டெய்லி நியூஸை திறந்தனா எதையாவது ஒன்று கண்டனம் தெரிவிக்கிறாரு எதுக்காவது பதில் சொல்கிறார் எங்கேயாவது பேசியே தான் இருக்காரு ஆ சொல்கிறா பாண்டியா அண்ணே கேபி பொங்கல்னு பரவாயில்லடா பொங்கலுக்கு இன்சியெல்லாம் வச்சாங்களா இப்போ அடாடாடாடா இல்லை நாலு மாதிரி வாங்கினது தூக்கு மேடை நாடகம் தூக்கை ரத்து பண்ணிட்டோம் இப்போ வெறும் மேடை நாடகம் நடக்கிறது என்று ஏதாவது ஒரு வம்ப இழுப்பார் பல பேர் கழக தலைவர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையான கழக தலைவராக திரு எம் ஆர் ராஜா அவர்கள் இருந்திருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை எனக்கு சீமானுக்கு ஒரே விஷயத்தில் தான் சண்டை அதாவது தெலுங்கான சொல்லிட்டார் வந்தேறி கேள்வி சொல்லிட்டார் ஆறாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இப்போ சோறு கிடைக்கதா பாரு மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஏண்டா கதைக்கு போறீங்க இதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் நாம எல்லாரும் ஒன்னா நிப்போம் நாங்க தான் கொஞ்சம் ஒன்னா நிப்போம் உங்க அம்மா அழகானவன் சொல்லு அதுக்கு உனக்கு உனக்கு உரிமை இருக்கு எங்க அம்மா அசிங்கன்னு சொல்லாத செருப்ப கட்டி அடிச்சு ஆதன் சினிமா பிரசன்ஸ் ட்ரிபியூட் டு நடிகவேல் எம் ஆர் ராதா டைட்டில் ஸ்பான்சர் ஸ்னோ கிங்டம் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் பானரோமா பவர்ட் பாய் காலேஜ் ரோட் காலத்தால் அளிக்க முடியாத காவியம் தமிழ் திரையுலகில் மட்டுமல்ல அதற்கு முன்னத்தி ஏறாயிருந்த நாடகத்தின் அடலேறு சொல்லேறு உழவர் எம் ஆர் ராதா அவர்களின் இணைவை போற்றுகிறது ஆதவன் சினிமா இதோ உங்கள் கண்களுக்கு மட்டுமல்ல கருத்தாய் நாங்கள் தருகிற நடிகவேல் என்கிற இசை சிற்பம் எங்களின் போர்வால் எம் ஆர் ராதா வாழ்க 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 எங்களின் நடிகவேல் வாழ்க 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 எங்களின் நடிகவேல் வாழ்க திரையுலக அழுமையாம் திரையுலக அழுமையாம் நாடகத்தின் முன்னோடியாம் எம்மாராதா வாழ்க அவரின் புகழும் வாழ்க தன்னானே தானே நானே தன்னானே தானே நானே எங்கள் 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 லட்சுமி காந்தன் எம்மாராதா எங்க போர்வால் எம்மாராதா தூக்கு மேடை நாயகன் எம்மாராதா எங்க ரத்த கண்ணீர் எம்மாராதா பாலும் பழமும் பாக பிரிவினை என்று எத்தனை எத்தனை வேடங்கள் அந்த வேடங்களுக்குள் எத்தனை உயிர் ஓவியங்கள் இதோ எங்களின் எம் ஆர் ராதாவினுடைய புகழ் வாங்க 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 வணக்கம் சொன்னோ வாங்க 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 வணக்கம் சொன்னோ வாங்க வாங்க வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சொன்னோ நாங்க வணக்கம் சொன்னோ இங்க நாடக மீதைக்கு வணக்கம் சொன்னோ எளிய மக்களோட வாழ்க்கையில எளிய மக்களோட வாழ்க்கையில எங்களின் இதயம் எம்மாராதா வாழ்க வாழ்க வென்று வணக்கம் சொன்னோ
வணக்கம் 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 வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் 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 எங்கள் இதயம் ராதா எங்க அன்பு ராதா நாடக உலகின் ஜீவனாடி எங்கள் எம்மா ராதா எம்மா ராதா நாடக உலகின் ஜீவனாடி எங்க எம்மா ராதா எம்மா ராதா ராதா வாழ்க அவர் புகழ் வாழ்க எம்மா ராதாவின் புகழ் வாழ்க நடிக வேலின் புகழ் வாழ்க இங்க லட்சிய அன்பு தமிழன் அறிவாயுதம் பகுத்தறிவு தந்த பகலவன் வழியில் வந்த எங்கள் எம்ம ராதா வாழ்க 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 தமிழ் மக்களின் இதயங்களில் எல்லாம் நாடி நரம்பெல்லாம் நாடக உலகத்திற்கே ஒரு மிகப்பெரிய வழிகாட்டியாய் தமிழ் சமூகத்தினுடைய பகுத்தறிவை சுயமரியாதை சிந்தனையை எங்கெல்லாம் பதியமிட்டாலும் அதுவெல்லாம் எம் ஆ ராதா அவர்களின் புகழ் சொல்வதற்கான நடிகவேல் என்கிற ஒரு சின்ன அறிக்கை நாடகம் நிறைய அற்புதமான வடிவங்களை தமிழ் சினிமாவிற்கு தந்தவர் ராதா அவர்கள் முன்னத்தியராய் அவர் நாடகத்தில் ஆர்ட் தியேட்டர் என்கிற கலையரங்கத்தையும் டெவலப்மெண்ட் தியேட்டர் என்கிற வளர்ச்சி அரங்கத்தையும் பொலிட்டிக்கல் தியேட்டர் என்கிற அரசியல் அரங்கத்தையும் ப்ரொட்டஸ்ட் தியேட்டர் என்கிற புரட்சிகர அரங்கத்தையும் எளிய வடிவமைப்பு கொண்ட வடிவங்களுக்குள் தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்ட அந்த மாபெரும் கலைஞனை ஒரு பத்து மணித்துளிகள் உங்களோடு பேச வைக்கலாம் என்கிற எண்ணத்தோடு நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு சிறிய முயற்சி ஆதவன் சினிமா தருகிற மரியாதைக்குரிய எங்களது கலைஞன் எம் ஆர் ராதா அவர்களின் ஒரு சின்ன அற்புதமான அழகியல் நாடகமாய் வருகிறது எங்களின் நடிகவேல்
பேசுறாரு அவரை மூதாண்ணா நல்லா படிச்சாரு அவங்க அம்மா வேணா சாப்பாடு பரிமாறும் போது இதா சாப்பிடு இதா சாப்பிடு இதா சாப்பிடு என்ன அவனுக்கு மட்டும் ரெண்டு பீட் உண்டு எனக்கு மட்டும் ஒண்ணா அவ ஒண்ணா பள்ளி கடத்துக்கு போனா அவனுக்கு ரெண்டு நீ பள்ளி கட போவ தான் எனக்கு ஒண்ணு இல்ல எனக்கு இப்பவே ரெண்டு பீட் உண்டு வேணும் வைக்க முடியாது இல்ல நான் வீட்ல வந்து வேலைக்கு போறேன் டேய் டேய் ராதா போ வா நான் நில்ல எங்க இதுதான ஒண்ணா தப்பா
அவருக்கு உடம்பு முடியலையா அவருடைய கதாபாத்திரத்தை நான் யார் நடிக்கிறேன் என்னதான் சொல்ற அது மட்டும் இல்லப்பா அவர் நடிக்கிறதே நான் பாத்துருக்கேன் அவர் பாடும் போது நல்லா கேட்டிருக்கேன் அதனால அவர் பத்தி எனக்கு ஒண்ணும் கவலை இல்ல
அவரை பற்றி சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம் தொடர்ச்சியாக எங்களது மாணவர்கள் எம்மாறாத குறித்த பல்வேறு புரிதல்களை தெரு நாடகங்களாக போட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் மேடையில் மின்னி அந்த பூங்காற்று சுனாமியாக புயலாக எல்லா இடங்களிலும் இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு நாங்கள் தெருக்களில் இறங்கி ராதாவை இந்த சமூகத்துக்கு அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் எளிய அந்த கலைஞனை வாழ்த்துவோம் பாராட்டுவோம் வாழ்க எம்மாறாதா வளர்க அவரின் புகழ் ஆதன் சினிமா மீடியாவுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எங்களை அன்போடு அழைத்து பெருமை சேர்த்த உங்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் மரியாதைக்குரிய டத்தோ எம் ஆர் ராதா ரவி அவர்களுக்கும் எங்களது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதலையும் தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறோம் அவர்கள் குடும்பத்தின் உறவுகளுக்கு முன்னால் அவரை பற்றி பந்தி வைப்பது என்பது சாதாரணமானதல்ல பகுத்தறிவின் பண்பட்ட மேடையை எப்பொழுதும் எங்கள் நெஞ்சங்களில் ஏற்றுவோம் இவர்கள் எல்லோரும் லயோலா கல்லூரியினுடைய மாணவர்கள் எங்கள் மாணவர்கள் எல்லோருக்கும் எம் ஆர் ராதாவை தெரியும் நன்றி வணக்கம் மக்கள் செல்வன் திரு விஜய் சேதுபதி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு நடைபெறும் எல்லாரும் வணக்கம் குடும்பத்தார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன போல ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு சீனு சார் பேசின மாதிரிலாம் சிறப்பாகவோ கோரியாவோ இன்ஃபர்மேஷனோ தகவலோ கொடுக்க தெரியாது ஆனால் ஒரு நடிகனாக நான் சினிமாவுக்கு வந்து இந்த சினிமா புரிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எம்ஆர்ஆதா சார் மாதிரி ஒரு நடிகன் வந்து இனி எந்த தலைமுறையும் எதிர்பார்க்கவே முடியாத ஒரு நடிகர் அது எப்படி ஒரு நடிகர் வந்து ஒரு சீனில் மூணு வயசில் பேச முடியும்னு என் இன்ன வரைக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கு நான் டப்பிங்கில் பேசும்போது நான் வடிவு கரசு நம்ம அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம அவங்களுக்கு தெரியும் சாருக்கு தெரியும் நடு லைட்டாக வாய்ஸ் மாறினா கூட வாய்ஸ் கொண்டை மாறிச்சு தண்ணி குடிச்சுக்குவாங்க டீ குடிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு மூணு வாய்ஸை மாற்றி ஒரு சீனை எங்கேஜ் பண்ணுறது ஒரு சீனை நடிக்கும்போது வந்து ஜென்ரலாக வந்து என்னெல்லாம் பண்ணால் அந்த சீன் வந்து எங்கேஜாக மாறும் அந்த சீன் அவற்றுக்கான வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும் அதில் சில வசனங்கள் எக்ஸிட் பண்ணும் அதை தாண்டி நம்ம வேறு எந்த மூமெண்ட்லாம் பண்ணி அந்த சீனை எக்ஸிட் பண்ணலாம் நமக்கு தோணும் ஆனால் இவர்கிட்ட இருந்த டெக்னிக்கே டோட்டலாக வேறு அதில் இருக்க இவ்வளவு இழகுவாக ஒரு கேமரா முன்னாடி அவர் சலூன் கடைக்காரராக நடித்தாலும் சரி யாராக நடித்தாலுமே சரி என்னமோ பரம்பரையாக அந்த வேலை பார்த்துட்டே இருக்கிற மாதிரியும் அந்த வீட்டில் பல வருஷம் வாழ்கிற மாதிரியும் செய்வார் அது அது ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் படங்கள் பார்க்குறவங்களுக்கும் அந்த படத்தில் கதாபாத்திரமாக நடிக்கிறவங்களுக்கு உள்ள பெரிய வித்தியாசம்னா எங்களுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒரு பொருளையோ அந்த இடத்தையோ வந்து எங்களுக்கு பழக்கப்பட்டதாக நாங்கள் பிஹேவ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அது கனெக்ட் ஆகும் இல்லாட்டி நாங்கள் அதில் இருந்து விலகிட்டோம்னா நீங்கள் பார்க்கும்போது படத்துலேருந்து விலகிடுவீங்க ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நாங்கள் அதை இலகுவாக பயன்படுத்துகிறோமோ இப்போ இந்த மேடையோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இலகுவாக பயன்படுத்துகிறோமோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் தொடர்பு அதோடு கனெக்டாக மாறுவீங்க ஆனால் அவர் பண்ணும்போது மட்டும் அந்த இடைவெளியும் இருக்காது அப்புறம் இந்த நான் பார்த்து நிறைய வேந்திருக்கேன் சில சமயம் ஷூட்டுக்கு முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ்லாம் அவருடைய சீன்ஸ் போட்டு பார்ப்பேன் பழைய படங்கள் பாடல்லாம் கேட்பேன் அப்போ எப்போயாவது மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி அவரோட சீன்ஸ் எதையாவது போட்டு பார்த்தா ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ நான் ஹிந்தியில் படம் பண்ணும்போதுலாம் வந்து என்னோடய மேக்கப் மேன் சில பேர் அங்கே இருக்கிறவங்க ஹிந்தி பேசுவாங்க இருப்பாங்க நான் இந்த சீன்லாம் போட்டு காமிச்சு அவர் என்ன பேசுகிறேன்னு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுவாங்க நான் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இதெல்லாம் சினிமாவில் ஒருத்தர் பேசுகிறாரா இவ்வளோ முற்போக்கு சிந்தனையாக ஒருத்தர் பேசுகிறாருங்கிறதே பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் தமிழ் சினிமாவின் அரசியலில் வந்து கலைக்கு மிகப்பெரும் பங்கு இருக்குது அதில் முக்கியமான பங்கு எம் ஆர் ராதா சார்களோட பங்கு நான் சொல்லுவேன் நான் ரத்த கண்ணீர் படத்தை ஒரு பத்து இருபது முறை பார்த்துருக்கேன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதப்பட்ட விதமாக இருக்கட்டும் அந்த கடைசி சமயத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வச்சதாக இருக்கட்டும் 
ஒரு கெட்டவனுக்கு செலவைங்க நல்லவனுக்கு மட்டும் செலவு வச்சுட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரு கெட்டவனுக்கு செலவைங்க இவனை மாதிரி வாழக்கூடாதுன்னு செலவைங்கன்ற ஒரு சிந்தனை வந்து அவ்வளோ கிரேட்டஸ்ட் தாட் அது அது அவ்வளோ அவ்வளோ சாதாரணமாக வரக்கூடிய சிந்தனை கிடையாது அது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னு யாரோ ஒரு நல்லா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காந்தியை போல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேருவை போல் அப்படின்னு தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் தப்பான பாதையில் தப்பான வேலை செஞ்சால் ஒருத்தொட நிலை என்னவாக மாறும் அவனை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அவனோட கதைகளை ஊருக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறது இருக்குல்ல அந்த சிந்தனைலாம் கிரேட்டஸ்ட் தாட்டு அப்புறம் இந்த நான் மாமா மாப்பிள்ளை அதெல்லாம் வந்து பல சமயம் நான் வச்சு பார்ப்பேன் லிப்பி எங்கேயாவது மாறுதா லிப்பி எங்கேயாவது விட்டுறாரான்னு பார்ப்பேன் அது எப்படி அவர் வந்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த குஷியில் குதிச்சுக்கிட்டு தாளம் போட்டுக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு அதை அவர் ரசிக்கிற விதம் பாடுற விதெல்லாம் வந்து பிரமாதம் பிரமாதம் நான் வந்து மயங்கிருக்கேன் எத்தனை முறை பார்த்தாலுமே வந்து அவருடைய படங்களுக்கோ அவருடைய வசனங்களுக்கோ அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கோ வயசே ஆகாது இன்னும் எத்தனை தலைமுறை வந்தாலும் அவங்க பார்த்து கற்றுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரேட்டஸ்ட் பர்சனை பற்றி பேசுகிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் என் வாழ்க்கையில் அமைந்ததுக்கு மிக நன்றி இங்கே வந்து கலந்துக்கிட்ட அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ நான் அப்படியே உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் கிளம்புறேன் நன்றி அரசியல் பணிகளை யார் தான் பாக்குறது கண்டனம் தெரிவிக்கிறாரு எதுக்காவது பதில் சொல்றாரு எங்கயாவது பேசியே தான் இருக்காரு அவர் அதை விட்டுட்டு வந்து ஆக்சன் கட்டலாம் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கணும் நான் டெய்லி நியூஸில் வரார்ல அந்த வேலையாக அவருக்கு அதிகமாக இருக்கும் நன்றி நெருமா நன்றி அடுத்ததாக நடிகர் திரு இளவரசு அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஒவ்வொரு தரப்பு பேர் சொன்னால் ஏதாவது விட்டுட்ட தப்பாக போயிடும் அதனால் எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக வணக்கம் ஐயா பற்றி பேசுறதுக்கு எனக்கு எனக்கு ஒரே இருக்கிற ஒரு சோர்ஸ் ஐயா சினிமாவில் பார்த்து ஸ்டூடியோ டாக்கெட்ஸில் மண் பிடிச்சி ஒரு சுட்டால் துண்டை போட்டு ஸ்க்ரீன் பக்கத்தில் உட்காந்து உயர உயரமாக பார்த்தது தான் நமக்கு ஐயா உள்ள தொடர்பு சென்னைக்கு வந்து சினிமாவில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் எல்டாம்ஸ் ரோடு ஏற்ற மிகை எல்டாம்ஸ் ரோட்டின் இளம் சிங்கம் அண்ணன் ராதாரவி அவர்களும் அவருடைய தம்பி விக்ரமட்டியும் அப்பப்போ பேசி தான் எனக்கு ஐயாவோட பர்சனல் கேரக்டர்லாம் தெரியும் திமுக குடும்ப சூழ்நிலையிலே வளர்ந்தேன் நான் எழுபத்தி ஏழில் ஏடிஎம்கே திமுக தோத்து போய் ஏடிஎம்கே ஜெயிச்சிருச்சு அப்போ திமுகக்காரங்களுக்கு அந்த வெற்றியை தாங்கிக்கிற முடியல அப்போ ரோட்டில் போயிற திமுகக்காரங்க பேசுகிறது இந்த இங்கே மாறாதா சுட்டது சுட்டார் ஒழுங்காக சுட்டுக்கப்படாதா இப்படி சுட்டுட்டாரு பாதியில் விட்டார் அப்படின்னு பகிரங்கமாக பேசிப்பாங்க அதனால் அந்த சூழ்நிலை வளர்ந்த எல்லாருக்கும் வந்து ராதரா ஐயா மேலே ஒரு கோபம்லாம் இல்லை இப்போ மேடைக்காக பேசுகிறது இதான் நாங்கள் வளர்ந்த சூழ்நிலை இங்கே வரும்போது நமக்கு அதே மனநிலையோடு தான் இவரை பார்ப்போம் ஏதோ ராமநாயன் சார் படத்தில் நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஐயூ மிஸ்டியில் போயிட்டு நான் வணக்கம் நேரம் ஆ இவர் கூட வந்து எப்படின்னா அப்போ வந்து அன்புக்குரிய நண்பர் தியாக வாகை சந்திரசேகரணன் எஸ் எச் சந்திரன் ரவி அண்ணன் எல்லோரும் ஒரு கேங்காக தான் டிஎம்கேக்கு ஓட்டு கேட்டெலாம் வருவாங்க அதனால் பார்க்காமலே சந்திக்காமலே ஒரு பாசம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் காலங்க உருண்டு விடுது சத்யா ஸ்டுடியோவில் சொல்ல துருக்கிது மனசுன்னு ஒரு படம் பூவே செம்புவே உன் வாசம் வரும் நன்னை பாட்டு பாடியிருப்பார் அந்த படத்தில் நான் அசிஸ்டன்ட் கேமராமேனு சத்யா ஸ்டுடியோவில் ஷூட்டிங்கு ஃப்ளோரெல்லாம் அந்த ஒயிட்டு அடித்ததில் காயலை ஸோ அதனால் ஃபேனை போட்டு எல்லாத்துக்கும் காய வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம் வந்தார் என்ன என்ன நீ மதுரையா ஆமாம் போ என்ன கூப்பிட்டாருமா இல்லை இந்த அங்கிட்டு இங்கிட்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த லைட் பண்ணும்போது அப்போவே தெரியும் என்ன மதுரை நான் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் உங்கள் ஊரில் மெட்ராஸில் இருக்கலாம் ஒன்றுமே தெரியாது இந்த பாரதராஜா நிறைய மதுரையிலேருந்து கிளம்பி வந்துடா மொத்த பேரும் கிளம்பி வந்துட்டீங்க சரி இரு நீ இங்கிலீஷ் வார்த்தையில் நிறையா பேசுகிற இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தியா என்னடா எடுத்தோன்னு ஏன்னு இல்லை இந்த வாகை சந்திரசேகருக்கான ஒரு வாட்டி நான் அதெல்லாம் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் டே ரவி நாங்கள்லாம் இம்பீரியல் தேட்ரு பக்கத்துடா நாங்கள் போயிட்டு வந்தோம்டா இம்பீரியல் தேட்ரு போயிட்டே இங்கே வாடா சந்திரசேகருவா என்ன தேட்ரு இம்பீரியல் 
இம்பீரியல் சொல்லு இம்பீரியல் ஜெய் இம்பீரியல் சொல்லு போடா நான் ஐஏஎஸ் எழுதும் போது நான் மார்க் போடா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த பக்கம் விஜயம் சார் இல்லைன்னா அடுத்து இவர் தான் அவரை தான் கேட்க போகிறார் இது ஒன்றாச்சா நடிகர் பாண்டியன் ஒரு பொங்கலுக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் அவர் நடிகர் அவையம் சொன்னதுக்கு காரணம் நானும் பாண்டியன் கிளாஸ்மேட் அண்ணே வணக்கம்ண்ணே நான் பாண்டியன் பேசுகிறேண்ணே ஆ சொல்கிறா பாண்டியா அண்ணே கேபி பொங்கல்ண்ணே பரவாயில்லடா பொங்கலுக்கு இனிஷியல்லாம் வச்சாங்களா இப்போ ஆடா டாடா மதுரைக்காரங்கன்னா அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு மொழி சார்ந்த ஒரு பாசா அவர் பொங்கலுக்கு இனிஷியல் வச்சுட்டாங்களாடா இப்படி பேசும்போதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அண்ணனோட எப்போலாம் பேசும்போதெல்லாம் நான் அண்ணனை பற்றி கேட்குறத விட ஐயாவை பற்றி கேட்குறதுலாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பேன் ஒரு தகப்பனாக உங்களோட எப்படினே பழைக்குவார் நான் அஞ்சரை மணிக்கு வந்து சொன்ன சம்பவங்கள் அஞ்சரை மணிக்கு எம்ஜிஆர் ஐயாக்காரு சிவாஜி ஐயாக்காரு அண்ணன் வந்து பிளை பிளைமுத்துக்காரெல்லாம் சாந்தபவனில் வந்து காஃபி வாங்குறதுக்காக பூஜாவோடு இருப்பாங்களாம் ஏன்னா ஏழு மணிக்கு எல்லாரும் கிளம்பி சூட்டிங் போகும்போது ஏழரை மணிக்கு டிஃபன் ரெடி பண்ணுறதுக்காக வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸை எழுப்புறது இல்லை எல்லோரும் ஒரே மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை முறை வச்சுருந்துருக்காங்க அன்னை காஃபி வாங்கி கொடுக்குறதுல ஆரம்பிக்குது வாழ்க்கை இப்போ மெட்ராஸில் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு மைசூருக்கு நைட் ஷூட்டிங் போகணும் கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறார் நைட்டு போகும்போது பெங்களூரில் ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிக்கு இப்போ நடமாட்டம் இருக்கும் அப்போ இல்லை போய் ஒரு இடத்துல நின்றா மைசூருக்கு போகிறதுக்கு ரோடு தெரியல ஐயா பின்னாடி படுத்திருக்காரு ஹாட் வாட்டர்லாம் வந்து பூஜாவில் வச்சுட்டு அப்பப்போ சத்தம் கேட்குமா படுத்திருக்காரு போனோன்னா இவருக்கு வழி தெரியல எங்கடா போகிறோன்னு நுப்பாட்டுனா பெங்களூரில் அந்நேரத்தில் யார் வருவா அப்படி பார்த்தா அந்த லைட் வெளிச்சத்தில் ஒருத்தர் வர்றார் ஏன்னா சத்தம் போட்டால் எந்திரிச்சு வரல பக்கத்தில் வந்து என்ன சார் மைசூர் ஏ தாரி ஊதே ஐயா கன்னடமாக தெரியும் போல இருக்கு அவர் உடனே ஆ மைசூரா சீத ஓஹோ அல்லி ஒரு சர்க்கு சிக்கல ஆ பிச்சங்கை போக போய் சீத ஓகே ஆ சோத்தாக்கம் போய்க்கும் போகும் அப்படின்னு ஓகே முண்டி போகுது ஒரு சர்க்கிள் வருது லெஃப்ட்டு திரும்பினார் திரும்ப ரைட்டு போனார் திரும்ப போனார் திரும்ப வந்தால் திரும்ப தெரியல வண்டி நிற்கிது இப்போ யாரை கேட்குறது ஒருத்தரிங்க ஆனால் பின்னாடி ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் ஆ பின்னாடி ஒரு ஆள் வர்றாரா ஐயா மைசூர் ரோடு மைசூரா இப்படி ஓக சோத்துக்கை போகும் ரெண்டா போ திரும்பி சொன்னா ஐயா வண்டியில் படுத்தவர் டே முட்டா போயில் பிறந்தவனே முதல்ல கேட்ட உண்டா தாண்டா இப்பவும் கேட்குற அதை ரொம்ப தன்னகத்தோட அண்ணன் தான் சொன்னார் எனக்கு இந்த செய்தியை இப்படியாகத்தான் வந்து ஐயாவோட இதெல்லாம் சொல்லும்போது ரொம்ப எமோஷனலாக ஒரு அட்டாச்மெண்ட் அண்ணன் கூட இருந்துகிட்டே இருக்கும் தனலட்சி அம்மா இறந்துட்டாங்க எல்லோரும் வீட்டில் போய் பார்க்குறேன் நானும் போகிறேன் அப்போ சிவகுமார் சார் வந்து ஏதோ பேசி வந்து போனக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட்டார் வாடா அப்படின்னு நேராக வீட்டுக்கு கூட்டி போனார் சைடில் கிட்டத்தட்ட அது கார் கார் பார்க்கில் அது கிட்டத்தட்ட அதில் ஒரு ஒன்றரை கண்ணூரில் வீடு கட்டலாம் போல் அவ்வளோ பெரிய இடம் இந்த பெஞ்ச் எங்கள் அப்பா இங்கே தான் படுத்துப்பான் வீட்டுக்குள்ளே வரமாட்டார் சார் இங்கே தான் அம்மா உட்காந்துருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கும் உள்ளே வந்ததில்ல ஏன்னே வரமாட்டார் ஏன்னே இப்படி அதெல்லாம் கேட்காத அதெல்லாம் வயசு வரும்போது சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பனோட இன்னொரு ஆங்கிள் உனக்கு சொல்கிறேன் வா இந்த ரூம்குள்ளே எல்லாம் யாரும் போக முடியாது உள்ளே போனால் எம்மா ராதான்னு அந்த இதில் எழுதி அதை பார்த்தாலே உள்ளவர் அவர் என்ன 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 பண்ணாரான்னு அந்த இமேஜ் ஒரு மாற்று சிந்தனையாளன் மரபா இப்படி இருக்க இருக்க என்ன ஏண்டா அப்படி இருக்கணும்னு கேட்ட யதார்த்தவாதி தான் எம்ஆர் ராதா ஐயான்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன் இப்படி இருக்கணும் இதுக்கு என்ன காரணம் எதுனால அதை ஏற்றுக்கிற இது என்னாச்சு இந்த வருஷம் ஒன்றாவது பாடம் சொல்லி கொடுக்குறோம் இவனுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சோம் அடுத்து ஒன்றாவது வரானில் எத்தனை ஒன்றாவது பாடம் நடத்துறது எரிச்சலாகி கத்த ஆரம்பிச்சிடுது இதுதான் ஒரு சமூகவாதிகளுக்கும் சமூக போராளிகளுக்கும் இந்த நாட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டோட வரலாறு சுதந்திர தேசியமும் திராவிடமும் உள்ள வளர ஆரம்பித்த காலத்தில் ஐயாவோட பேர் இல்லாமல் எந்த வரலாறும் எழுத முடியாதுங்கிறது தான் தமிழ்நாட்டோட வரலாறு பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இது ஐயாவோட இன்னொரு ஏரியா அம்மாவை பற்றி சொல்லும்போது ஏன் அம்மாவை பற்றி சொன்னாங்கன்னா பிளே பாய் அவர் ஊர் ஊருக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருப்பார் அங்கே இருப்பார் இங்கே இருப்பார் ஆனால் பொண்டாட்டியோட எப்படி நான் வாழ்ந்தான்றதுக்கு வந்து அன்னையை கூட்டி போய் நீ தனலட்சுமி அங்கே இருக்குது உள்ளே வரமாட்டார் போனார்னா எனக்கு அது இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த மனுஷனுக்குள்ளே இப்படியெல்லாம் கூட இருக்கோ இப்படியெல்லாம் கூட ஒரு மனுஷன் தன்னை வடிவமைச்சுக்கிற முடியுமோங்கிற ஒரு ஆச்சரியம் எப்போவுமே எனக்கு இருக்குது இது எல்லாம் நடந்து முடியுது திடீர்னு ராதாரவேனே ஏடிங் கிரேஸ் எழுந்தார் அன்றைக்கி எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோவில் போய் நான் ஃப்ளாஷ் வாங்கிட்டு நடந்து போகிறேன் ஸ்டண்ட் யூனியன் பக்கத்தில் மீட்டிங் நடக்குது மீட்டிங் போகும்போது கரெக்டாக பேசிகிட்டு இருக்காரு பேசி முடிக்க போகிறாரு எனக்கு தெரியாது அப்போ இப்போ இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா
இப்போ நடிகராக இருக்கிற அருள்தாஸ் இருக்கார் இல்லையா தம்பி அவர் நானும் இந்த படத்தில் அவர் அஸ்டன் கேமரா மாதிரி நான் நடிக்கணும் ரெண்டு பேரும் ஒரு ரூமில் இருந்தோம் அண்ணன் மாலை போட்டிருந்தார் திடீர்னு நாங்கள் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது கதவை திறந்து உள்ளே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ரவி என்ன வந்துச்சு அண்ணன் சாப்பிட்டோம்னே இல்லைப்பா என்னை பார்த்துட்டு நீங்கள் தண்ணி அடிக்கிறலாம் மறைக்க விட வேணாம் அண்ணன் நாங்கள் குடிக்கலண்ணே சாப்பிட்டோம்னே உட்காந்தார் எனக்கு எம்ஆர் தான் பேசிட்டே இருந்தார் கோவம் வந்துருச்சு நீ எம்ஆர் தான்மையனா நீ எம்ஆர் தான்மையனா நீ எப்படி எம்ஜிஆர் வாழ்க நீ சொன்ன உன்னை ஏற்றுக்கிற முடியாது நான் என் இஷ்டத்துக்கு பேசுகிறேன் அமைதி இதுக்கு நடுவில் கலைஞர் கைது சமாச்சாரம் வேறு வந்துருச்சு நான் இதையும் சேர்த்து கேட்குறேன் ஒரு வார்த்தை கூட என்ன ராதா ரவினா பெரிய கோவக்காரன் டென்ஷன்காரன் தானே எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கான் அந்த பக்குவமான மனுஷன் என்னுடைய அறியாமையோ அவளுடைய இளமையோ புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் காரணம் சொல்லிட்டு அவ்வளோ எவ்வளோ மன அழுத்தம் இருந்தால் நான் போயிருப்பேன் எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தால் நான் போயிருப்பேன் ஏன்டா என்னை பற்றி யோசிக்க மாட்டேங்கிறீங்க எனக்கு மொத்தம் நான் கோவம் இருக்காதான்னு ஒவ்வொரு வழியாக சொன்னோம்ல ஐயோ தேவையில்லாமல் அவர்கிட்ட பேசிட்டோமோ வாய வச்சுட்டு சும்மா இருந்திருக்கலாமே ஏண்டா அவர்கிட்ட பேசணுன்ற அளவுக்கு பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ட்ட ரொம்ப அதிகமாக நெருக்கம் காட்டினது ராதா ரவி அண்ணனுடைய பண்பாடுங்கிறது அந்த மேடையில் பதிவு பண்ணுற ஐயா பற்றி பேசுகிறத விட ஓ கரு மாட்டு சிந்தனால் கடைசி காலத்தில் ஐயா எப்படி இருந்தாங்க எண்டு போர்ஷ் நேரம் நடிகர் ஐயா பாலையா அவர்களும் ராதா ஐயா அவர்களும் பயங்கர நண்பர்களாம் பாலையா அவர்கள் இறந்துட்டாங்க பாடி வந்து சுடுகாட்டு போகுது அப்போ ஐயாவை கூட கூப்பிட்டு போகிறாங்க இவ்வளோ பெரிய போராளி தானே இத்தனை கான்ட்ரவர்ஷியல் பர்சனாலிட்டியாக தானே இங்கே ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த கேரக்டர் என்ன செய்கிறார் போகும்போது டே பாலையா என்னடா டே பாலையா என்னடா ஓம் பாட்டை செத்துட்டு அப்போ நான் என்னடா பண்ணுறது டே பாலையா என்னடா நீ பாட செத்துட்டு நான்டா டே பாலையா எந்திரா என்னடா அது இப்போ நான் எங்கே போகிறது டே அப்படின்னு மெட்ராஸ் வாசிகளை சொல்லிட்டு போனால் நீங்கள் இதை இதை நீங்கள் கற்பனை பண்ண முடியுமா இப்படி ஒரு ஒரு மனுஷனை உள்ளுக்குள்ளே ஒரு அந்த உயிரோட்டத்துக்குள்ளே இப்படி ஒன்று இருந்துச்சுங்கிறத நம்ம நம்ப முடியுதா உண்மையாகவே ஒவ்வொருத்தனுக்குள்ள இருக்கிற யதார்த்தவாதி ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் வெளிப்படும் போது அதன் மூலமாக தான் அந்த ஒட்டுமொத்த கதாபாத்திரத்தையும் புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர நமக்கு கிடைத்த சம்பவங்கள் அவர் செஞ்ச உன்னை வச்சு எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுமே வேண்டாம் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த சுய சிந்தனையாளனாக தன்னைத்தானே வடிவமைத்த ஒரு மாபெரும் சிந்தனையாளராகத்தான் ஐயா அவர்களை பார்க்கிறேன் இந்த மேடையில் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ஆதன் மீடியாவுக்கும் என்னை கூப்பிட சொன்ன ரவி அவர்களுக்கும் ரவியனுடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பத்திற்கும் நெஞ்சான நன்றி வணக்கம் ஆதன் சினிமா சார்பாக மொமெண்டோவை வழங்குவதற்காக திரு வாசுவிக்கம் சார் அவர்களை நடிக்கும் மற்றும் பேனரோமா கிஃப்ட் நம்பரையும் வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இயக்குனர் சீனு ராமசாமி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் அப்படின்னு எனக்கு நான் எதிர்பார்க்கல என்னை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு வரணும் ஆதன் மீடியாவும் ஆதன் சினிமா மீடியாவும் நடிகவேல் அவர்களின் குடும்பத்தாரும் சேர்ந்து இந்த நிகழ்வை நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் பெருமையோடு எத்தனையோ பிளாக்களுக்கு நம்ம போவோம் ஆனால் இந்த மேடைக்கு வருவதற்கு நான் ஒரு நிமிஷம் பெருமைப்பட்டேன் சினிமாவுக்கே வந்ததுக்கு நான் பெருமைப்பட்டேன் இந்த மேடைக்கு வந்ததுக்காக மட்டும் பிறப்பில் இரண்டு வகையான பிறப்பு உண்டு நண்பர்களை பிறப்பில் இரண்டு வகையான பிறப்பு உண்டு ஒன்று ஒருவரின் ரத்தத்துக்கு பிறப்பது இன்னொன்று அவரின் சிந்தனைக்கு பிறப்பது நான் நடிகவேல் எம் ஆர் ராதா அவர்களின் சிந்தனைக்கு பிறந்தவன் ரத்தத்தில் பிறப்பவர்கள் எப்படி நாள்தோறும் தன் மூதாதையர்களை அவர்கள் நினைக்கிறார்களோ அதுபோல் அவருடைய சிந்தனைக்கு பிறந்தவர்கள் தன் கலை படைப்புகளில் ஈடுபடும் போதெல்லாம் ஒரு வசனத்தை எழுதும் பொழுதெல்லாம் ஒரு காட்சியை உருவாக்கும் போதெல்லாம் அது படைப்பாளியோ அது கார் மெக்கானிக்கோ ஹோட்டலில் வேலை செய்பவரோ அவரவர் துறைக்கு தகுந்த மாதிரி அவர்களின் யோசனையையும் சிந்தனையையும் அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்துவார்கள் 
இதுக்கு முன்னாடி பேராசிரியர் காளீஸ்வரன் அவர்களுடைய அந்த நாடகத்தை பார்த்தேன் அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்களை வந்து அப்படி அங்கங்கே அப்படி தொட்டு மிக சுருக்கமாக வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து சொன்னாங்க இந்த நட்சத்திர ஹோட்டலில் பறை இசையோடு இந்த நாடகம் தொடங்கும் போதே நான் நினச்சேன் அவருடைய எண்ணமும் கனவும் நிறைவேறிவிட்டது அப்படின்னு அவர் ரெண்டு மீன் வந்து அண்ணனுக்கு வச்சுட்டாங்க அம்மா ஒரு மீன் எனக்கு தானே கேட்கும்போது ஏண்டா ஊர சுத்துற பயிலுக்கு எதுக்கிட்ட இன்னொரு மீன் படிக்கிற பயிலுக்கு தான் நல்லா சாப்பிடணும்னு சொன்ன உடனே ஏழு வயசு எட்டு வயசில் ஓடுறாரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அங்கே தான் அவர் ரங்கசாமி நாயுடுன்னு ஒருத்தரை பார்க்குறாரு அவர் ஒரு நாடக கம்பெனி முதலாளி அப்போ இவர் மாதிரி பசங்க தான் இவர் மாதிரி சின்ன பசங்க தான் வந்து அங்கே லோடு மேனாக இருந்திருக்காங்க இதை தூக்குறியா அப்படின்னு கேட்டோடனே தூக்குறேன்ட்ருக்காரு ட்ரெயினில் டிக்கெட்டே எடுக்காமல் அவரை கூப்பிட்டு வந்திருக்கார் அவர் அது எப்படின்னா இவர் மேலே படுத்துக்கிட்டு கீழே துணியை தொங்க விட்டு உள்ளே உட்கார வச்சுட்டாரான் அவர் அதெல்லாம் சொல்கிறாரு எனக்கு நடிப்பு சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயினில் எப்படி டிக்கெட் எடுக்காமல் வர்றதுன்றதை சொல்லி கொடுத்துட்டாருன்றாரு அதான் அவர் அவர் ரத்தத்திலேயே அது இருந்திருக்கு இங்கே பக்கத்தில் தான் அவருடைய இல்லம் இருந்திருக்கு அவருடைய தாத்தாவும் இங்கே தான் இருந்திருக்காரு பிறந்திருக்கு சென்னையில் தான் பிறந்திருக்காரு அவர் குடும்பத்தாரை வைத்து கொண்டு அந்த வரலாற்றை நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை சொல்வதை பெருமையாக நினைக்கிறேன் அவர் பழைய பொருட்களை வாங்கி விற்பனை செய்யக்கூடிய மூர் மார்க்கெட்டில் தான் அவங்க தாத்தாவும் இருந்திருக்கார் அவருடைய தந்தையார் தான் வந்து இராணுவத்தில் இறந்து போயிடுறார் அவருடைய தந்தையார் இந்த நாட்டுக்காக தேச சே சேவை செஞ்சு இறந்து போயிடுறார் ஒரு நினச்சி பார்த்தா கற்பனை பண்ணியே பார்க்கவே முடியலை உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு அச்சம்ங்கிற உணர்வே இல்லாத ஒரு ஆன்மாவா தன் கொள்கைக்காக நின்றுருக்கார் எப்படி கர்ம வீரர் காமராஜர் வந்து நேர்மையாக வாழ்றதுக்கு போராடினார் அது மாதிரி அச்சமே இல்லாமல் வாழ்றதுக்கு போராடியிருக்கார் அவர் நான் கூட யோசிச்சு பார்ப்பேன் இது வழக்கமான சினிமா மேடை இல்லை ஒரு ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் பேசிட்டு உடனே இறங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இது ஒரு நடிகைவேல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை பேசுகிற ஒரு நிகழ்வுனால கூட ஒரு ஒரு ஐந்து நிமிடம் பேசணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசையாக இருக்குது அவர் வந்து கர்ம வீரர் காமராஜர் எப்படி அவருக்கு இந்த ருசி வந்துச்சு தியாகத்தின் மேலே எப்படி இப்படி ஒரு ருசி வந்துச்சு பணம் சேர்ப்பதில் ஒரு ருசி இருக்கிற மாதிரி தியாகத்துக்கு ஒரு ருசி இருக்கு இல்லையா நேர்மையாக இருக்கிறதுக்கு கொடுக்குற பரிசு பொருளை கூட கவர்மெண்ட்டில் கொண்டு போய் கணக்கு காமிக்கிற ஒரு ஆள் எப்படி தமிழ்நாட்டில் அவரும் பத்து வருஷம் முதலமைச்சராக இருக்க முடிஞ்சிருக்கு அப்போ அவரை நேர்மையாக இல்லாமல் செய்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய கூட்டம் இருந்திருக்குமே இந்த ருசி எப்படி வந்துச்சுன்னா அவர் தன்னுடைய பத்தொம்போதாவது வயசில் அவர் பயிற்சி எடுத்த இடம் வந்து வாவு சிதம்பரம் லைட்டர் தன் கண்ணெதிரியே ரெண்டு பெரிய கப்பல்கள் நீருக்குள் மூழ்கி போனதை பார்த்தவர் தன்னுடைய குருநாதர் சிறைச்சாலைக்கு போனதை பார்த்தவர் அப்போ அவருக்கு நேர்மையான ஒரு வாழ்க்கையோட ருசி என்ன வாழ்க்கையை பற்றிய தத்துவம் என்னன்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் சிறு வயதிலே தந்தை இல்லை தனியனாக போய் பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேர் தான் போய் சேர்றாங்க நாடக கம்பெனியில் ஏற்பட்ட அந்த கொடுமையின் காரணமாக அங்கே அடிக்க அடிக்கிறது அந்த இதெல்லாம் அந்த காரணமாக பிரதர் வந்து வேறு வேலைக்கு போயிடுறாரு இவர் அந்த இதை தாங்கிக்கிட்டு அந்த வேலையை வந்து அவர் செய்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கையோட ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் எடுத்து பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் ரொம்பவும் அதிர்ச்சியாகவும் நமக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ண நினைக்கிறேன் எல்லாருமே வந்து கே பி சுந்தராம்பால் அவர்கள் தான் முதல் முதல்ல தமிழ் சினிமாவில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கின நடிகை அப்படின்னு நான் சினிமாவுக்கு வந்த காலத்தில் இருந்து அந்த முன்னாடி எங்கள் தாத்தாலேருந்து எல்லாருமே சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்காங்க 
ஆனால் சினிமாவில் முதல் முதல்ல ஒன்னே கால் லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினது அவர் தான் பெருமாள் முதலியார் அவரை போய் நடிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டு வரும்போது கூப்பிட்றதுக்கு கூப்பிடும்போது கே பி சுந்தர் அம்பால் அந்த பாட்டு பாடுறாம்மா அந்த மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அப்போ எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னே கால் லட்சம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறார் உடனே அவர் பேட்டி கேட்குறார் அந்த நிருபர் கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் தான் முதல்ல ஒன்னே கால் லட்ச ரூபா வாங்கினீங்களா அதுக்கு தான் என் ஓன்ட்டாக சொல்கிறேன் நான் அதை வெளில போய் சொல்லியா போயா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ஒவ்வொரு அவருடைய கம்பேரிசன் அவர் அவருடைய கம்பேரிசன் வாழ்க்கையை பற்றிய பார்வை அவர் சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல நான் உண்மையிலே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் பராசக்தி படத்துக்கு நடிகர் திருகம் சிவாஜி அவர்களுக்கு நடிப்பு சொல்லிக் கொடுத்த முத்து கிருஷ்ணன் என்கிற ஒரு நடிகரை பற்றி அவர் சொல்கிறார் அவர் தான் குருநாதரன் சொல்கிறார் அவர் தான் எங்களுக்கு ஆசான் சொல்கிறார் அப்போ அந்த நிருபர் கேட்குறாரு அந்த ஆசான் வெளியில் தெரியவே இல்லையே அவருக்கு நடிப்பு சொல்லிக் கொடுத்த ஆசான் வெளியே தெரியவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறார் பல திறமையான நடிகர்கள் பல திறமையான நடிகர்கள் தன் நடிப்பின் மேல மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிற நடிகர்கள் ஏனோ தேவையில்லாம அற்பத்தனமா இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்து பயப்படுறாங்க அண்ணன் சீமான் அவர்களுக்கு வணக்கம் இதை பார்த்து பயப்படுறாங்க உடனே ஏன் அவரே வந்து வெளியில் சொல்லியிருக்கலாமே நான் தான் நடிப்பு சொல்லிக் கொடுத்தேன்னு சொல்லியிருக்கலாமே அவர் நிறை குடம் தழும்ப மாட்டார் அவர் நிறை குடம் தழும்ப மாட்டார் நான் இந்த இடத்துல தான் கற்றுக்கிட்டேன் நன்றி உணர்ச்சியோட வேர் எங்கே இருந்திருக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நன்றி உணர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் குறிப்பாக கலைஞனுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து அவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து அவர் சொன்ன அந்த இடத்துலேருந்து தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர்கிட்ட அவர் என்ன சொல்கிறாரு பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது தன்னுடைய பலகீனத்தையும் சொல்கிறார் ஒன்று நிருபர் கேட்குறாரு ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் ஒரு செலிபிரிட்டியாக இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் அறிந்த ஒரு ஆளாக இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பலகீனத்தையும் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே நீங்கள் இது தப்பாயிராதானும் யோ நல்ல விஷயத்த சொல்லும் போது நம்ம கிட்ட இருக்க கெட்ட விஷயத்தையும் சொல்லணுங்க அவர் சொல்கிறார் நம்மகிட்ட நல்ல விஷயங்களை சொல்லும்போது கெட்ட விஷயத்தையும் சொல்லணுங்க வெறுமனே நல்ல விஷயத்த மட்டும் சொன்னால் அது ஏமாத்திர மாதிரி ஆயிருமையான்றார் கெட்ட விஷயத்த மட்டும் சொன்னோம்னா கெட்ட விஷயத்த சொல்லாமல் மறைக்கிறதும் ஸோ ஒரு திறந்த ஒரு புத்தகமாக வந்து அவர் இருந்திருக்கார் சிறந்த புத்தகமாக வந்து அவர் இருந்திருக்கார் நண்பர்களே ஒரு ஒரே ஒரு காட்சி மட்டும் நான் சொல்கிறேன் வணக்கம் ஒரு காட்சி மட்டும் நான் சொல்கிறேன் திடீர்னு ஒரு ஆள் எந்திரிச்சு வணக்கம் சொன்ன உடனே மரத்தில் இருக்க புறாலாம் பறந்துருச்சு நம்ம அண்ணன் சீமான் மாதிரி ஒரு உரிய பேச்சாளர் கிடையாது அந்த நடிகரில் வந்து எடுத்துட்டேன் சீட்டு கிளி சீட்டை எடுத்துருச்சு அந்த நடிகர் வந்து ஒரு படத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பறையராக நடிக்கணும் நீங்கள் பறையராக நடிக்கணும் சம்பளம் பேசிட்டார் நான் நடிக்கிறேன்ட்டார் எதிரில் வந்து ஒரு பிராமண கதாபாத்திரம் இவர் பறையராக நடிக்கிறார் இவங்க ரெண்டு அவர் பிராமணராக நடிக்கிற ஒரு உண்மையிலே பிராமணர் இவர் எ நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு அந்த ஆர்கியூமெண்ட் அந்த உச்சக்கட்டத்தில் ஒடா பரப்பலையில் கண்ணத்தில் அடைச்சிட்டார் அடித்த அடுத்த நிமிஷத்தில் இவர் திரும்பி பொடா பாப்பரப்பலையில் அடிச்சு விட்டார் அடிச்சுட்டு அவர் இந்த பக்கம் திரும்பி டைரக்டருக்கு முன்னாடி இவரை கட்டுன்னு இருக்காரு கட்டுன்ட்டு யோ தப்பா நினச்சிக்காதையா நீ சொன்ன உடனே எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு நீ இப்படி சொன் செஞ்ச உடனே எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு வேணா டைரக்டர் வேணா அந்த சீனை கட் பண்ணிக்கான்ட்டு இருக்காரு அப்போ டைரக்டர் அப்புறம் 
ப்ரொடியூசர் பக்கத்தில் இருந்திருக்கார் இல்லை இல்லை இது ரொம்ப லைவாக நல்லா இருக்குது இந்த காட்சியை அப்படியே நம்ம படத்தில் வச்சுக்கிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ப ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒவ்வொன்றையும் தானே பரிசோதனை எனக்கு தெரிஞ்சு காந்திக்கு பிறகு வந்து தன் சொந்த வாழ்க்கையில் சுய பரிசோதனை முழுசாக பண்ணதுன்னா அது நடிகை வழி எம்ஆர் ராதா தான் இது நான் சொல்லலை அவரை பற்றி சிறைச்சாலை சிந்தனைகள்னு புத்தகம் எழுதியிருக்கிற விந்தன் அவர்கள் இதை பதிவு பண்ணுறார் எல்லாத்தையுமே தானே முதல்ல பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கறது தானே பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கறது அதில் முதன்மையான ஒரு கலைஞராக இருந்திருக்கார் ஸோ முதல்ல நான் சொன்னது போல் அதை திரும்பவும் இந்த அரங்கத்தில் நான் நினைவுபடுத்தி உங்கள்கிட்டருந்து விடை பெறணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய குடும்பத்தார்கள் அனைவருக்கும் குறிப்பாக டத்தோ ராதாரவியான் அணுக்கும் வாசு அண்ணன் அவர்களுக்கும் அவருடைய புதல்வர் வாசு அவர்கள் மீது அவர் ரொம்ப பெரிய பேர் அன்பு இருந்து வச்சுருந்துருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை படிக்கும்போது நமக்கு தெரிய வருது ஸோ உங்கள் முன்னாடி அதனால் பாதியை நான் இங்கே பேசணும்னு நினச்ச பாதி விஷயங்களை வந்து என்னுடைய முகநூல் பக்கத்தில் நான் எழுதுகிறேன் இன்னும் அவரை பற்றி அரிய தகவல்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த முகநூல் பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவரை பற்றி ஒரு 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 பேச்சு உருவாகிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் அது உங்களுக்கு அது உதவக்கூடும்னு நான் நம்புகிறேன் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல் பிறப்பு ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று அவனுடைய ரத்தத்துக்கு பிறப்பது இன்னொன்று அவனுடைய சிந்தனைக்கு பிறப்பது பெருமையோடு சொல்லுகிறேன் நான் நடிகை வேலை எம்ஆர் ராதா அவர்களின் சிந்தனைக்கு பிறந்தவன் வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தீனு சார் ஆதன் சினிமாஸ் வழங்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மொமெண்ட் வழங்குறதுக்காக திரு வாசு விக்ரம் சார் மேடை கழிக்கிறோம் அதோட வேலோரம வழங்கக்கூடிய கிஃப்ட் கேம்பரையும் பிடிக்கும் இயக்குனர் திரு எஸ் ஏ சந்திரசேகரன் சார் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ணன் வேலு பிரபாகரன் அவங்க பேசும்போது இருக்கிற ஜாவா ஜாம்பவான்கள்லாம் அப்படின்னு சொன்னார் அவரே சொன்னார் இன்னைக்கு யாரும் சினிமாவில் ஜாம்பவான்கள் இல்லைன்ட்டார் முதல்ல ஆதன் சினிமா அதன் சினிமா தானே அதன் சினிமா அவங்கள நான் பாராட்டணும் ஏன்னா வந்து இப்படியாப்பட்டவங்களுடைய ஒரு நினைவுகளை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்கல்ல அதற்காக ஆதன் சினிமாவை நம்ம பாராட்டணும் அடுத்து ராதா ரவி அவர்கள் வந்து எனக்கு எத்தனை வருஷம்னு முப்பத்தஞ்சு வருஷமா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கரெக்ட் எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து பழக்கம் அவர் அப்படி வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டுன்னு பேசுவார் நானும் ஏறக்குறைய அப்படி தான் அதனால தான் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப ஜெல்லாயிடும் அந்த பழக்கம் எப்படி வந்தது அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா அது அந்த ஜீன் அந்த ரத்தம் எம்ஆர் ராதா அவர்களை பற்றி நம்ம பேசும்போது அவருடைய படங்களையெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கிறேன் எந்த ஒரு படத்துலையும் வரணா வில்லனா நினைச்சதில்லை இப்பவும் ஒரு ஹீரோவுக்கு விழா எடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் ஒரு ஒரு கதாநாயகன் படங்களில் என்னென்ன சொல்லணுமோ அதாவது பஞ்சு டைலாக் பேசின வில்லன் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கதாநாயகன் தான் இப்போலாம் பஞ்சு டைலாக் பேசுவாங்க அடுத்து சமூக அக்கறை 
வேலு பிரபாகரன் சார் சொன்ன மாதிரி சமூக அக்கறை ஒரு ஹீரோ க கதாபாத்திரத்துக்கு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி இப்போல்லாம் கதை எழுதுகிறோம் ஆனால் நீ எப்படி வேணாலும் எழுதிக்க நான் சினிமாவில் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் ஒரு சமூக போராளியாகத்தான் இருப்பேன் அப்படின்றத ஒரு நடைமுறைப்படுத்தியவர் அவர் யாரோ இங்கே பேசும்போது எனக்கு முன்னாடி பேசுனவங்க அண்ணனா யாரோ கே பி சுந்தரம் பால்கே என்ன கொடுத்தீங்க அதுதான் எனக்கு கொடுக்கணும் நான் கேள்விப்பட்டது ஒரு பெரிய அப்போ சூப்பர் ஸ்டாருக்கு அவர் நடிக்கிற படத்துக்கு இவரை புக் பண்ண போனதாகும் அந்த ஹீரோவுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டு அதை விட ஒரு ரூபாய் எனக்கு அதிகமாக கொடுத்தா தான் நடிப்பேன்னு சொன்னாராம் அவ்வளவு தன் தொழில் மேலே அவருக்கு நம்பிக்கை நான் வேணும்னா அப்படி தானப்பா வாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை அதாவது பெரியார் கொள்கைகள்லாம் நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த பெரியாரின் கொள்கைகளை தான் நடிக்கும் சினிமாவிகள் அப்படியே பிரதிபலிப்பார் அவர் ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா யாரோ எனக்கு சொல்லாங்க பெரியாரின் டெக்னிக்கல் வர்ஷன் டெக்னாலஜி வர்ஷன் எம் ஆர் ராதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் படங்களில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அவர் அரசியலை மட்டும் தொட்டதில்லை சமூகத்தை சமூகத்து சமூகத்தின் மேலே எவ்வளோ அக்கறை இருக்குது அப்படின்றத ஒவ்வொரு படங்கள்லையும் அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அப்படியாப்பட்டவருக்கு இன்னைக்கு விழா எடுக்கிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அவரை பற்றிலாம் பேசுகிறதுக்கு நம்ம வந்து தகுதியே கிடையாது உண்மையில் சொல்லப்போனால் ரவி அண்ணே வாசர் இவங்கெல்லாம் வந்து பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய அதாவது எங்கள் அப்பா இப்படிப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல எங்கள் அப்பா இப்படி அந்த பெருமையை அவர் குடும்பத்துக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் எந்த காலகட்டத்திலையும் யாருக்கும் பயப்படாமல் அவர் வாழ்க்கை என்ன அதாவது வில்லனாக தான் நடிப்பார் ஆனால் கதாநாயகனுக்கு உண்டான குணாதிசயங்களில் தான் அந்த வில்லனாக இருப்பார் அவர் பேசுகிற வசனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கதாநாயகனாக இருப்பார் அவர் படங்களில் மட்டும் ஹீரோவாக இருந்தாரா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அவர் வாழ்க்கையை தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் வாழ்க்கையிலையும் ஒரு ஹீரோவாக இருந்திருக்கிறார் வாழ்க்கையிலையும் ஹீரோவாக இருந்திருக்கிறார் முதல்ல எல்லாத்தையுமே எனக்கு முன்னாடி பேசுனவங்க சொல்லிட்டாங்க ஏய் பிறந்தையில் ஜாலியாக வாழ்ந்துட்டு போடா அப்படின்னு எதுக்கு சம்பாரிச்சு சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ண போகிற இதை அவர் படத்தில் சொல்லியிருக்காரு அவர் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார் அடுத்தது அவர் படங்களில் இப்படி நீ தவறு செய்தால் இது விளையும் இதெல்லாம் தான் நான் சொல்கிறேன் கதாநாயகர்கள் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு வில்லன் கதாபாத்திரம் சொல்லுவாங்க அதாவது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவர் அந்த காலத்தில் வில்லன்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே வாழ்க்கையில் வந்து திரைப்படங்களில் வில்லனாக நடிச்சிருப்பாங்க வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா கதாநாயகர்களாக இருந்திருப்பாங்க இவர் எடுத்துங்க பிஎஸ் சீரப்பா எடுத்துங்க எம்என் நம்பியார் இவங்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஹீரோவாக வாழ்ந்தவங்க திரைப்படங்களில் வில்லனாக நடிச்சிருப்பாங்க நான் திரைப்படங்களில் நடித்த ஹீரோவாலாம் எப்படி நான் அதை பற்றி நமக்கு தெரியாது அது அவங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்படியாப்பட்டவருக்கு இந்த விழா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் இன்னொரு ஒரு ஆதங்கம் கூட அன்னைக்கு அப்படிலாம் வந்து சமூக போராளியாக இருந்தாங்க நல்ல நல்ல கருத்துக்களை தைரியமாக சொன்னாங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு இருந்த அரசியல் கூட அப்படி இருந்துச்சுன்னு நான் சொல்லலாம் நம்ம நினைக்கிறத தவறுன்னு நினைக்கிறத தைரியமாக சொல்லக்கூடிய சுதந்திரம் அன்னைக்கு இருந்தது நம்ம சொல்கிறாங்கள பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை அந்த உரிமை ஒரு நாலு உரிமை நமக்கு இருக்குது அரசியல் சட்டப்படி அப்படிலாம் சொல்கிறாங்கள்ல 
அந்த உரிமைகள் அன்னைக்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு எழுத்தாளன் தான் நினைப்பதை நாட்டில் நடக்கின்ற தவறுகளை தன் படத்தில் எழுதக்கூடிய சுதந்திரம் இருந்தது ஒரு நடிகன் தான் நினைத்ததை சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை தைரியமா சொல்லக்கூடிய சுதந்திரம் அன்னைக்கு இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு இருக்குதா பெரிய கேள்விக்குரியது இன்னைக்கு இருக்குதா ஏன் வேலு பரவாயில் சார் சொல்லும் போது ஏன் இன்னைக்கு இருக்கிற கதாநாயகர்கள்லாம் சோசியல் உணர்வு இல்லையா அப்படின்னா சோசியல் உணர்வோடு ஏதாவது பேசுனா நாளைக்கு உள்ள தூக்கி போட்டா பிரச்சனை வந்துடும்ல அதனால அவங்க பாட்டுக்கு தொழிலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்குன்னு போராடக்கூடியவர்கள் சீமான் அண்ணன் மாதிரி சீமான் சார் மாதிரி என் தம்பி மாதிரி நண்பர் உட்காந்துருக்காரு சவுக்கு சவுக்குன்னு சொன்ன உடனே பேரை கூட சொல்ல முடியாது சொல்ல வேண்டிய பாருங்க நடிக்கவேல் அப்படின்னு சொன்னார் ராதா அப்படின்னா சவுக்குன்னு சொன்ன உடனே அவர் பேருங்க அவர் இருக்கு சங்கர் தான் இப்படி ஒரு சிலர் இருக்கிறீங்க உங்கள் பின்னாடி இளைஞர்கள் இருக்காங்க இம்மறுபடியும் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருக்கின்ற அடிப்படை சுதந்திரங்களை மீண்டும் இளைய சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் மீட்டு கொடுத்து ஏன்னா தட்டி கேட்கறதுக்கு ஒருத்து ஒருத்த இல்லைன்னா இந்த ஒரு என்னமோ சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு அரசு எப்படி இருக்கணும்னா தட்டி கேட்கறதுக்கு ஒரு எதிராளி இருக்கணும் அப்போத்தான் அந்த அரசு நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் ஏத்து கேட்கவே கூடாது அப்படின்னா அது என்ன அது அப்போ எதுக்கு நம்ம சுதந்திரம் அடையும் போது இந்தந்த சுதந்திரங்கள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சட்ட புத்தகத்தில் நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க அது புத்தகத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது இன்னைக்கு இதுக்கெல்லாம் பயம் இல்லாமல் அன்னைக்கு இப்போ அதாவது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அது தனக்க தவறுன்னு படுது அவர் தப்பு பண்ணிட்டாருன்னு படுது தைரியமாக போய் அந்த இடத்துக்கு போய் ஆளுங்களையெல்லாம் வச்சு பண்ணல அவரே போய் உட்கார்ந்து ஏதோ பண்ணிட்டார் இல்லையா இது சரித்திரம் அது சரித்திரம் அது அப்படி இன்னைக்கு யாருக்காவது அந்த தைரியம் தில் இருக்கா ரவி அண்ணன் கூட மேடையில் வந்து நினைக்கிறதெல்லாம் பேசுவார் ஆனால் நிச்சயமாக அந்த தைரியம் அது அவர் ஒருத்தருக்கு தான் வரும்போது கேட்டாங்க எம்ஆர் ராதா அவங்க நடித்த கதைகளை ஏதாவது நீங்கள் திருப்பி எடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க கதைகளை எடுக்கலாம் நடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு அதே மாதிரி ஒருத்தன் பிறந்து வரணுமே அப்படி ஒருத்தர் இருந்தால் தானே அப்படி கதாபாத்திரம் பண்ண முடியணுமோ சும்மா எழுதிட்டு அது மாதிரி நடிக்கலைன்னா அதெல்லாம் ஒரு ஒரு சகாப்தம் அதெல்லாம் வந்து சகாப்தம் போயிடுச்சு இனிமே திரும்பி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் ஒரு சிவாஜி இருந்தார் அவ்வளோதான் அவருக்கு பிறகு நோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒரு எம்ஆர் ராதா இருந்தார் நோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆனால் ஒரு பாட்டில் இன்னும் சொன்னாங்கல்ல அது ஜதிலாம் பாடுவார் எம்ஆர் ராதா மாப்பிள்ள மாமா மாப்பிள்ள மாமான் ஐயோ அந்த ஜதியில் பாவம் அவர் சின்சியராக சிவாஜி சார் சின்சியராக பாடிக்கிட்டு இருப்பார் இவர் ஏறி குதித்து சோஃபா மேலெல்லாம் ஏறி குதித்து அந்த ஜதியை போட்டு அவரை கால் பண்ணிவிடுவார் அவ்வளோ பெரிய ம நடிகனை நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா அப்படி ஒரு ஆனால் என்ன அதில் அந்த காலத்து நடிகர்கள் அதை விட்டு கொடுத்தாங்க ஓகே நல்லா பண்ணுறாரு பண்ணட்டும் அதுவும் நம்ம இப்படிலாம் ஒரு ஒரு சரித்திர நாயகனுக்கு இன்றைக்கி விழா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க வந்தவர்களுக்கும் நன்றி வாழ்த்தியவர்களுக்கும் நன்றி இதை முன்னின்று இதுக்கு இனிஷியேட் எடுத்து பண்ணி கொடுக்க பண்ணிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற 
ஆதன் சினிமாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் இந்த நேரத்தில் ஆதன் மீடியா வழங்கக்கூடிய அந்த மொமெண்டோவை வழங்குறதுக்காக திரு வாசவிக்ரம் சார் மேடைக்கு வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரை உலக சாதனையாளர்களே சரித்திரம் படைத்த நடிகவேல் ராம ராதா எம்ஆர் ராதா அவர்களின் புகழை போற்றுகிற வகையில் வந்திருக்கின்ற அவருடைய நல்ல ஆதரவாளர்களே ரசிகர்களே என்னுடைய ஆறுயிர் நண்பர் ராதா ரவி அவர்களே ஆதம் தமிழ் ஒரு அற்புதமான திரை உலக கலைஞர்களுக்கு கலைஞருக்கு இந்த திரை உலகையே புரட்டி போட்டவருக்கு வழக்கமான வழிகளை பின்பற்றாமல் ஒரு மாறுபட்ட கோணத்தை இந்த சமுதாயத்தை பார்த்து அதில் இருக்கிற தவறுகளை ஊழல்களை குற்றங்களை அப்படி தவறு செய்கிற அந்த குற்றவாளிகளை எல்லாம் சமுதாயத்துக்கு எடுத்து காட்டி பெரியார் பாதையில் மூட நம்பிக்கைகளை ஒழித்து ஒரு மாபெரும் கலைஞனாக மட்டுமல்ல மிகப்பெரிய மனிதனாக வாழ்ந்த நடிகவேல் எம் ஆர் ராதா அவர்களுக்கு ஒரு விழா எடுத்து கொண்டாடுகிற ஆதம் தமிழை நான் பாராட்டுகிறேன் போற்றுகிறேன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு விழா எடுக்கிற போது அந்த பிரசாத் லேபிலே நான் ஆதம் தமிழை கொஞ்சம் குறைபட்டு கொண்டேன் அந்த மாபெரும் கலைஞருக்கு எப்படி விழா எடுத்திருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் குறைவாக செய்துவிட்டீர்களே என்று நான் வருத்தப்பட்ட மேடையிலே சொன்னேன் ஆனால் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் மகிழ்ச்சி உள்ளுகிற அளவிற்கு மிகச் சிறப்பாக அவருடைய நினைவை போற்றி அவரோடு தொடர்பு இல்லை என்றாலும் அவரை நினைவு போற்றி அவர் வழியிலே சமுதாயத்தை குறை செய்பவர்களை தவறு செய்பவர்களை சாடுகிற அத்தனை அற்புதமானவர்களையும் அழைத்திருப்பது மனதுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது ஆக நான் எம் ஆர் ராதா அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் எனக்கு திரை உலகை பற்றி அதிகம் தெரியாது நான் வறுமையில் வாடியவன் தந்தையை நாலு வயதில் இழந்து அப்பா ஓட்டிய அந்த மாட்டு வண்டியை கை வண்டியை விற்று அம்மா கறவை மாடு வாங்கி அந்த கறவை மாட்டை வைத்து நாலு குழந்தைகளை காப்பாற்றுகிற போது பன்னிரண்டு வயதிலேயே அந்த மாட்டு சாணம் எடுப்பது மாடு கழுவுவது அம்மாவுக்கு துணையாக பால் கறப்பது போன்ற பணிகளை இளம் வயதில் செய்கிற போது அம்மா காசு கொடுக்க முடியாது என்ன நான் திரைப்படம் பார்த்ததே இல்லை ஆனால் ஒரு நாள் ஒரு நாலனா அந்த காலத்தில் ஒரு நாலனா அரையனா ஒரணா என்பார்கள் அதை ஒரு நாலனா கொடுத்த குழந்தா இதை எடுத்துப்போய் துண்டுவாடா டிஃபன் துண்டுவாடா எங்கள் அம்மா பேசுகிற செம்மொழி தான் குழந்தா இந்த துண்டு வச்சுக்கின்னு அந்த அந்த தீக்கல போய் துண்டுவாடா டிஃபன் துண்டுவாடான்ச்சு நான் அந்த காசை எடுத்துக்கிட்டு பிரைட்டன் தேட்டர் அங்கே ஐ ட்ரீம் சிப்பது அந்த தேட்டரில் போகிற போது எம் ஆர் ராதா என்கிற ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் அதுவரை நான் படத்தையும் பார்த்ததில்லை கதை தெரியாது எனக்கும் உலகமே தெரியாது பார்த்த முதல் படம் அந்த நாலு நாளில் ஒன்றை நான் டிக்கெட் வாங்கி நான் பார்த்தவன் பார்த்தபோது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ரத்த கண்ணீர் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு தாயை எட்டு உதைத்த போது என் கண்களிலே ரத்தம் வந்தது ஏனென்றால் நான் மனிதர்களை நேசிப்பவன் தாயை தந்தையை தெய்வமாக போற்றுபவன் அப்படி ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு இரக்கமுள்ள உள்ளம் அப்போது தாயை உதைக்கிற போது கதறி கதறி அங்கே அழுதேன் அப் திட்டேன் அதே வண்ணாரப்பட்ட பாஷையில் கேவலமாக அது தெரியும் ராதா ரவிக்கு தெரியும் நாங்கள் என்ன பேசிக்கணும் அந்த படம் பார்த்த பிறகு அது ஒரு ஒரு உளைச்சலாகவே இருந்தது 
பிறகு மனைவியை கொடுமைப்படுத்துகிற போது எல்லாத்துக்கும் தண்டனை அவருக்கு அந்த குஷ ரோகம் வந்த பிறகு அவர் நடித்த நினைவோ தவறு செஞ்சா இப்படி ஒரு தண்டனை இருக்கோ தாயை எட்டு உதைத்தவன் காலில் குற்றம் வருமா என்கிற சிந்தனை எல்லாம் அப்போது சின்ன வயசுல எனக்கு தோன்றியது பிறகு நான் அண்ணாமலை மன்றத்திலே இளங்கோ கலை மன்றம் நடத்துகிற போது நாடகம் போடுவோம் அப்போ ஐயாவின் நாடகத்தை போட்டால் அது கீமா என்னன்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு டைலாக் சொல்வார் ஒவ்வொருத்து ஒவ்வொரு வைப்பாட்டியின் வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு இன்னும் அந்த வீட்டில் அவங்க ஏதோ இன்றைக்கி வேண்டாம் நாளைக்கு வான் சொல்லி அடி பாவி இன்றைக்கி விட்டால் அதுக்கு முந்நூற்றி அறுபதாறு நாள் தாண்டி வருஷத்தில் ஒருத்தி வீட்டுக்கு தாண்டி என்னால் போக முடியும் என்று அதில் வசனம் பேசுகிற போதும் எனக்கு வித்தியாசமாக தெரிந்தது இன்னொரு நாடகம் பார்க்க ரத்த கண்ணீர் ஒரு சேரை போட்டுக்குவார் பின்னால் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் இருக்கும் ரெண்டு இன்னொருத்தனை சேரை போட்டு அவனை கேள்வி கேட்க ஒரு பதில் சொல்ல இந்த சமுதாயத்தில் என்னென்ன குறைபாடுகள் அன்றே இருந்த அமைச்சர்கள் என்னென்ன லஞ்சம் வாங்குவான் இந்த பிராமண சகோதரர்கள் என்னெல்லாம் மூட நம்பிக்கைகளை பரப்பி நம் சமுதாயத்தை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தார் எல்லாவற்றையும் ஒரு ரெண்டு சீனில் கொட்டிடுவார் கல 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 கலன்னு சிரிக்க வைப்பார் ஒரு அன்றைக்கு அந்த ரெண்டு மணி நேரம் அவர் ராதா இம்மார் ராதா அவர்களோட ஒன்றிட வேண்டிடணும் ஐக்கியமாயிடணும் அது வரைக்கும் இந்த உலகம் தெரியாதவன் சிலருடைய தில்லுமுள்ளுகள் தவறுகளை தெரியாதவன் கூட விவரம் புரிகிற அளவிற்கு அவர் எடுத்து காட்டிய ஒரு புரட்சி உண்மையிலே அவர் தான் ஒரு புரட்சி நடிகர் இந்த சினிமாவை திருப்பி போட்ட ஒரு புரட்சியாளர் அவருக்கு இணையாக ஆளே இல்லை தர்மம் செய்யறதுக்கு ஒரு பத்து பேர் வந்துடலாம் புதுசாக கூட உருவாயிடலாம் ஆனால் அவரை போலே நடித்து காட்டுவதற்கு ஆள் கிடையாது ஆனால் ஒரு எங்கள் ரவி இருந்தான் ரவி இப்போவும் அதை தொடர்ந்து அவர் அப்பா போட்ட வேஷத்தை தொடர்ந்து நடித்து கொண்டிருக்கிற அவர் நினைவை போற்றி கொண்டிருக்கிற ஒரு அற்புதமான பிள்ளை நாடகம் நடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாராம் அப்போ அந்த காலத்தில் ஒரு புரட்சி கருத்தை சொல்லுகிற போது அந்த காங்கிரஸ்காரனோ இல்லை ஆத்திகவாதிகளோ பிராமண சகோதரர்களோ தேட்ரு உள்ள போய் கலட்டம் பண்ணுவாங்களாம் நிறுத்து நிறுத்துன்னுவாங்களாம் வாத்தியார் அப்படியே ஒருத்தர் அந்த துணியை தூக்கிட்டே போ டங்கோத்தா போட்ட இந்த பாரி இல்லைனா போட வேலைய என்று பேசுகிற துணிச்சல் ஒரு மனிதனுக்கு தான் தான் அது நடிக்க வேலை எம்ஆர் ராதா தான் மூட்டை கட்டிட்டு ஓடிடுவானுங்க பட் அவர் ஒன்றி தான் இவர்களை ஓட விட்டு அவர் நாடகம் நடத்தி காட்டியவர் அந்த துணிச்சல் வேறு எந்த நடிகனுக்கும் இந்த திரை உலகில் வந்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை ஏதாவது ஒன்று மறுப்பு சொன்னால் மன்னிப்பு கேட்குற கூட்டம் தான் இன்றைக்கு நிறைந்திருக்கு ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் எதிர்த்து இல்லை நான் அப்படி இல்லை இதுக்காக சொன்னேன் என்று வாதம் பண்ணால் கூட இன்கம் டேக்ஸ் தான் வந்து உள்ளே பொந்துருமோ என்று பயப்படுகிற கோழைகள் நிறைந்த நாடு இது தவறு என்று சொல்தான் என்ன தவறு சொல் தவறு இருந்தால் மன்னிப்பு கேட்டு என் வாழ்க்கை அப்படித்தான் நான் சிலர் சில குறை சொல்லவில்லை தவறுகளை சுட்டி காட்டுகிறேன் திருந்தி விட்டால் கைகூப்பி வழங்கி நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அது எனக்காகவா சமுதாயத்துக்காக ஆகவே வாழ்வதெல்லாம் மக்களுக்காக பிறந்தோம் வாழ்கிற போது நமக்காக வாழ்ந்து பிறருக்காக வாழ வேண்டும் நானும் ராதாரவியும் ஏறக்குறைய ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது ஆண்டுகளாக இந்த நடிகர் சகத்திலே அவன் பின்னாலே நான் கூட இருந்தேன் என்ன பிரச்சனை ராதா ரவிக்கு வந்த போதும் இந்த கே ராஜன் தான் பக்கத்தில் இருந்தான் அது ரவி இன்னைக்கும் மறக்காது சொல்லி சொல்லி காட்டுவார் அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அதுதான் நட்பு உடுக்கை இழந்தவன் கை போலே அங்கே இடுக்கன் கலைவதான் நட்பு வள்ளுவ பெருந்தகை ஆகவே வாழ்க்கை என்றால் எதிர்மறையாக வாழ்ந்து காட்டியவர் வாழ்க்கையை சிலர் அப்படியே ஆற்றோடு போக அடித்து கொண்டு போவதை விட அந்த ஆற்று நீரை எதிர்த்து நின்று போட அவ்வையார் திருக்குறளுக்கு சொல்வார்கள் அந்த ஆற்று வெள்ளத்தில் இருந்து குரல் எதிர்த்து வந்ததுன்னு அவ்வையாருடைய ப படத்தில் பார்த்ததா எனக்கு ஒரு நினைவு அப்படி எதையுமே நல்லவைகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தவறுகளை எதிர்த்து கேட்க வேண்டும் சுட்டி காட்ட வேண்டும் தட்டி கேட்க வேண்டும் யாருக்கும் அஞ்சாதே யாரிடம் கெஞ்சாதே ஆளுமை நிறந்தவனாக இரு நீ எடுத்தோண்ட காரியத்தில் உண்மை இருக்க வேண்டும் உழைப்பு இருக்க வேண்டும் அடுத்தவர்களின் வாழ்க்கை அடங்கி இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் 
அதைத்தான் சமுதாயத்து தவறுகளை சுட்டி காட்டிய ஒரு பெருமனிதர் ஒரு அவர் ஒரு சித்தர் போல் இருக்கு இந்த வகையில அவர் பிற்காலத்தில் வாழ்க்கை அப்படியே மாறி போச்சு அவர் கொஞ்சம் ஒதுக்கியே வாழ்ந்தார் ஆனால் அதற்கு முன்காலம் அவருக்கு இணையாக இந்த உலகத்தில் ஒரு நடிகன் இல்லை அங்கே சிவாஜி கணேசன் என்கிற ஒரு மாபெரும் நடிகனுக்கு இணையாக நடித்து காட்டியவர் நடித்து வாழ்ந்தவர் எம் நடிகவேல் எம் ஆர் ராதா அவர்கள் ஆகவே அவருடைய நினைவை போற்றுகவரில் ஆதம் தமிழ் சிறப்பு செய்திருக்கிறது என்னுடைய ராதா ரவி என் சகோதரன் உடன் இருந்து அதுக்கு ஒத்துழைத்து தந்திருக்கிறான் தந்தையை போற்றுகிற ஒரு அப்பக்கு அவங்க அம்மா மேலே என்ன பாச வைப்பாங்க அம்மா சுகர் அதிகமாகி அவங்க குடும்பத்துக்கு சொத்தே அப்பா சொத்து சேர்த்தாரு இல்லையோ சுகரை சேர்த்துட்டு போயிட்டார் அந்த அம்மாவுக்கும் அவங்கள ரிலேஷன் அவர் எத்தனை பொண்டாட்டி கட்டினாலும் யாருக்கு மறக்காம ஒரு வீடு எழுதி கொடுத்துருவாராம் இப்பெல்லாம் அங்கங்க போயிட்டு விட்டு போயின்னுக்கிறான் அந்த பொண்டாட்டி சொத்தை எழுதிட்டு போயிடுறான் அவளை நடுத்தரில் விட்டுட்டு இவன் சொத்தை எழுதிட்டு போயிடுறான் ஆனால் எங்கே நடிகவேல் பெருமையோடு சொல்லுவேன் எந்த ஊருக்கு போய் ஒரு ஒரு மாதம் ஆறு மாதம் நாடகம் போட்டாலும் அங்கே யாரோ ஒரு அம்மா ஒரு தொடர்பில் இருப்பாங்க ஆனால் அங்கே இருந்தால் ஒரு வீடு சொந்த வீடு நீ அனாதையாக இருக்கக்கூடாது நான் கேள்வி இதான் ரவி தான் சொன்னாத ஏன்னா நான் சொல்லலை அது எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன தெரியும் இல்லை அது ஒரு மிகச்சிறந்த குணம் இல்லையா தாய்மார்களை ஏமாற்றாமல் என்ன தம்பி தியாக என்னடா வெறி கூட நீ சொன்னால் கரெக்டாக நீ சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆக வாழ்ந்த காலத்தில் யாருக்கும் துரோகம் செய்யாதவர் ராதா எம் ஆர் ராதா அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சி எப்படி நடந்ததெல்லாம் நாங்கள் போக விரும்பலை அது எங்களுக்கு தேவையில்லை ஆனால் அவர் வாழ்க்கை கரைபடாத வாழ்க்கை குற்றமற்ற வாழ்க்கை யார் தவறு செய்தாலும் அதை சுட்டி காட்டுகிற தட்டி கேட்கிற ஒரு அற்புதமான குணம் படைத்த ஒரு தனி பிறவிதான் நடிகவேல் அவர்கள் அவர் புகழ் வாழ்க அவருடைய பெருமைகளை எடுத்து சொல்வதற்காக ஆதம் தமிழ் நடத்தியிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியை நான் பாராட்டுகிறேன் இங்கே அந்த பிள்ளைகள் பச்சை பண் கல்லூரியா என்ன கல் என்னம்மா லோயலா கல்லூரியா லாயல இவ்வளவு வரலடா சரி லோயலா கல்லூரி அந்த தம்பிகள் மிக சிறப்பாக நடித்து காட்டினார்கள் நான் ஒன்றும் இல்லை அதிகம் இல்லை என்கிட்ட ஒரு மூவாயிரம் ரூபா இருக்கு அந்த தம்பிகளுக்கு என்னுடைய பரிசா ஆளுக்கு ஒரு முந்நூறு அந்த குருநாதர் அனைவருக்கும் வணக்கம் சீமான் நம் பேசுவார் கேட்கலாம் சவுக்கு பேசுவார் கேட்கலான்னு உட்காண்டிருக்கேன் என்ன பேசுவார் இல்லை நீங்கள்லாம் போயிட போகிறீங்க அவங்க பேசுனதுக்கு அப்புறம் அப்படிங்கிறதுக்காக எங்களெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னடி விட்டாங்க அது கேள்விப்பட்ட சில விஷயங்கள் தான் சொல்லணும்னு ஆசையாக இருக்குது அதாவது எம்ஜிஆர் சிவாஜி சார் அவங்கெல்லாம் வந்து கொடி கட்டி பிறந்த காலத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு கூப்பிடுங்க அப்படின்னா எஸ் வி ரங்கா ராவ் இல்லை எஸ் வி சுப்பையா சகசிரநாமம் வி கே ரன்னு இவங்களெல்லாம் கூப்பிடுவாங்களாம் ஒரு காமெடிக்கு கேரக்டர்ஸ் யார் அப்படின்னா உடனே வந்து தங்கவேலு சார் சந்திரபாபு நாகேஷ் சார் இவங்களெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுவாங்களாம் அப்புறம் வந்து ஒரு வில்லனுக்கு கூப்பிடுங்க அப்படின்னா பி எஸ் வீரப்பா எம்என் நம்பியார் நிறைய இருக்காங்க எஸ் அசோகன் சார் இவங்களெல்லாம் கூப்பிடுவாங்களாம் ஆனால் ஒரு கேரக்டரும் பண்ணணும் காமெடியும் பண்ணணும் வில்லனும் பண்ணணும் அப்படி ஒரே கேரக்டர் ஒரே ஆள் கூப்பிடுங்கன்னா அது ராதா ரவி ராதா சார் தவிர வேறு யாரே ஆள் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லா விதமான பர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் எவ்வளோ படங்கள் அவர் படங்களை நம்ம இன்றைக்கும் பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு ரீசண்டாக ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு ஒரு சிவாஜி சார் நடைகளை மட்டும் போட்டு நிறைய நடைகள் நடைகள் இந்த நடை அந்த நடை 
வீரத்துக்கு ஒரு நட வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு ஒரு நட அப்படின்லாம் போட்டு வந்துட்டு அதில் கடைசியாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த நடையெல்லாம் நடக்க அந்த நடப்பதற்கு இனி இதுவரையும் யாரும் யாரும் பிறக்கவில்லை இனிமேல் பிறந்தாலும் அவர் சாயலில் இல்லாமல் வரப்போவதில்லைன்னு சொன்னாங்க அது உண்மைதான் அதே மாதிரி இந்த ஒரு நக்கல் நையாண்டி இந்த வில்லனிசம் இந்த மாதிரி பல நவரசங்களை கொடுக்க ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு வந்து இது வரைக்கும் பிறகலை அவரை தவிர இனிமேல் பிறந்தாலும் கண்டிப்பாக அவருடைய சாயல் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராதாரவி அண்ணன் வாசு விக்ரம் ஏன் சத்யராஜ் சார்கிட்ட மணிவனன் சார்கிட்ட இவங்கிட்டலாம் அந்த சாயலோடு தான் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்றைக்கும் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நபர்கள் நம்ம அதை எப்பாவது ஒரு நாள் நம்ம ஞாபகப்படுத்தணுன்றதுக்காக இன்றைக்கி இந்த விழாவை எடுக்கிற அந்த ஆதன் சினிமாவுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் நன்றி ராதாரவி அண்ணனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரவி ராதாரவி ராதா அண்ணனை பற்றி இப்போ நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம் அவ்வளோ பார்த்துருக்கோம் நம்ம எனக்கு ரொம்ப ஒரே ரெண்டே ரெண்டு மேட்ரு சொல்கிறேன் ஒரு இது வந்து சிங்கப்பூர்லேயோ எங்கே ஒரு வெளிநாட்டில் பேசும்போது அவர் அந்த வாய்ஸை கேட்குறோம் அது முதல்ல வந்து பேசும்போது சொல்கிறாரு சினிமா காரணங்களை நம்பாதீங்க அப்படின்றாரு இவர் இவரே ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கிட்டார் நாங்கள்லாம் ஏமாத்துகிறோம் அவங்க ஜனங்களை ஏமாத்துகிறோம் உங்களை ஏமாத்துருவோம் ஏன் கவர்மெண்ட்டே ஏமாத்துவோம் இது வரைக்கும் இன்கம் டேக்ஸே நான் கட்டினதில்லை ரவி என்ன சொன்னார் கடைசி வரைக்கும் கட்டலையே அவங்க இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ ஓப்பனாகவும் தைரியமாகவும் எப்படி பேசுகிறாரு பாருங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு அவருடைய தைரியத்துக்கும் அந்த அந்த ஸ்பான்டேனியஸுக்கும் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க நான் கேள்விப்பட்டது ஜட்ஜு கேட்குறாராம் எம்ஜி ராமச்சந்திரனை சுட்டிய அந்த துப்பாக்கிக்கு உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு ஐயா நான் சுட்ட ராமச்சந்திரன் உயிரோடு இருக்கார் சாகலை அதே துப்பாக்கியில் நான் சுட்டுக்கிட்டேன் நானும் உயிரோடு இருக்க சாகலை இப்படி சுட்டு யார சாடிக்காவது இருக்கு அந்த துப்பாக்கிக்கு எதுக்குங்க லைசன்ஸ் அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக்கில் பேசலாம் எல்லாம் ஏதாவது ஸ்டேஜில் பேசலாம் ஏதாவது ட்ராமாவில் பேசலாம் ஒரு ஜட்ஜுக்கு முன்னாடி அவர் தைரியமாக எப்படி பேசியிருக்கா பாருங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் சொல்லிட்டு போகலாம் நிறைய இருக்குது நான் பேசணும்னு நினச்சதே நிறைய இருக்கு ஆனால் எனக்கே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கு எனக்கு அடுத்த வர பேசக்கூடியவர்கள் உடைய பேச்சை கேட்கணும்னு அதற்காக சீக்கிரமாக விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் ஆதன் சினிமாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் தேங்க்யூ ஆதன் மீடியா சார்பாக மொமெண்டோவை வழங்குவதற்காக திரு ராதாரவி அவர்கள் மற்றும் பானரோமா எம்டி அவர்கள் தேங்க்யூ சோ மச் சார் அடுத்ததாக நடிகர் திரு ஒய் ஜி மகேந்திரன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம் சகோதரர் ரவி அவர்களுக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் என்னைய இங்க கூப்பிட்டு பேச சொன்னாங்கன்னா ராதா அண்ணனுக்கும் எங்க ஃபேமிலிக்கும் ரெண்டு ஜெனரேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு கேட்டா கடவுளை கிண்டல் செய்து கடவுளை விமர்சித்து தப்பு எங்க நடந்தாலும் தட்டி கேட்கிற எம் ஆர் ராதா அண்ணனும் தினம் பார்சாரதி கோயிலுக்கு போய் கும்பிட்டு வர எங்கள் அப்பா ஒய்ஜிபி அவர்களும் நெருங்கிய நண்பர்கள் இந்த உண்மை ரவிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதே மாதிரி நானும் ரவியும் வாடா போடான்னு பேசிக்கிற அளவுக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள் பல சமயம் எனக்கு கஷ்டம் வந்தபோது அவர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் நான் அப்படியே பேசுகிறேன் இப்போ வாங்கலாம் பேச முடியாது நான் எங்கள் நாடக குழுவில் நான் வச்சுருக்கான் எங்கள் அப்பா சாகும்போது அவர் ரெண்டு மூணு விஷயங்களை பற்றி தனக்கு கிடைச்ச பெருமைகளை பற்றி சொல்லுவார் ஒன்று அந்த காலத்தில் அவருடைய நாடகத்தை விமர்சனம் பண்ணி கல்கி எழுதுனது ரொம்ப பிரமாதமாக ஆகிறதுன்னு சொல்லுவார் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் அவர் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணது என்னென்னா ராதா அண்ணன் எங்கள் அப்பா கொடுத்த டைட்டிலை தான் அவர் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் ஏன்னா எங்கள் அப்பாவும் அவரை மாதிரி ரொம்ப ஒரு தீவிரமான சிந்தனைவாதி தைரியமாக மனசில் பட்டதை பேசுவார் என்ன ஒன்று நாமம் போட்டுக்கிட்டு பேசுவார் எம்ஆர் ராதா அண்ணன் நாமம் இல்லாமல் பேசுவார் அப்போ ராதா அண்ணன் கூப்பிட்டு சொன்னார் அவன் ஒய்ஜிபியை ஒய்ஜிபி உனக்கு நான் ஒரு டைட்டில் தரையா என்ன நீ பூனல் போட்ட எம்ஆர் ராதா யானி அப்படின்னாராம் இதை வந்து கடைசி வரைக்கும் எங்கள் அப்பா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஃபேன் அவர் ராதா அண்ணனுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த காலகட்டங்களில் அவர் போட்ட நாடகங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி விமர்சித்து யார் யாரெல்லாம் கிண்டல் பண்ணார் 
அவர் வந்து எந்த ஜாதியும் கிண்டல் பண்ணலையே தவிர அந்த ஜாதியில் நடந்த தப்புகளை மட்டும்தான் கிண்டல் பண்ணாருங்கிறதா உண்மை ஏன்னா அவருடைய நெருங்கிய நண்பர்கள்லாம் பிராமணர்கள் நிறைய பேர் கூட இருந்ததே பிராமணர்கள் தான் இந்த இப்போ நானும் ரவி இருக்கா மாதிரி அப்போ எங்கள் அப்பா பண்ணார் ஒரு தைரியமான விஷயம் யாருமே பண்ணாதது ஒத்தவாட இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் நாடகம் போட்டுட்டு இருந்த எம்ஆர் ராதா அண்ணன் நாடகத்தை துணிஞ்சு வந்தது வரட்டும் போட அதனால தான் அவருக்கு பூனல் போட்ட எம்ஆர் ராதான்னு டைட்டில் கொடுத்தார் மயிலாப்பூர் ஆர்ஆர் சபாவில் எம்ஆர் ராதா அண்ணன் நாடகத்தை நடத்துறது ஒய்ஜிபி தான் அந்த காலத்தில் வேறு யாரும் கிடையாது அதுலேயும் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் நாடகத்தை போட்டேன் முதல் டேலாக்லேயே எங்களை போட்டு வாரிட்டாரா அவர் என்னென்ன ஒத்த வந்து கேட்பான் அவரை ஏயா நீ எல்லாம் நாடகம் போட்ட எவையா அதை பார்ப்பான்னு சும்மா இரு படித்த பார்ப்பான் பார்ப்பான் அப்படின்னா முதல் டைலாக் அப்படி நெருங்கிய நண்பர்கள் எனக்கு அத்தோடு இல்லாமல் எப்பேற்பட்ட விஷயம் அவரோட நடிக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது என்னுடைய இந்த கெரியரில் அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் எனக்கு பாலையாண்டனோட ரங்கராவோடெல்லாம் நடிக்க முடியலேங்கிற வருத்தம் இருந்தது இவர் போக்கி வச்சார் காரணம் தசாவதாரம்ங்கிற படத்தில் அவர் அந்த இரண்யனாக நடிக்கும்போது அந்த பாம்பாட்டியாக அவரோட ஒரு சீன் நடித்தேன் சத்தியமாக சொல்கிறேங்க நான் சிவாஜி சாரோட முதல் தரம் நடிக்கும்போது கூட டைலாகில் நான் ஃபால்ட்ரு பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு தெய்வம் சிவாஜி உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஆனால் முதல் தரவியாக நான் டைலாக் வளர்னது இந்த மனுஷனை பார்த்து தான் இத்தனைக்கும் அந்த சமயத்தில் அவர் வீக்காக இருக்கார் அவங்க வடிவுக்கரிசி சொன்ன மாதிரி அந்த ராஜா ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு வாரமாக ஒரு ஒன ஒரு ஒரு மாதிரி முனகல் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் இது என்ன கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அந்த டைலாக் ரெடின்னு கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் யாராவன் ஹரின்னா இருப்பார் அவ்வளோதான் நமக்கு சரி காலி எல்லாம் ஷார்ட் முடிஞ்ச உடனே எங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு அவர் எங்கள் அப்பா இருந்தார் ஷூட்டிங்கில் வைஜிபி நீ என்ன அவ்வளோ தைரியமானவனாக இருக்கும் உன் பையன் என்ன ரியான புஸ்கியாக இருக்கா அவன் என்ன டைலாக் விட்றான் அவன் யார் பிள்ள நீ வைஜிபி பிள்ளை சொல்லிவே அவகிட்ட அப்படிங்கிறார் என்ன ஒரு டே அண்ட் அவரை நான் எப்போ நான் ரொம்ப நிஜமாகவே அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா ரவிக்கு தெரியாது என்னோடய சித்தி பையன் அமெரிக்காவில் இருக்கான் அவனுக்கு எந்த இந்தியன் பிக்சர்ஸும் பிடிக்காது எந்த கொம்பனாக இருந்தாலும் இ டசன் லைக் இந்தியன் பிக்சர் ஒன்லி அப்போ இந்த காதலிக்க நேரம்ல சொல்ல மாதிரி வீ டோன் சி தமிழ் பிக்சர்ஸ் ஒன்லி இங்கிலீஷ் பிக்சர்ஸ் மாதிரி அதை ஆனால் அவன் என்கிட்ட என்ன சொன்னான்னா இஃப் அட் ஆல் தேர் இஸ் ஒன் ஆக்டர் ஹூஸ் இப் அன்மேச்சபிள் அன்ரீச்சபிள் அண்ட் நோபடி கேன் கம் எனிவேர் நியர் இந்த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா இட் இஸ் எம்ஆர் ராதான்னு சொன்னான் அந்த பையன் எதை வச்சு நான் நீ சொல்கிற நீ எந்த நீ பார்த்துருக்கேன்னா நான் கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் அனுப்புவேன் இல்லையா நான் சிவாஜி போயிருந்தேன் சிவாஜி கிளிப்பிங்ஸ் அண்ணன் இவரோட சீன் முக்கியமா எம்ஜிஆர் படங்களில் இவர் சீன்லாம் கொடுத்த அப்படி என்ன சொல்கிறான் மற்ற எல்லா நடிகர்களையும் நான் பார்க்கும்போது அங்கே அமெரிக்காவில் இருந்து ஏதோ ஒரு சாயல் எங்கேயோ தெரியுது இப்போ அண்ணன் சிவாஜிக்கு நிறைய அவரே சொல்லியிருக்கார் ஹாலிவுட் இன்ஸ்பிரேஷன் நிறையா இருந்திருக்கேன் பட் லெட் மீ டெல் யூ ஒன் திங் எம்ஆர் ராதா ஸ்டைல் ஆஃப் ஆக்டிங் ஹாஸ் நாட் பீன் சீன் எனிவேர் எல்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் ஒன்லி ஹீ டிட் இட் என்றாங்க அந்த ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஆக்டிங் அவர் ஒருத்தர் தான் பண்ணார் அவர் பண்ணுறது ஓவரா அண்டரா சட்டிலா என்னன்னே தெரியல பட் ஹீ இஸ் அன் அனிமல் வென் இஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் ஆர் ஸ்க்ரீன் ஏன் காரணம்னா அவர் வர ஃப்ரேமில் நம்ம வரால் வேறு யாரையும் கவனிக்கவே முடியாது நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு படம் எடுத்தீங்கன்னா எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் அதில் வரிசையாக நிற்பாங்க நீங்கள் யார் அங்கே வயா ஜேம்ஸுன்னு அவரை தான் பார்த்தா ஒன்று நீங்கள் வேறு யாரும் பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒன்று அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு சம்பவம் நடந்தது நான் சொல்லி ஆகணும் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறோமா ஒரு அமெரிக்கனை நாங்கள் வந்து இங்கே அவர் எல்லாம் முடிஞ்சு அந்த கடைசி காலங்களில் திருப்பி அவர் ரத்த கண்ணீர் போட்ட போது மறுபடியும் அவருக்கு மியூசிக் அகாடமியில் நாடகம் போட்டு கொடுத்தது எங்கள் அப்பா வைஜிபி தாங்கிறத பெருமையோடு சொல்லிக்கிறேன் அந்த நாடகத்தை பார்க்க வந்திருக்கான் ஒரு வெள்ளக்காரன் தியேட்டர் பர்சனாலிட்டி எங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பயம் ஏன்னா இவர் என்ன பேசிடுவாருன்னு தெரியாது அவங்கெல்லாம் பெரிய ப்ராட்வேல பெரிய ஸ்வெர்ஸாக செட்டெல்லாம் போட்டு நாடகம் போடுறாங்க இவர் ஒரே ஒரு துண்டு தான் ஒரு ஸ்க்ரீன் தான் அதுதான் வீடு அதுதான் கார்டன் அதுதான் எல்லாம் இன்டர்வெல்லில் நான் போய் அவனை கேட்குறேன் ஒரு வேளை அவனுக்கு பிடிச்சதோ பிடிக்கலையோன்ட்டு வெல் கேன் பி கோ ஹோம் ஐ திங்க் யூ சீன் இன் அஃப் அண்ட் ஐ செட் அவன் சொன்ன பதில் சார் வாட் த ஹெல் இஸ் ராங் வித் யூ யூ திங்க் ஐ வில் கம் அவே ஃப்ரம் ஹியர் யூ நோ இட்ஸ் நாட் அன் ஆக்டர் ஆன் ஸ்டேஜ் ஐ ஆம் சீயிங் அ டைகர் ஆன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு தீஸ் ஆர் த வேர்ட்ஸ் யூஸ் ஐ ஆம் நாட் எக்ஸாஜுரேட்டிங் மியூசிக் அகாடமியில் நடந்தது நானுமோ அப்பாலஜெட்டிக்காக போய் மன்னிப்பு கேட்குற மாத
ரவி என் கூட நாடகத்தில் நடித்து இன்னி வரைக்கும் வி ஆர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கலந்து பேசுகிறோம்னா நல்ல தூய தமிழில் பேசுவோம் நாங்கள் கரெக்டாப்பா அந்த தமிழுக்கு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும்தான் அர்த்தம் தெரியும் கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதம் கலந்துருக்கும் அதில் அது எங்கள் அப்பா கிட்ட எதுவும் வாங்கினது அற்புதமான மனுஷன் அதை நான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து யாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் வெறுக்கலை அங்கே எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் எந்த சமுதாயமாக இருந்தாலும் எந்த இடமாக இருந்தாலும் அங்கே நடக்கிற தப்பை தட்டி கேட்க தெரிஞ்ச ஒரு நடிகர் அவர் 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 மாதிரிலாம் நீங்கள் நினைக்கவே முடியாது ஒரு சின்ன சீன் ரத்த கண்ணீரில் தள்ளி விடுவாங்க அந்த கல்லில் போய் விழுவார் இன்னொரு நடிகனாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த கல்லில் விழுந்த உடனே மூஞ்சியெல்லாம் செதுக்கிற மாதிரி மேக்கப் எஃபெக்டெல்லாம் பண்ணிட்டு ஸ்பெஷலாக அழுது இழுது சிம்பத்தி கெயின் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல அவர் என்ன சொன்னார் ரோடு போடுறேன் போட்டானுங்க ஜெல்லி இன்னும் ரோடே போடலடா பாவின்றார் வேறு யாருக்கு தோணும் அந்த சிந்தனை சமுதாய சிந்தனை உள்ள ஒரு அற்புதமான நடிகர் அவரோட சேர்ந்து நடித்தது என்னுடைய லிஸ்ட் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்ஸில் மிகப்பெரிய ஒரு அவார்டாகவே நான் கருதுகிறேன் அண்டு ஸோ ஹாப்பி ரவி நீ கூப்பிடாமல் இருக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் பட் வந்து பேச வேண்டியது என்னுடைய கடமை இந்த நல்ல விஷயங்களை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நடிகவேள் லாங் லிவ் எம் ஆர் ராதா ஹீ கேன் நெவர் பி ஃபர்காட்டன் ஹீ கேன் நெவர் பி ரீச் ஹீ கேன் நெவர் பி மேட்ச் தேங்க்யூ வழங்குவதற்காக திரு வாசு விக்ரம் மற்றும் காலேஜ் ரோடு படத்தின் கதாநாயகன் லிங்கேஷ் அவர்களையும் மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் நடைபெறும் வேனரோமா வழங்கக்கூடிய ஹிட் கேம்பர் மற்றும் ஸ்னோ கிங்டம் வழங்கக்கூடிய அடுத்ததாக இயக்குனர் திரு வேலு பிரபாகரன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம் தோழர்களே மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக நான் இதை கருதுகிறேன் பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் வந்திருக்காங்க தம்பி சீமான் அவர்கள் எதிர்கால தமிழ்நாடு உங்களை நம்பி இருக்கிறது நீங்கள் மிக 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 பொறுப்புணர்ச்சியோடு இந்த தமிழர்களை வழி நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் திரையுலக ஜாம்பவான்கள் திரு ரவிக்குமார் அவர்கள் திரு விஜய் அவர்களுடைய தந்தை சந்திரசேகர் அவர்கள் அது இப்படி ஆதன் தொலைக்காட்சி உடைய மிக முக்கியமான அவர் அவர் நம்ம தம்பி சவுக்கு அவர்கள் எல்லோருமே இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த காலகட்டத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் முக்கியமானதாக இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு ஒரு பிற்போக்கு நாடாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அதாவது முற்போக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கூட மிக 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 பிற்போக்கு சினிமாக்காரர்களாக எம்ஜிஆருக்கு பிறகு அதாவது எம்ஜிஆருக்கு பிறகு அந்த காலகட்டத்தில் தான் இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் ஒரு பொறுப்புணர்வோடு இருக்கிறான் ஒரு நடிகன் ஏன் பொறுப்புணர்வோடு இருக்கணும் சமூகத்தை பார்க்கிறான் ஒரு நடிகனுடைய கடமை என்ன சும்மா ஏதோ கோடி கோடியாக வாங்கிறது பெரிய ஒரு நூறு கோடி ரூபாயில் வீடு கட்டுறது பத்து கோடி ரூபாயில் காரில் போகிறது இது வந்து எந்த விதத்திலையும் அவர்களை மனிதர்களாக கூட இவர்களுக்கு அடையாளம் காட்டாது நீங்கள் அதாவது ஒரு நடிகன் என்பவன் கலைஞன் என்பவன் ரொம்ப சுலபமாக அதாவது அவன் கஷ்டப்படுறான் அவன் எப்படியோ இப்படியோனா நான் வெளியே வந்தேன் தெரியுமா அது தெரியுமா அதெல்லாம் ஓகே ஆனால் மற்ற உழைப்பாளிகளை விட இவனுடைய உழைப்பு ரொம்ப கம்மி இவன் என்ன ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஷூட்டிங் பண்ண விடிகால வரைக்கும் ஷூட்டிங் பண்ண எப்படி பண்ணாலும் இவன் உழைப்பு ரொம்ப கம்மி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவிலேயே இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நடிகர்கள் தான் அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்கிறான் அதிக பணம் வாங்குகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு திரையுலகம் இன்று பொறுப்புணர்வோடு இருக்குதா அப்படின்னா நிச்சயமாக 
அவனுக்கும் சமூகத்துக்கும் எந்த தொடர்புமே கிடையாது எந்த தொடர்பும் கிடையாது ஒரு துளி தொடர்பு கூட அவன் ஒரு கற்பனையான உலகத்தை அவன் படைக்கிறதும் அவன் கற்பனையாக வசனம் பேசுறதும் இப்படித்தான் இந்த கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கு ஆனால் எம்ஜிஆர் அவர்கள் காலகட்டம் இந்த ராதா அவர்கள் காலகட்டம் இதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பொறுப்புணர்வோடு அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் சமூகத்தை உற்று பார்க்கறான் ஒரு பொறுப்புணர்வு எப்படி சமூகத்தை உற்று பார்க்கிறான் இந்த சமூகம் எப்படி இருக்கிறது உலகத்திலேயே மிக 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 எத்தனை மிக போட்டாலும் பரவாயில்ல அவ்வளவு மிக கீழான ஒரு சமூகமாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் மிக மிக கீர்த்தனமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் சினிமாக்காரங்க தான் கொஞ்சம் வசதியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க பாவம் அவங்க ஏதோ கொஞ்சம் சம்பாரிச்சோன்னே இதை கடவுள் கொடுத்த கடவுள் இவங்கள மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ண மாதிரி இவங்க நினச்சிக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய அயோக்கியத்தனம் பாருங்கள் கடவுள் இவர்களை செலக்ட் பண்ணி பல இவ்வளவு எண்பது சதவீதம் மக்களை இருக்க இடம் இல்லாமல் உடுக்க உடையில்லாமல் இப்படி விட்டுருப்பானா உலகத்தில் எங்கேயாவது உலகத்தில் எங்கேயாவது ஒரே மண்ணில் பிறந்தவன் தாழ்ந்தவன் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு இருக்கிறானா உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் தீண்ட தகாதவன் இன்றும் இருக்கிறான் இன்றும் இருக்கிறான் இந்த சமூகத்தில் உலகத்தில் உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த நாட்டில் மானம் இருக்கா நமக்கு என்ன கடமை இருக்கா இந்த கடமையை ஒழிக்க இந்த அயோக்கியத்தனத்தை ஒழிக்கணும்னு எந்த சினிமாக்காரனுக்காவது என்ன இருக்கா இல்லை நான் பத்து கோடி ரூபா கார் இருக்கு அவங்கிட்ட என்ன இருக்கு அவன் இருபது கோடி ரூபா கார் வாங்குறான் அது நான் எப்படி வாங்குறது அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் தான் இப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற சினிமாக்காரர்கள்கிட்ட இருக்கு ஆனால் ஏன் ராதா அவர்கள் போற்றப்படுகிறார் நீங்க நல்லா யோசிக்கணும் எதுக்காக அவர் போற்றப்படுகிறார் இந்த சமூகத்தின் இழிவுகளை அவர் பார்க்கிறார் இந்த சமூகத்தின் இழிவுகளுக்கு காரணத்தை அவர் பிடிக்கிறார் இந்த சமூகத்தின் இழிவுகளின் காரணம் என்ன கடவுள்கள் உலகத்திலேயே முப்பத்தி மூணு முக்கோடி கடவுளை கும்பிடுற ஒரு நாடு இதுதான் ரெண்டாயிரம் வருஷமா இவன் சரஸ்வதியை கும்பிடுறான் ரெண்டாயிரம் வருஷமா லக்ஷ்மியை கும்பிடுறான் உலகத்திலேயே படிப்பு அறிவில்லாத மக்கள் அதிகமாக வாழ்கிற இது நாடாக இது இருக்கிறது லக்ஷ்மியை கும்பிடுறான் உலகத்திலேயே ஏழைகளும் பஞ்சைகளும் பராரிகளும் இன்றும் அதிகமாக வாழ்கிற ஒரு நாடாக இந்தியா இந்தியா இருக்கிறது ஏன் மூட நம்பிக்கைகள் கடவுள் பெயரால் மூட நம்பிக்கைகள் இந்த மூட நம்பிக்கைகள்லேயே இவன் தன் வாழ்க்கையை செய்கிறான் அப்ப அப்ப வந்து அது பெரியார் அது திராவிடம் அது அதுக்கு என்ன பேர் இருந்திருந்தாலும் அதை அவர்கள் வந்து ஓ இந்த கொள்கையைத்தான் நான் சினிமாவில் சொல்ல வேண்டும் இந்த கொள்கையைத்தான் நான் மக்களுக்கு பரப்ப வேண்டும் இந்த கொள்கை தான் இந்த மக்களை எழுச்சியுறும் மீட்கும் அப்படின்னு ஒரு கடமை அந்த கடமை உணர்ச்சியோடு மொத்த பேரும் எதிர்த்தாலும் பரவாயில்ல நான் அந்த கருத்தை சொல்லுவேன் என்று சொன்னவர்கள் தான் ராதா அவர்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அதனால் தான் அவர்களை அவர்கள் வந்து இன்னும் இன்னும் காலம் அதிகமாக அதிகமாக அவர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய கொள்கைகளை நாம் என்னத்துக்காக சும்மா ஒரு பெரிய ஆளு அவர் அப்படிங்க எதிர் காரணங்களை நாம் பேசாமல் விடுகிறோம் ஒவ்வொரு மேடையிலும் காரணங்களை பேசுவதில்லை இவன் ஏன் இவர் இவர் ஏன் இவ்வளோ பெரிய ஆளானார் இவர் ஏன் இவ்வளோ பெயரால் நினைவு கொள்ளப்படுகிறார் அதற்கு காரணம் என்ன அவர் எடுத்துக்கொண்ட கொள்கைகள் என்ன கடவுள் மறுப்பு கடவுள் மறுப்பால் என்னைக்கு வந்து டாரும் உலகத்திலேயே மிக மோசமான மனிதனின் கண்டுபிடிப்பு கடவுள் மிக மிக மோசமான கண்டுபிடிப்பு அந்த கண்டுபிடிப்பு டார்வின் அவர்கள் வந்து டார்வின் வரும்போதே கடவுள் சிந்தனையெல்லாம் உடையணும் உடைஞ்சிடுது ஆனால் தொடர்ந்து அதை இந்த நாட்டிலே பரப்பி கொண்டு தொடர்ந்து அதை வைத்து கொண்டு வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மக்களாக இந்த மக்கள் வீழ்ந்திருக்கிறாங்க அந்த கடவுளால் தான் வீழ்ந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறத உணர்றான் உணர்ந்து அதற்காக போராடுகிறான் அப்படிப்பட்ட போராட்டக்காரர்களை நான் எங்குமே காணவில்லை அப்படி ஒரு சீரழிந்து போச்சு அந்த கொள்கை அது ஏதோ அதற்கு பேர் வைக்கிறாங்க அது திராவிடம் 
தயவு செய்து பகுத்தறிவுக்கு பெயர் வைக்காதீர்கள் பகுத்தறிவு மூடத்தனங்களை எதிர்ப்பதற்கு பெயர் வைக்காதீர்கள் அவர்கள் தவறு செய்திருக்கிறார்கள் நான் தம்பி சீமான் கிட்டது ரொம்ப நேர்மையாக சொல்கிறேன் திராவிடம் என்பது அதாவது அதற்கப்புறம் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பு மிகச்சிறந்த கண்டுபிடிப்பு ஆனால் அதற்கு அடுத்து அடுத்து அதை வழிநடத்தியவர்கள் மிக மோசமாக சுயநலம் மிக்கவர்களாக இருப்பதனால் தான் இன்றைக்கி அந்த திராவிடம் மேலேயும் பெரியார் மேலேயுமே ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு வெறுப்பு வந்துச்சு அதனால் தோழர்களே தயவு செய்து திரைப்பட கலைஞர்களே நீங்கள் மகத்தான வெற்றி பெறுங்கள் ஆனால் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லாதீர்கள் நீங்கள் ரொம்ப அஞ்சு பேர் யாராவது அஞ்சு பேர் ஒன்றா எவனாவது ஒருத்தன் ஃபஸ்ட்டு வந்து தான் தீர்வான் அதனால் அவன் எனக்கு கடவுள் கொடுத்தாரு அப்படின்னு தயவு செய்து சொல்லாதீர்கள் மற்றவர்களை இழிவு செய்யாதீர்கள் இது பெரும் ஏழைகள் வாழ்கிற நாடு நன்றி வணக்கம் ஆதன் மீடியா சார்பில் வழங்கக்கூடிய மொமெண்டோ வழங்கறதுக்காக திரு ராதா ரவி சார் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மற்றும் வேனரோமா வழங்கக்கூடிய ஆதன் சினிமாஸ் ப்ரௌட்லி பிரசன்ஸ் ட்ரிபியூட் டு நடிகவேல் எம் ஆர் ராதா அவர் டைட்டில் ஸ்பான்சர் ஸ்னோ கிங்டம் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் பனோரமா எசென்ஷியல் அண்ட் பர்ஃபியூம்ஸ் பவர் பாய் லிங்கேஷ் நடிக்கும் காலேஜ் ரோட் டிசம்பர் முப்பது முதல் அடுத்ததாக வடிவுகரசி அம்மாவை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறோம் அவசியம் பேசணுமான் அதுக்காகவாவது நான் பேசியே தீருவேன் நிறைய பேசுகிற அளவுக்கு எனக்கு தெரியாது ஒரே ஒரு வார்த்தையாவது நான் பேசுவேன் சண்டை போட்டு தான் மேரைக்கு வந்தேன் ஐயாவுக்கு இவ்வளோ பெரிய விழா எடுக்கிற ஆதன் டிவிக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஐயாவோட குடும்பத்தார் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஆதன் டிவியோடு சேர்ந்து நடத்துகிற மிகப்பெரிய விழா அந்த விழாவில் என்ன வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டதுக்காக அந்த குடும்பத்துக்கும் ஆதன் டிவிக்கும் என் நன்றி சரி நீங்கள் எதுவும் நடிச்சிங்கன்னு சொல்லிங்க அதனால தான் பேச விட்டுருக்கோம் மேடையில் போய் அதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு இறங்குங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காரு நான் இங்கே வந்தவுடனே இவங்க கிட்டே சண்டை போடுறது எல்லாேருக்கும் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் எழுதி அனுப்புறீங்க எனக்கு அதெல்லாம் எழுதக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே நான் இறங்கிடுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கதாநாயகியாக நடித்த படம் வந்து ஆனந்தம் இன்று ஆரம்பம் ஆர்சி சக்தி சாரோட டைரக்ஷனில் கமல் சார் ரெக்கமெண்டேஷனில் நான் கதாநாயகியாக நடித்தேன் அந்த படத்தில் ஐயா கூட நான் நடிக்கிற ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடச்சிது ஐயா தான் வந்து எனக்கு தாய் மாமனாக நடித்தார் அப்போல்லாம் வந்து தௌசண்ட் ஃபீட் கேனில் இருக்கும் கரெக்டாக கரெக்டுங்களா நான் சொல்கிறது தௌசண்ட் ஃபீட் கேனில் இருக்கும் அப்போ வந்து டைலாக் சொல்லி கொடுக்கும்போது என்ன ஒரு பையன் அதாவது பையனா ஹீரோ வந்து காலேஜில் வந்து கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து நான் வீட்டில் வந்து எங்கள் தாய்மாமங்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் அதில் காந்திமதி அத்தை நடித்தாங்க கவுண்டமணி சார் நடித்தார் அவங்க எல்லாருமே இருந்தாங்க அந்த படத்தில் அப்போ நான் வந்து தாய்மாமன் கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அவர் வந்து அந்த ஹீரோவை பற்றி திட்டிக்கிட்டே வரணும் திட்டிகிட்டே வரும்போது நடுவில் அந்த ஹீரோவை பற்றி மாமா மாமா இந்த பையன்தான் சொல்லணும் இந்த மாமா வர்றது வந்து இந்த டைலாக் முடித்தவொடனே நீங்கள் சொல்லிடுங்கன்னு டைரக்டர் சொன்னார் சரின்னு அந்த மாமா இந்த பையன்தான் சொல்லணும்னு நான் தயாராக நின்றுட்டுருக்கேன் அந்த மாமா கடைசி வரல நான் சொல்லவே இல்லை ஏன்னா தௌசண்ட் ஃபீட்டும் இவரே பேசி முடிச்சிட்டார் எல்லாத்தையும் எனக்கு கை கலெல்லாம் நடுங்குது ஐயோ இன்னும் இவ்வளோ ஃபுல்லாக பேசி முடிச்சு ரன் அவுட் அப்படின்னு சொல்கிற வரணும் 
அது அந்த எழுதின எழுத்தை விட இவரே ஜாஸ்தியாக நிறைய டைலாக்ஸ் பேசுகிறாரு ஒரு பொண்ணை இப்படி பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணுவேன் அதில் அவ்வளோதான் என்ன ஆர்சி சக்தி சேமா நடுவில் பேச எங்கே சார் பேசுகிறது எந்த கேப்பில் நான் மாமான்னு கூப்பிட்றதுனே தெரியல அப்படின்னு அவ்வளோ அற்புதமாக எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிது அது முடிஞ்ச அவர் ஷார்ட்டுக்கு வரும்போது இப்படியே வந்தார் என்ன இவ்வளோ இவ்வளோ வயசானவராக இருக்காரே நான் ஏன்னா படங்களில் பார்த்து அதிசயப்பட்டது நான் அவரை நேரில் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குறேன் காலில் விழுந்தோன்னே சும்மா எல்லார் காலையும் விழக்கூடாது எந்திரிங்க எந்திரிங்க நல்லா இருப்பீங்க எந்திரிங்க எந்திரிங்க அப்படின்ட்டார் ஐயோ காலில் விழுந்ததுக்கே இப்படி சொல்கிறாருன்னு சொல்லி எந்திரிச்சு எப்படி இவர் நிற்க போகிறாரு அப்படின்னா அவங்க டைரக்டர் வந்து ஆக்ஷன் ஒன்று அப்படி நிமிந்து நின்னார் ஸ்டெப்ஸில் ஸ்டெப்ஸில் இறங்கி வராருங்க அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அவரை ரெண்டு பேரை பிடிச்சிட்டு அவங்க அவங்க தோல் மேலே கை போட்டுட்டு நின்றுட்டு இருந்தவர் அவர் போய் மேலேருந்து படிக்கிட்டார் டைரக்டர் போய் ஏதோ கேட்குறாரு ஏன்னா நானெல்லாம் தள்ளி நின்றுட்டு இருந்தேன் டைரக்டர் போய் ஏதோ கேட்குறாரு கேட்டோன்னே அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அவரை படிக்கட்டில் ஏற்றி கூட்டு போகிற வரலாம் ரெண்டு பேர் கையை பிடிச்சிட்டு போய் நிறுத்தினாங்க அங்கேருந்து சர 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 சரன்னு இறங்கி வந்து அந்த தௌசண்ட் ஃபீட்டும் அவரே பேசி முடிச்சிட்டார் அது அதான் இப்போ வந்த உடனே கேட்டாங்க ஐயாவை பற்றி சொல் ஐயாவை பற்றி பேசுனா உங்களுக்கு எது ஞாபகம் இருக்கும்னா அவரோட நடித்த ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் எனக்கு இருந்தது அந்த ஆயிரம் ஃபீட்டையும் வந்து ஒரே டேக் சிங்கிள் டேக்கில் அவரே பேசி முடித்தார் நாங்கள் எல்லாம் அதிசயமாக அப்படியே ஆனு வாய் பொழந்து நின்னது அது வந்து மறக்கவே முடியாது எல்லாரும் சொன்னாங்க தைரியம் தைரியம் வந்து ஐயாவுக்கு இருந்த தைரியம் அப் எங் இப்போ யாருக்குமே இல்லை அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் கிடையாது ராதார விசாரதி இல்லாத தைரியமா அது எங்க நிக்கிறாங்க யார் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் புட்டு புட்டு அப்படியே பலார் பலார்னு கேட்பாரு எனக்கும் அவருக்கும் நிறைய சண்டைங்க தான் வந்திருக்கு நிறைய சண்டை போடுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஃப்ராங்காக பேசுவார் எதுவும் இது தப் இது தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி ஓடுறவர் அவருக்கு இல்லாத தைரியமா அவருக்கும் நிறைய தைரியங்கள் இருக்கு ஆனால் பாசக்கார மனுஷன் அது யாருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ரொம்ப பாசமானவர் அவர் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னா எப்படி விஜயகாந்த் சார்கிட்ட ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாலும் அந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்த்து வைப்பாரோ அதே மாதிரி தான் ராதா ரவி சாரும் அவரை நான் வந்து பொதுவாக எல்லா இடத்துலையும் சொல்லும் போது ரா ராதா ரவி என்னன்னுவேன் இப்போ சொன்னேன்னு வச்சுக்கேன் சும்மா என் அண்ணங்க என்னென்னலாம் கூப்பிடக்கூடாதுன்னு அவங்க ஃபேமிலியே வந்து உட்கார்ந்துருக்கு கூப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் ஆனால் எங்கள் மனசுலலாம் அவர் அண்ணன் தான் அதே மாதிரி தான் வாசு அவர் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் கொடுக்கணும்னு தங்கச்சிமான ஓடியாந்துருவார் அவங்க அப்பாவோடவும் நடிச்சிருக்கேன் நான் ரேப் சீன்லலாம் இதை நான் சொல்லியே தெரியணும் டைம் ஆச்சுன்னா சொல்லக்கூடாது ஓகே ஆமாம் சொல்லுவீங்க நீங்கள் மூணு முறைச்சி உட்காந்துனுங்க போதே தெரியுது சீக்கிரம் இறங்கி வா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இவங்க அப்பாவோட நடிக்கும் போது எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் சொன்னார் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் நடித்த வில்லன்கள்லாம் உண்மையாக வில்லனாக இருக்க மாட்டாங்க அது உண்மை நூற்றுக்கு இரநூறு பர்சன்ட் உண்மை மகேந்திரன் சார்க்கெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் எனக்கு எப்படின்னா அப்போது அப்போ நான் ஒன்று ரெண்டு படம் தான் நான் ஹீரோயினாக நடித்தேன் அந்த ஹீரோயினை தானே ரேப் சீனெலாம் இது பண்ணுவாங்க இவங்க அப்பா வந்து அம்மடி இது நான் வந்து ரேப் சீனாக உன்னை ரேப் பண்ணுற மாதிரி நான் இப்படி தொடுவேன் நீயே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும்னா நான் என் கையை இப்படி கூட பிடிக்க மாட்டாங்க இப்படியே பிடிச்சிட்டு இருந்தால் என்னை விட்டுரு என்னை விட்டுரு இப்படியே தான் பண்ணணும் டோட்டலாக கடைசி வரலாம் அதே மாதிரி சாப்பிடும் போது அம்மா என்னை தப்பாக எடுத்துக்காத எனக்கு இந்த வேஷ்டி இந்த பேண்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு உட்காந்தா சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு அவர் வந்து இன்னர் வேறோட உட்காந்து தான் சாப்பிடுவார் அதெல்லாம் முதலே சொல்லிடுவார் என்னால் அப்படியெல்லாம் போட்டு உட்கார முடியாது அவ்வளோ தங்கமானவர் அவங்க அப்பா ரொம்ப தங்கமானவருங்க ஆனால் நான் அவர் நடித்தது எல்லாமே வில்லனாக நடித்தார் ஆனால் ரொம்ப தங்கமான ரொம்ப ரொம்ப கௌரவமாக நடத்துவாங்க லேடி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப கௌரவமாக நடத்துவாங்க பேக்கப் பண்ணவுடனே அவங்களுக்கெல்லாம் நீ பத்து நிமிஷம் கொடுத்தா கூட நான் பேசுவேன் நீ பேசாமல் இரு பேக்கப் சொன்ன உடனே அந்த அந்த ஆர்டிஸ்ட் லேடி ஆர்டிஸ்ட்கெல்லாம் முதல்ல வண்டி வந்துருச்சா இப்போ தான் இப்போல்லாம் வந்து எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நிறைய சம்பாரித்து அவங்கவுங்க வண்டி வச்சுருக்குறோம் அப்போ அப்படியெல்லாம் கிடையாது கம்பெனியில் தான் வண்டி கொடுப்பாங்க அதில் தான் ஏறி போகணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு லேடி ஆர்டிஸ்ட்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் இவர் சரி நான் கிளம்புறப்பா எல்லாம் போயிட்டாங்களா அப்படின்னு போகிறவர் அவங்க அப்பா அதனால் அதெல்லாமே இந்த குடும்பத்துக்கு நான் சொல்லணுங்கிறது என்னோடய ஆசை அதுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த குடும்பத்தாருக்கும் ஆதவன் டிவிக்கும் 
என் அன்பார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியும் மறுபடியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி 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 இப்போ நம்ம மேக்கிங் பேசி முடிச்சுட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்மா ஆதன் மீடியா சார்பாக வழங்கக்கூடிய மொமெண்டோவை வழங்குறதுக்காக திரு ராதா ரவி அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் மற்றும் ஸ்னோ கிங்டம் ஜி எம் ஷேமோரையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் சீமான் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் திரு ரவிக்குமார் அவர்களுக்கும் அண்ணன் ராதா ரவி அவர்களின் குடும்ப எம் ஆர் ராதா அவர்களின் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆதன் சினிமா சார்பாக இந்த மாதிரி ஒரு எம் ஆர் ராதா அவர்களை பற்றி ஒரு நினைவு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் நீங்கள் வந்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது எங்கள் எனக்கும் சினிமாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அவர் ஒரு பெரிய கலைஞர் நான் பிறந்த காலத்துக்கு முன்பே வந்து ஒரு மாபெரும் கலைஞராக இருந்தவர்னு சொல்லும்போது அவரும் ஜெயிலுக்கு போயிருக்காரு நீயும் ஜெயிலுக்கு போயிருக்கா பேசுகிறது கரெக்டாக இருக்க வந்து பேச அப்படின்னாங்க சரி அந்த வகையில் பொருத்தமாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் தான் நான் இங்கே பேச வந்திருக்கிறேன் நடிகர் எம் ஆர் ராதா அவர்கள் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்தும் வந்து நாம் இன்னைக்கு இவ்வளோ ஒரு வாஞ்சையோடு அவரை நினைவு கூறுகிறோம் என்றால் அவருடைய ஒரு அற்புதமான நடிப்பு திறமை அவர் வந்து இதுவரைக்கும் தமிழகத்தில் தமிழ் சினிமாவிலோ அல்லது இந்திய சினிமாவிலோ யாரும் நடிக்காத ஒரு பிரமாதமாக நடித்திருக்கிறார் என்பதெல்லாம் உண்மை என்றாலும் கூட அவர் நாடகத்துறை ஆகியும் சரி சினிமா துறை ஆகியும் சரி அவர் ஒரு போராளியாக இருந்தார் நான் அவரை ஒரு போராளியாகத்தான் பார்க்கிறேன் இன்னைக்கு சினிமா வெளியிடுவதில் வந்து சின்ன சின்ன சிக்கல்கள் இருக்கு அந்த சிக்கல்கள் எல்லாம் தீர்ப்பதற்கு பெரும் போராட்டத்திற்கு பிறகு இன்று திரைப்படங்கள் வெளிவரக்கூடிய சூழல்கள் இருக்கின்றன கட்ஸ் எல்லாம் இம்போஸ் பண்றாங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனா ஒரு நாடகம் போடுறதுக்கு காவல்துறையோட அனுமதி வாங்கணும் அந்த நாடகம் போடும்போது ஊர்ல இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் இதர கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் உள்ள ஆட்களை கூப்பிட்டு வந்து அடிக்கிறது ரவுடித்தனம் பண்றது இதையெல்லாம் தாண்டி மீண்டும் மீண்டும் பல்வேறு நாடகங்களை அவர் அரங்கேற்றியிருக்கிறார் என்பதுதான் எம் ஆர் ராதா அவர்களை ஒரு போராளியாக அடையாளம் காட்டியிருக்கிறது என்று நான் பார்க்கிறேன் எந்த அளவுக்கு அரசாங்கத்துக்கு எம் ஆர் ராதா அவர்களோட நாடகம் வந்து ஒரு பெரும் தொல்லையாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஆர் ராதா அவர்களோட நாடகங்கள் மற்றும் இதர நாடகங்களை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்காகவே தமிழ்நாடு டிராமேட்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு ஒரு சட்டத்தையே வந்து அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்த போது என்ன மாதிரியான விதிமுறைகள் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் அந்த நாடகத்தோட மொத்த டெக்ஸ்டையும் ஸ்கிரிப்டையும் வந்து காவல் நிலையத்தில் கொடுத்து ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அதை அப்ரூவ் பண்ணி அந்த அப்ரூவல் வாங்கினா தான் நாடகம் மேடையேற்ற வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடுகள் அன்று இருந்தது இவ்வளவு கட்டுப்பாடுகளை மீறி அந்த ராமாயணத்தை கிண்டல் செய்யக்கூடிய அந்த கீமானியம் போன்ற நாடகம் தூக்கு மேடை போன்ற நாடகம் இந்த நம்ம நாடகத்தெல்லாம் அனுமதி தரமாட்டாங்க தாமதம் பண்ணுவாங்க அதுவும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள அனுமதி வாங்கணும் என்ற கட்டுப்பாடுகள் அப்போது இருந்தன அந்த நேரத்தில் எல்லாம் வந்து இந்த சட்டத்தை எப்படி வளைப்பது இந்த விதிகளை எப்படி மீறுவது என்பதை மிக மிக ஒரு தந்திரமான ஒரு பல்வேறு முறைகளை வந்து எம் ஆர் ராதா அவர்கள் கையாண்டிருக்கிறார் தூக்கு மேடை என்று ஒரு நாடகத்தை வந்து எழுதி அந்த நாடகத்துக்கு வந்து காவல் நிலையத்தில் அனுமதி வாங்கிறது அவங்க காவல் நிலையம் வந்து அனுமதி கொடுத்த பிறகு வந்து அவர்கள் வந்து ஆய்வு செய்வதற்கு வந்து பார்த்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல தூக்கு மேடை நாடகம் இருக்காது வேறு நாடகம் நடத்திட்டு இருப்பார் அதாவது நாடகம் தூக்கு மேடை நாடகம்தான் ஆனால் காவல்துறை அனுமதி அளித்த நாடகம் அங்கே நடைபெறாது வேறு வந்து ஒரு ஆட்சேபகரமான வசனங்கள் இருக்கக்கூடிய புரட்சிகரமான வசனங்கள் இருக்கக்கூடிய நாடகம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் அப்போ அந்த காவல்துறையை சேர்ந்தவர்கள் நீங்கள் அனுமதி வாங்கின நாடகத்துக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னா இல்லை நான் அனுமதி வாங்கினது தூக்கு மேடை நாடகம் தூக்கை ரத்து பண்ணிட்டோம் இப்போ வெறும் மேடை நாடகம் நடக்கிறது என்று ஏதாவது ஒரு வம்ப எழுப்பார் அவர் அண்டு வந்து அந்த அந்த வர்ற அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் உளவுத்துறை சேர்ந்த அதிகாரிகளுக்கு எவ்வளவு தொல்லை கொடுக்க முடியுமோ கொடுப்பார் உளவுத்துறை அதிகாரிகள் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இப்போ இந்த ஹாலுக்கு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வர்றாங்கன்னா பார்ப்போம் நம்ம விட்டுருவோம் ராதா ரவி எம் ஆர் ராதா அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்னா அவரை கூப்பிட்டு நீ டிக்கெட் வாங்கினேன்னு கேட்பாரு டிக்கெட் வாங்கினேன்னு கேட்டு வாங்க வச்சுருக்காரு வாங்க வச்சு வந்திருக்க அந்த கான்ஸ்டபிள்ஸை வந்து கூப்பிட்டு நீ டிக்கெட் வாங்குன்னு சொல்லி என்னங்க எப்படி பண்ணிக்கலன்னு கேட்டால் நாங்கள் இந்த நாடகத்தை நடத்தி இதில் வரக்கூடிய வருவாயை வைத்து தான் நாங்களும் இந்த கலைஞர்களும் பிழைக்கிறோம் நீங்கள் இதை உளவு பார்க்குறதுக்கு வரீங்க டிக்கெட் கொடுத்து வாங்க வாங்கி முன்னாடி இடம் போட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு இது போல் வாங்கி அந்த பணத்தை வசூல் செய்து அதை வந்து அவர் அறிவித்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கின்றன இன்றைக்கி பல பேர் கழகத் தலைவன்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையான கழகத் தலைவராக திரு எம் ஆர் ராதா அவர்கள்
ஒரு அமைதியான பக்த நாடகங்களை வந்து இவர் நடத்தினார்னா நல்லா சம்பாதிச்சிருக்கலாம் திரைத்துறையிலையும் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய நடிப்பு திறமைக்கு ஏராளமாக சம்பாதித்திருக்கலாம் ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஹீரோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நீ இல்லை யார் பெரிய ஹீரோ நான் தான்டா பெரிய ஹீரோ அப்படின்னு சொல்கிறது அரசாங்கம் இது நீங்கள் போடக்கூடாது பேசக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய விவகாரங்களை மக்களுக்கு பகுத்தறிவை ஊட்டும் அனைத்து விஷயங்களையும் நான் பேசுவேன் அது தடை செய்யப்பட்டாலும் மீண்டும் மீண்டும் பேசுவேன் என்று இதுபோல பல்வேறு முறை பேசி நாடகம் நடத்தும் போதே நாடக மேடையில் காவல்துறை ஏறி அவரை கைது செய்த நேர்வுகள் எல்லாம் உண்டு ராமாயணம் இதே மாதிரி இந்த ராமாயணம் நாடகம் போட்டு அது அதில் வந்து பல்வேறு புரட்சிகரமான வசனங்கள் எல்லாம் போட்டு திரு எம் ஆர் ராதா அவர்கள் நாடகம் நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது அவர் ராமர் வேஷத்தில் திரு எம் ஆர் ராதா அவர்கள் இருக்காரு காவல்துறையினர் வர்றாங்க கைது செய்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் மக்கள் கொந்தளித்து வருத்தப்படும் போது அவர் சொல்கிறாரு நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன ராமனை கைது செய்தும் தானே ஆசை பாருங்க ராமனை கைது பண்ணிட்டாங்க எல்லாரும் அமைதியாக இருங்க நான் ராமர் வேஷத்திலே சிறைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னவர் இது போல தனது வாழ்நாள் முழுக்க ஒரு மிகப்பெரிய போராளியாக திரு எம் ஆர் ராதா அவர்கள் வாழ்ந்த காரணத்தினால் தான் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்தும் அவரை நாம் வாஞ்சையோடு நினைவு கூறுகிறோம் என்பது தான் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் இன்றைக்கி திரு எம் ஆர் ராதா அவர்கள்லாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலையில் திரு எம் ஆர் ராதா அவர்கள் போன்றவர்கள் இருந்திருந்தால் எத்தகைய அற்புதமான படைப்புகள் நமக்கு கிடைத்திருக்கும் என்ற ஏக்கம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க முடியவில்லை அந்த வகையில் இந்த இன்று ஒரு இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு திரு எம் ஆர் ராதா அவர்களின் வசனங்கள் வந்து ரொம்ப ரிலவெண்ட்டாக சமகாலத்துக்கு ஏற்ற ஏற்றார் போல் இருக்கிறது என்றால் கடவுள் மதம் தொடர்பான விஷயங்களை வந்து இன்றைய சமூக வலைதளங்களில் கிண்டல் செய்தனா கூட எம்ஆர் ராதா டைலாக்ஸ் மீம்ஸாக இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணப்படுதுன்றதுலேருந்தே வந்து அவரோட ரிலவன்ஸ் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு தெரியுது அந்த அடிப்படையில் இந்த எம்ஆர் ராதா அவர்களை நினைவு கூறும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த ஆதன் சினிமா குழுவினருக்கும் அண்ட் இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஆதன் சினிமா சார்பாக மொமெண்டோவை வழங்குவதற்காக திரு ராதா ரவி அவர்களை அழைக்கிறோம் மேலும் எங்கள் ஆதன் சினிமாவை சேர்ந்த திரு மாதேஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் மேலும் எங்கள் ஸ்பான்சரான வேன் அரோமா மற்றும் ஸ்னோ கிங்டம் காலேஜ் ரோடு கதாநாயகன் லிங்கேஷ் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் அந்த மாடுலேஷன்ல சொல்லுங்க ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நடிகவேல் ஐயா எம் ஆர் ராதாவை பற்றி நானுமே நிறைய படித்து தெரிந்திருக்கிறேன் அவருடைய படங்களை பார்த்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் பெரியாரிய பாதையை ரசிக்கக்கூடிய பெரியாரிய பாதையில் பயணிக்கக்கூடியவர்களை நானும் ஒருத்தன் வாய்ப்பு கிடைக்கிற மேடைகள்லாம் சவுக்கு சங்கர் வந்து லைட்டாக கழக தலைவனை அடிச்சிட்டார் இப்பவும் பார்த்தேன் நடிகவேல் ஐயா எம் ஆர் ராதாவை பற்றி நீங்கள் சொல்லும்போது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ராதா ரவி ஐயா அதே போல வாசுவிக்ரம் போன்றவர்கள் அவர்களுடைய அந்த நடிப்பு அதனுடைய தொடர்ச்சி வந்திருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இல்லை நிச்சயமாக வந்திருக்கு நான் அதை பார்க்குறேன் அவங்களோட எம்ஆர் ராதா அவர்களோட லெகசியை கண்டினியூ பண்ணுறவங்க திரு ராதா ரவி அவர்களும் திரு செல்வம் அவர்களும் தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை நான் அவர்களோட திரைப்படங்கள் ராதா ரவி அண்ணனோட திரைப்படங்கள் எல்லாம் நான் பார்த்து ரசித்தவன் தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை அதே போல் நீங்களும் நானுமே ரசிக்கக்கூடிய ஐயா கருணாநிதி அவர்களுடைய அவர்களுக்கு பட்டம் கொடுத்தது கலைஞர் என்ற பட்டம் கொடுத்தது ஐயா நடிகவேல் தான் நடிகவேல் தான் அது மட்டும் அல்லாமல் தந்தை பெரியார் அவர்கள் மிகவும் ரசித்த ஒரு கலைஞர் வந்து திரு எம் ஆர் ராதா அவர்கள் தான் அண்டு தந்தை பெரியார் வந்து இந்த சினிமா தொடர்பான விஷயங்களுக்கெல்லாம் போக மாட்டார் நிதி கொடுக்க மாட்டார் தந்தை பெரியார் அவர்கள் திரு எம் ஆர் ராதா அவர்களின் நாடகத்துக்காக நிதியை வழங்கிய சம்பவங்கள்லாம் இருக்குது பெரியார் திடலில் எம் ஆர் ராதா நடிகவேல் எம் ஆர் ராதா அரங்கம் என்ற ஒரு அரங்கத்தை வந்து தந்தை பெரியார் திரு எம் ஆர் ராதா அவர்கள் மீது உள்ள அபிமானத்தால் உருவாக்கி இருக்கிறார் இன்றும் அந்த அரங்கம் பெரியார் திடலில் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் நடிகவேல் எம் ஆர் ராதாவை போன்று ஒரு நடிகரை இன்றைக்கு உங்களால் அடையாளப்படுத்த முடியுமா யாராவது இருக்காங்களா இல்லை நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை என்ன காரணம்னா ஒருத்தர் வந்து யூனிக் நீங்கள் எம் ஆர் ராதாவெல்லாம் நீங்கள் யார் கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இருக்கக்கூடிய நடிகர்களையும் மற்ற நடிகர்களோடு ஒப்பிடுவது ஒரு முறையான செயலாக எனக்கு தெரியல ஒவ்வொருத்தரும் யூனிக் ஒவ்வொரு கலைஞரும் யூனிக் அதில் ஒரு எக்ஸப்ஷனலி யூனிக் அப்படின்னு சொன்னோன்னா திரு எம் ஆர் ராதா சொல்ல முடியும் அது அவர் சமகால கலைஞர்களோடு ஒப்பிடுவது பொருத்தமான ஒரு விஷயம் அல்ல அதே போல் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எம் ஆர் ராதா அவர்களுக்கு நடந்த நிகழ்வு நமக்கு தெரியும் அதை கூட எவ்வளோ காமெடியாக ஒரு விஷயத்தை சொன்னதாக நமக்கெல்லாம் பதிவு பண்ணாங்க அரசியலில் அவர் அவர் வந்திருக்கணும்னு நீங்கள் நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா எனக்காவது இப்படி
அதனால எம்ஆர் அதை வந்து அரசியலுக்கு வந்துட்டார்னா அவர் அது அவரோட அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி போயிடும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயங்கள் இன்னமும் நிறைய இருக்கிறது நேரம் கருதி நம்ம மற்றவர்களுக்கும் வழிவிடுவோம் அண்ணன் சீமானவர்களுக்கும் வழிவிடுவோம் நன்றி சௌகிருஷ்ணன் நன்றி மாதேஷ் ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்க்கறது சீமானுடைய பேச்சு ஏன்னா சீமா ஒரு ஆள் தான் இன்னைக்கு மனசில் பட்டது அவர் சொல்கிற பாயிண்ட்டுக்கு எவனுமே எதிர் பாயிண்ட் பேச முடியல என்ன உள்பட நான் நல்ல பேச்சையும் பார்ப்பேன் நான் எதையாவது ஒன்று எதிர்த்து நான் பேசணும்னு பார்ப்பேன் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த ஆள் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அறிவாளி வேறு யார யாரோ பெரியவர்கள்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் அவர் வந்து அகனான உரை பற்றி சொல்கிறார் கொரோனான உரை சொல்கிறார் அதே தான் இவரும் சொல்கிறாரு எவனாவது சொல்கிறானா இவர் சொல்கிறார் இல்லை அவ்வளோ ஞாபகமா இல்லை இல்லை அவர் கொஞ்சம் படித்து வச்சுட்டு சொல்கிறார் மீதி பேர் நான் படிக்காமையா சொல்லுவானுங்க எல்லோரும் படித்து வச்சுட்டு தான் நான் சொல்லுவானுங்க எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சீமான் வரணும் எங்கள் அப்பா கால நடிகர் கிடையாது சீமான் ஆனாலும் சீமான் படித்தவர் அவர் வந்து டீட்டெயில்ஸுக்கு போவார் அதனால தான் நான் அவரை நான் கடைசியில் பேசுங்க உட்காருங்க நான் நன்றி உரை சொல்லிட்டு நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொன்னேன் ஏன்னா என்னை நன்றி உரை திடீர்னு சொல்ல சொல்லிட்டாங்க எனக்கு இது ஒத்தே வராது ஏன்னா எம்ஆர் அதை பிடிச்சவங்க வராங்க அவங்களுக்கு எதுக்கு நன்றியை சொல்லிட்டு வந்தீங்க எங்கள் அப்பாக்காக நீங்கள்லாம் வந்தீங்க ரொம்ப நன்றிங்க இது சொல்கிறதுக்காக நம்ம இருந்தாலும் சிலரை அழைத்து சிலர் பேர் வர முடியவில்லை வர இயலவில்லை அதை ஒத்துக்கிறேன் ரெண்டு பேர் ஷாவும் பேர்னா முரளி ரெண்டு பேர் இந்த ஆதன் சினிமா சைடு ஆதன் பொலிட்டிக்கல் சைடு வந்து மாதேஷ் ஆதன் சினிமா சைடில் இவங்க ரெண்டு பேர் செஞ்ச வேலை இருக்குது பாருங்கள் யாருக்குமே அந்த கஷ்டங்கள் தெரியாது நான் இதை சொன்னதன் ஒன்று கோவம் வந்துருச்சு ரொம்ப பேருக்கு இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னால் இங்கே வந்திருக்கும் அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும் பேசிவிட்டு சென்று விட்ட நல்லுள்ளங்களுக்கும் இனிமேல் பேச இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அன்பு சகோதரருக்கும் பேசிவிட்டு அமர்ந்திருக்கும் அற்புதமான ஒரு இயக்குனர் நடிகர் அவர் வந்து இன்னமும் ஒரு நடிகர் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க அவர் தயாரிப்பாளர் எல்லாம் ஆளினால் அழகராஜா ரவிக்குமார் அதனால் அவருக்கும் என்னுடைய சினிமாவில் வந்து காட்ஃபாதராக இருக்கிறது ராமநாராயணன் அவர்கள் அவருடைய மகன் நான் பார்த்து பிறந்த பிள்ளைனா கோச்சு கூடாது ராம்சாமி இன்றைக்கி தலைவராக இருக்கார் அதனால் தலைவர் அவர்கள் என்ன தான் சொல்லணும் இல்லையா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நகங்களை கூறி அதுலேயும் பெரிய அளவில் வந்திருக்கும் இப்போ அண்ணன் தம்பிங்க ரெண்டு பேர் வெறும் தம்பி மட்டும் தான் வந்திருக்கீங்க அண்ணன் வரல உள்ள சரி அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி வடிவுகரிசிமா வந்தது வந்து லிஸ்ட்டில் சொல்லும் போதே சொன்னாங்க எனக்கு வந்து சொன்னானுங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் வந்தானுங்க வடிவுகரிசி வரம் வந்தே ஆகணும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி நான் தியாகவை கூப்பிட்டேன் தியாகம் வரணும் அவனுக்கு கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லை இருந்தாலும் வரணும் ஏன்னா சினிமாவில் நாங்கள் வந்து விஜயகாந்த் வாகை சந்திரசேகர் எஸ் எஸ் சந்திரன் பாண்டியன் தியாக ராதாரவி இந்த ஆறு பேர் ஒரு டீமாக இருந்தோம் அதில் ஏதோ ஒரு திருஷ்டிப்பட்ட மாதிரி பட்டுச்சு அவனை அவன் கட்சி ஆரம்பித்தான் இவன் கட்சி போயிட்டான் அவன் நான் போயிட்டேன் எல்லோரும் போயிட்டாங்கயா அது ஒண்டி தான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ எம்ஆர் அதை பற்றி இப்போ என்னுடைய தந்தையாரை பற்றி சொல்கிறீங்க அவர் அவர் பொதுவாகவே எல்லாருமே இப்போ கூட சரி ரஜினி சாரை சொல்லுவோம் கமலஹாசனை சொல்லுவோம் ராதாரவி விட்டுருவாங்க ஆனால் கூட்டி கழிச்சு பார் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்கண்ணா டே அதான் ரஜினிகாந்த் படத்தில் தாண்டா அது அதை சொல்ல மாட்டாங்க என்ன சிறந்த நடிகர்னு ஒன்று ஹீரோ தானே கூப்பிட்றாங்க எங்கேயா எங்களை கூப்பிட்றீங்க நாங்கள் உண்மையிலே நல்லா நடிச்சிருப்போம் அவங்களோடலாம் பெட்டராக நடிச்சிருப்போம் இருந்தாலும் சிறந்த நடிகர்னு ஹீரோ தான் கூப்பிடுவாங்க அது அப்படி தானே இருக்கும் 
அதனால தான் இப்போ கூட பேசும்போது எல்லாருமே பொதுவாக பேசும்போது இப்படி நடிகர் திலகத்தை பொருள் ஒரு நடிகர் நான் எனக்கு நான் நடிகர் திலகம் ரசிகர் மன்ற தலைவர் நான் எங்கள் திருச்சியில் எங்கள் ஊரில் அதில் இல்லைன்னு மா மாற்றுக்கிறது கிடையாது இருந்தாலும் நடிகர் திலகம் அவர்கள் பன்னெண்டு வயசில் எங்களுடைய நாடக கம்பெனியில் எங்கள் அப்பா முதலாளியாக இருந்த கம்பெனியில் அவர் ஒரு நடிகர் நடிகர் திலகம் அவர்கள் பன்னெண்டு வயசு அவருக்கு கூடவே காகா ராதாகிருஷ்ணன் இவங்கெல்லாம் இருந்தது ஏன்னா இந்த தந்தையாருடைய சரித்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக சொன்னேன் நான் கூட ரவிக்குமார் சொன்னேன் கொஞ்சம் உட்கார் சொல்லிடுறேன் ஒரு விஷயத்த அதே மாதிரி இயக்குனர் ராமநாராயணன் சார் அவர்களே முத முதல்ல தயாரிப்பாளர் அப்படின்னு ஆனது எங்கள் ஐயா நடித்த படத்தில் தான் அதனால் ராமநாராயண் சார் மேலே நான் ரொம்ப அட்டாச்சு இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது எங்கள் அப்பாவை பற்றி நிறைய சொன்னாங்க சீமான் அவர்களுக்காகத்தான் சில அதை சொல்கிறேன் அவர் எதுக்குமே பயப்பட மாட்டார் ஏன் பயம் இல்லைன்னா அவருக்கு படிப்பறிவு கிடையாது கேட்டு பேசுகிறது தான் அவருடைய வேலை எழுத்து தெரியாது எழுத தெரியாது அவர் கற்றுக்கிட்டதே சிறைச்சாலையில் எம்ஆர் ராதான்னு கையெழுத்து போட தான் எம்ஆர் ராதா ஒழுங்காக கையெழுத்து போட கற்றுக்கிட்டார் ஆனால் அங்கே செஸ் அட கற்றுக்கிட்டார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த மூளை உண்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு செஸ் அட கற்றுக்கிட்டார் இருந்தாலும் சிறைச்சாலைக்கு போனோன்னே சும்மா இருக்க மாட்டார் குசும்பேன் சூப்பரண்ட் கிட்டே போயிட்டு ஏயா இவர் என்ன முன்னாடி சூப்பரண்டாக இருந்தவரா தெரியும் பார்த்தா திருவள்ளூர் படத்தை வச்சுருக்காங்க இவர் கேட்குறாரு அப்போ அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்கிறேன் தந்தை பெரியாரை அறிமுகப்படுத்தியது பேரறிஞர் அண்ணா எங்கள் அப்பாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது பேரறிஞர் அண்ணா பேரறிஞர் அண்ணா தான் எங்கள் அப்பாவுக்கு பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு கலைஞரில் சிறுவர்கள் அதனால் இல்லை ஆனால் அண்ணா போய் கூப்பிட கூப்பிட்டு போகிறார் எங்கள் திருச்சி தவறா இல்லை இதான் தந்தை பெரியார் என்ன அந்த சாமியார் மாதிரி இருக்கேன் எங்க சாமியார் இல்லைங்க பெரிய இருக்க அப்போல்லாம் தந்தை பெரியார் கிடையாது வெறும் இவே ராம்சாமி நாயக்கர் அதனால் அவருங்க அப்படியா அப்படி சொல்லிட்டு அவர் கூட இருந்தார் பாருங்க கடைசி வரைக்கும் கூட இருந்தார் ஏன் பேரறிஞர் அண்ணாவோட இவருக்கு பிடிக்கலன்னா பேரறிஞர் அண்ணா பிரிஞ்சு வந்து திமுகன்னு ஆரம்பித்தார் பாருங்க அதில் அவருக்கு பிடிக்காமல் போயிடுச்சு கடைசி வரைக்கும் அவர் அங்கே உட்காந்துட்டார் உருப்படாமல் போயிட்டார்னு வச்சுக்கங்க அது வேறு விஷயம் பெரியாரோட இல்லாமல் இருந்திருந்த உருப்பிட்டுருக்கலாம் இப்போ கூட இவர் பேசும்போது வேலு பிரபாகர் பேசும்போது என்னென்னமோ பேசினார் ஜாதி இது இதெல்லாம் இதெல்லாம் இப்போ வந்து இட் இஸ் இந்த காலத்துக்கு ஒத்து வராத விஷயங்கள் இதெல்லாம் சும்மா இந்த திராவிடங்க விட அதெல்லாம் ஏமாற்ற வேலை இனிமேல் சீமான் சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு ஒரு விதத்தில் உண்மை எனக்கு சீமானுக்கு ஒரே விஷயத்தில் தான் சண்டை அதாவது தெலுங்காரன்னு சொல்லிட்டார் வந்தேரிகள்னு சொல்லிட்டார் இல்லை இல்லை இரு நான் சொல்லிடுறேன் வந்துடுற விஷயத்துக்கு அதில் உங்கள் கூட பாரிசாலன்னு அவனை பேசுகிறான் சின்ன பையன் அவன் வந்து பெரியாரும் வந்தேரி தான் எம்ஆர் தான் வந்தேரி தான் அடப்பாவிகளை இவ்வளோ நாள் தித்திச்சுது இப்போ இல்லைடா வந்தேரின்னு அப்போ நான் சொன்னேன் சீமானுடைய தாட் என்னான்னு கேட்டேன் பார்த்தா அவருடைய பேச்சில் தமிழ்நாட்டை தமிழன்தான் ஆள வேண்டும் அது கரெக்ட் பாயிண்ட் அது இந்த மேடையில் நம்ம அரசியல் பேசக்கூடாதுன்றதெல்லாம் வேறு தமிழன் தமிழ்நாட்டை ஆளணும் கேரளாவை யாராவது ஆள முடியுமா கர்நாடகாவை யாராவது ஆள முடியுமா முடியாது மகாராஷ்டிராவில் போய் யாராவது ஆள முடியுமா ஏன்டா தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் தமிழன் வரமுடில அதைத்தான் கேட்குறாரு சி இது நம்ம ஜனங்க என்னென்னா வெறும் கை தட்டுவானா அப்புறமா விட்டுருவான் இது ஒரு கஷ்டம் நம்ம நம்ம ஆளுங்களுக்குள்ள இப்போ எப்படி இந்துக்களை திட்டிக்கிட்டு இந்துக்களை திட்டிக்கிட்டே இந்துக்கள் திட்டிக்கிட்டு அந்த நாட்டில் தலைவர்களை ஆவறாங்கன்னா அப்போ யார் முட்டாள் இந்துக்கள் முட்டாள்கள் அதை போலத்தான் தமிழர்களை வந்து நம்ம கொண்டாடுறதுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு மனுஷன் அது நியாயம் சொல்லி இந்நேரம் அந்த ஆளுக்கு லட்சக்கணக்கில் சேர்ந்துருக்கணும் கூட்டம் 
தாஞ்சோட அந்த ஒரு பாயிண்டில் ஐ எம் வெரி மச் வித் சீமான் தான் உடனே நீங்கள் வேறு கட்சியை சேர்ந்தவர் அதெல்லாம் அந்த பேர் சுயம்பு மாதிரி இராதா ரவி என்னை வச்சா உனக்கு நல்லது விட்டா எனக்கு நல்லது அப்படி எடுத்துக்குவேன் நான் நான் தான் ஓபனாக தான் சொல்கிறேன்னே எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம எதுவுமே எதிர்பார்த்தெல்லாம் போகிறதில்லை எனக்கு இந்த பதவி கொடுப்பாங்க தலைவர் பதவி கொடுப்பாங்க அதை கொடுப்பாங்க தேவையே இல்லை சும்மா சாமி கோவிலை இடிச்சுட்டா நீ வந்து மூர்க்கமான பகுத்தறிவாளன் அல்ல அது வயல குறுக்கில் இருந்தது இடிக்க வேண்டியதுதான் நியாயமான விஷயம் ஆனால் நீ வீம்புக்கு போயிட்டு உள்ளே இருக்கிறத போய் இடிக்கிறதுல நீங்கள் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதுதான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம எல்லாருமே கும்பிட்ற இடம் தானே உடனே ஒருத்தன் சொல்கிறான் தஞ்சாவூர் கோயில் வந்து சர்ச்சா தான் கட்டினாங்க அப்புறம் தான் தஞ்சாவூர் கோயில் ஆகிடுச்சு இது என்னடா இது தொல்ல மயிரா போச்சு நமக்கு ஹவு பாவர் ராஜராஜ சோழ எப்பயோ கட்டி வச்சுட்டு போயிட்டான் உடனே அவன் தான் கட்டினா ராஜேந்திர சோழன் அதற்கு என்னடா இப்போ செய்ய போறீங்க ஆறாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இப்போ சோறு கிடைக்கதா பாரு மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஏண்டா கதைக்கு போறீங்க இதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் எப்பயுமே நான் சொல்லுவேன் சும்மா அது அதுக்கு பின்னாடி போயிட்டே இருக்காது அதனால் தான் சீமான் சொல்கிற பாயிண்ட்டை நான் சீமான் வந்திருக்காருன்னு சொல்ல சீமான் சொல்கிற பாயிண்ட்டை யாராவது பேக்கப் பண்ணுங்கப்பா எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட்டாவது பேக்கப் பண்ணுங்க தமிழன் தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் அண்டர்லைன் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தமிழன் தமிழ்நாட்டுக்கு தலைவனாக இருக்கணும் நாங்கள் தலைவர்களாக இருக்கணும் நீ வந்து நிதியமைச்சராரு நீ வேறு ஏதோ ஒரு இரு எஜுகேஷனாரு எந்த பொருளங்காவது இருந்து தொலை அதெல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை தமிழன் முதலமைச்சராக இருக்கணும் அது ஒண்டி தானையா கேட்குறான் அந்த நாட்டில் அது அசிங்கம் என்னென்னா இந்த கலைஞர் அவர்கள் அற்புதமாக சொன்னார் நானும் அவர்கிட்ட இருபத்தெட்டு வருஷம் குப்பை கொட்டினவன் அவர் சொன்னார் ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் ஒரு வார்த்தை சப்சிடி கொடுத்தாரு தமிழ் பெயரில் டைட்டில் வச்சா சப்சிடி அப்போ நாங்கள் போய் பேசும்போது ஏப்பா இதுக்கு போய் சப்சிடி கொடுக்குறீங்க என்னையா செய்கிறது லஞ்சம் கொடுத்தா தான் தமிழில் பேர் வைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி பேப்பர்லேயே விளம்பரம் கொடுத்தார் நாங்கள் லஞ்சம் கொடுத்தால் தான் நீங்கள் பெயரை வைக்கிறீர்கள்னு அது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் அவர் ஆரம்பிச்சு விட்டார் எல்லாரையும் லஞ்சம் வாங்க சொல்லி அதெல்லாம் வேறு விஷயம் இருந்தாலும் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கணும் நியாயமான கருத்துக்களுக்கு எங்கள் அப்பாலாம் வந்து இப்போ இருந்திருந்தால் எப்படிங்கன்னு சொன்னாங்க ஏன் அந்த நாள் நல்ல நேரத்தில் செத்து போயிட்டார் ஏன் ஏன் தொல்லை பண்ணுறீங்க அவரை இப்போ இருந்தால் என்ன செய்வார் நாளைக்கு இருந்தால் என்ன செய்வார் இப்போ இருக்கிறவங்களை வச்சு உங்களுக்கு ஓட்ட தெரியலையே ஐயா இருக்கிறவங்களை வச்சு ஓட்ட தெரியலையே இருக்கிறவங்களை வச்சு ஓட்ட தெரியணும் யூ கலெக்ட் எல்லாரையும் சும்மா அந்த இந்த எங்கேருந்தோ வந்துருச்சுரா அது திடீர்னு இந்த சதானத்த சதா சனாதன தர்மம் அந்த இளவு அதெல்லாம் சொல்கிறான் வாயிலே நுழைய மாட்டுது இது எவன்டா சோறு போடுறது இதெல்லாம் நமக்கு டெய்லி உழைச்சா நடித்தா சாப்பாடு நான் டெய்லி ஜனங்களை ஏமாத்தினா எனக்கு காசு நான் நடிகேன் ஏன் ஏமாத்துறேன்னு சொல்கிறேன்னா நான் ரேப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவேன் இங்கே பொம்பளைங்களாம் அழுவோம் ஐயோ ரேப் பண்ணுறாருன்னு எத்தனை பேரை ரேப் பண்ண முடியும் நான் எனக்கு ப்ரொடியூசரு பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்குறான் அண்ணா ரெண்டு பேரை ரேப் பண்ணிடுங்க பண்ணுறேன் அவன் ப்ரொடியூசர் ரசிக்கிற வேற பிரமாதமாக ரேப் பண்ணிங்க அண்ணா இது மாதிரி ரசித்து பணம் கொடுக்கறதுக்கு வேற யாராக இருக்கா சினிமா மட்டும்தான் ஏன் நான் உண்மையிலே இப்போ வயசாயிடுச்சேன் ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் வேஷம் கிடைக்குது வில்லன் வேஷம் அதெல்லாம் கிடைக்குது ஆனால் அந்த ரேப் பண்ணுறது கிடைக்கலையே இப்போ இப்போ நான் உட்காந்துட்டு சொல்கிறேன் மகனே அந்த பொண்ணை போய் ரேப் பண்ணு அந்த லெவலுக்கு வந்தாச்சு உட்காந்துக்கிட்டு ஏன்னா வயசை பார்த்து உட்கார வச்சிட்டான் இங்கே நம்மளை ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது இப்போவும் ரேப் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதை விட மாட்டுறாங்க இல்லையா அரை பத்து எழுபத்தி நாலு வயசில் குழந்தை பார்த்துருக்கான் அதுக்காக சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு எழுபது தானே ஆகுது இருந்தாலும் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா எப்போ பாரு 
பேசுறதை திரித்து போட்டுக்கிட்டு அவர் இவரை சாடினார் இவர் அவரை சாடினார் இவங்களுக்கு வியாபாரம் ஆகிறதுக்கு அசிங்க கொச்சப்படுத்துறீங்க இப்போ உண்மையில் சொல்கிறேன் ஐ எம் வெரி சேட் சிவனுடைய ஸ்பீச்செல்லாம் மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாங்க ஹெட்லைன்ஸில் டோன்ட் மிஸ் இன்டர்பிரேட் மிஸ் இன்டர்பிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு உருப்படாது சும்மா எல்லாருமே ஒரே சைடாக நம்ம வந்து ஒரே சைடாக அலோ அலோ சொல்லிட்டு இருந்தால் வாழ்க்கை நடக்காது ராஜா நியூட்ரலாக இருந்தால் தான் நல்லபடியாக நடக்கும் ஒரு நாடு கெடுவது கெட்டவர்களால் அல்ல நல்லவர்கள் அமைதியாக இருப்பதனால் தான் இப்போ நான் பேசியிருக்கேன் சீமானுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஹிண்ட்டு நான் தெரிஞ்சுக்க அதாவது சகோதரர் விஜயகாந்த் கூட சரி நான் வருத்தப்பட்டேன் பார்க்க விட மாட்டாங்கன்னு உடனே அவங்க ராதா ரவி ராதா ரவி சார்னு சொல்லணும் நியாயமாக அந்தம்மா ஏன்னா அந்தம்மாவை பற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணதே நான் ராதா ரவி வடிவு கரிசிலாம் கேட்டாங்க கல்யாண மண்டபத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்தோம் கல்யாண மண்டபத்துலேருந்து பார்க்குற ஆளா நான் எப்படி பார்த்தவன் நான் அவனை அது ரைட்டு அதை விடுங்க இதெல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் புலம்புறேன்னா இப்போ என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்கே ஏதோ எஸ் ஏ சந்திரசேகர் கொஞ்சம் சொன்னார் ராஜன் சொன்னார் என்னை பற்றி ராமநாராயண் சார் பையனுக்கு தெரியும் என்னை சின்ன வயசில் அவர் பார்த்துருப்பார் என்ன அவங்க வீட்டுக்கு வர்றது போகிறதெல்லாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் எங்களை தெரியும் நாங்களாம் நான் சொன்னேன் நான் காரில் ஒரு டிரைவர்கிட்ட சொன்னேன் டே இது அமைதியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காத இல்லை நான் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் கேள்விப்படாத பார் ஆக்ஷனில் பார்த்தா தான் உனக்கு தெரியும் போ ஒழுங்க வண்டி ஓட்டு சும்மா தூக்கம் வருதுன்னா நீ இறங்குடா டயரை சுற்றி நாலு தட்டு தட்டு டீ குடி போ சொல்லுவேன் இதெல்லாம் எங்கள் ஐயா கிட்டேருந்து வந்தது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா எம்ஆர் ராதா தெரியலன்னு நினச்சோம்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சின்ன பிள்ளைங்க வரைக்கும் எம்ஆர் ராதாவை தெரியுது அதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் ஒருவேளை எதிர்காலத்துலலாம் ராதா ரவியை தெரியுதா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் எம்ஆர் ராதாவை தெரியுது பாருயா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் உடனே ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துடுறாங்களே பசங்க எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நான் ரத்த கண்ணீர் பார்க்க போயிருந்தேன் தேட்டரில் இன்டர்வியூல் அப்படி நிற்கும் போது வெளியே பசங்க சாப்பிட சாப்பிட்னா சாப்பிட சொல்கிறாங்க அந்த டீ குடிக்கிறதுக்கு பன்னு சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிட சாப்பிட்னா சாப்பிட அந்த வாய்ஸ்லேயே அடிக்கிறாங்க ஐயா எவ்வளோ ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறாரு பாருங்க அந்த ஆள் எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க புரட்சித்தில் ஒரு நிஜாரு ஒரு நிஜர் ஒரு நிஜர் கோர்ட்டில் சொன்னாங்கன்னு சொன்னார் கேசர் கேசர் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் கோர்ட்டில் துப்பாக்கி ஏன் லைசன்ஸ் இல்லைன்றதுக்கு அது கிளாரிட்டிக்காக சொல்கிறேன் அதனால தான் ரவிக்குமார் சொன்ன ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன்னு எங்கள் அப்போ கோர்ட்லேயே சொல்கிறாரு ஏங்க லைசன்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு துப்பாக்கி எதுக்கு ஏன் லைசன்ஸ் வாங்கணும் ஏன் துப்பாக்கி லைசன்ஸ் வாங்கணும் சார் இல்லைங்க நான் சுட்டிருக்கேன் அவன் ஜாவில் அவன் என்ன சுட்டிருக்கான் நான் ஜாவில் அப்புறம் அதுக்கு எதுக்கு ஏன் லைசன்ஸ்ன்னு கேட்டார் அப்பையும் அவன் என்ன சுட்டம் பாரியான் சொல்கிறாரு அப்போ நான் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட பேசுகிறேன் பேட்டியை பார்த்தேன் எம்ஆர் ராதா தற்கொலை செய்து கொண்டார் இங்கே வச்சு சுட்டால் மண்டை உடஞ்சி சதறிடுமடா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டாவது ஷாட்டுக்கு எப்படி இருப்பான் எம்ஆர் ராதா ஸோ தேர் வாஸ் அ தேர்டு கன் அதை சொல்லு பார்ப்போம் அது ஆட்சி மாற்றம் இல்லை மாதிரி போச்சு அவ்வளோதான் கழுத இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆட்சி மாற்றம் தான் இவரை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ரிலீஸ் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் எம்ஆர் ராதா ரிலீஸ் ஆகலாம் ஏற்கனவே இ வாஸ் இயர் ஃபார் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ அவரை ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் அந்த இடத்துல நாங்கள் இன்னொரு சாட்சி இருக்கார் மொத்தம் மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க உள்ள இவன் எல்லோரும் ஏதோ பார்த்த மாதிரியே சொல்கிறாங்க மூணே பேர் தான் இருந்தாங்க ஒன்று எம்ஜிஆர் ஒன்று ப்ரொடியூசர் வாசு இன்னொன்று எம்ஆர் ராதா எங்கள் அப்பாவுக்கு உள்ளே அடிப்பட்டிருக்கு உள்ள அடி வாங்கியிருக்காரு அப்போ யாரும் அடிச்சிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டலில் ரெக்கார்டு இருக்குது ஆனால் அதை அழிச்சிட்டாங்க ஏன் ஆட்சி மாற்றத்தால் ஆட்சி மாற்றத்தால் இது நடந்தது அன்னைக்கு அப்புறமா அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்டேன் பேட்டி கொடுத்துருக்கீங்களே சார் எம்ஆர் அதை சுட்டாருன்னு அவர்கிட்ட இருந்த ரெண்டு தோட்டாவும் எங்கள் அப்பாவுடைய துப்பாக்கி தானா தோட்டா தானா ஆமாம் சார் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோரன்சிக்கில் சொன்னாங்க எந்த ஃபோரன்சிக்கில் சொன்னா எம்ஜிஆர்கிட்ட இருந்த தோட்டா எங்களுது அது எங்கள் அப்பாவே சொல்கிறார் நான் தான் எம்ஜிஆரை சுட்டேன்னு ஆனால் இங்கே இருந்தது இங்கே இருந்தது ரெண்டடி எங்கள் அப்பாவுக்கு அந்த தோட்டா எங்கே 
நம்பர் எங்க கேட்டா இல்ல அதுவும் எம்ஆர்ஆதா துப்பாக்கி தான் எப்படியா இருக்க முடியும் எந்த ஃபாரன்சிக் ஆட்சி மாற்றத்தால் ஃபாரன்சிக் மாற்றம் ஆச்சு இல்லைன்னா எங்க அப்பா வெளியே வந்திருப்பார் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா சட்டப்படி இஸ் அ கம்ப்ளைண்ட் இ பிகம்ஸ் அ பிளைண்டிவ் யார் எதிர்த்து கொடுக்குறாங்களோ இஸ் அக்யூஸ்ட் அது மாதிரி முதல்ல வரும்போது எங்கள் அப்பா வந்து கிரிமினலான பிரெயினுக்காரன் அந்த அடிப்பட்ட ரத்தத்தோடு வரும்போது கூட சைதாப்டர் ஸ்டேஷனுக்கு விடுறான்னு சொன்னார் சைதாப்டர் ஸ்டேஷனில் உள்ள விட்டோட கையெழுத்து போட்டு எம்ஜிஆர் என்னை சூட்டுட்டான்னு வாக்கு மூலம் கொடுத்துட்டு வந்தார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் வாஸ் கிவன் பை எம்ஆர் ராதா இல்லைன்னு சொல்ல சொல் ஆட்சி மாற்றத்தால் அது மாற்றம் செய்யப்பட்டது அவ்வளோதான் இந்த ஆளும் சும்மா இருக்க மாட்டார் அவர் ஒரு அடி வாங்கிட்டு படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறது ஏந்திரிக்கவே மாட்டார் இவர் ரெண்டு அடி வாங்கிட்டு உக்காந்துட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு ஆ எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படிலாம் கேட்டுட்டு இருக்கார் கேட்டவொன்னே உள்ள தூக்கி வச்சுட்டாங்க இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்காருங்கன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க இல்லை உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டபனான ஆளை பார்க்க முடியாது பாவ மன்னிப்பில் டெல்லியில் அவார்டு கொடுத்தாங்க பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் ஐ திங்க் ஹியர் ஆர் தேர் ஐ டோன்ட் நோ கொடுக்கும்போது எங்கள் அப்பா வந்து என்னடான்னு கேட்டார் இல்லை உங்களுக்கு சிறந்த சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் கொடுத்த யார் அவன் கொடுத்தது கவர்னர் அண்டாடே தமிழே தெரியாத பையன் என் படத்தை பார்த்துட்டு கொடுத்தானா போட எனக்கு வேணாண்டா எனக்கு வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்காவது வருமா எனக்கெல்லாம் இப்போ வந்து யாராவது நீங்கள் தாங்க சிறந்த நிகழ்வு கொடுத்தா உடனே ஓடி போய் வாங்கிடுவேன் எங்க மனசு மாறுறதுக்குள்ள புடுக்கிக்கிட வேண்டாம் அவரு அதெல்லாம் வேணாம் படை சொல்லிட்டாரு சட்டமன்றத்துக்குள்ள நாடக தடை சட்டத்தை பத்தி சொன்னாங்கல்ல அவங்களுக்கு சொல்றேன் நைன்டீன் பிப்டி டூ கேஸ் ஆரம்பிக்குது நாடக தடை சட்டத்தை பத்தி ஆர்குமெண்ட் சி சுப்பிரமணியெல்லாம் ஒரு சைடு அவர் வந்து அப்பாவுக்கு எதிர்ப்பு ஏன்னா காங்கிரஸ் இருந்து பட் சில காங்கிரஸ்காரங்க அவங்களாம் அப்பாவுக்கு சப்போர்ட் ஆனால் சாட்சி சொன்னது யாருனா டி கே சன்னாச்சி புரட்சி தலைவர் நடிகர் தலகம் மூணு பேர் வந்து சாட்சி சொல்கிறாங்க இல்லை அவர் அப்படிப்பட்டவர் கிடையாதுன்னு இவரால் தான் நாடக தடை சட்டமே வந்தது இந்த ஆர்சி போடணும்னு சொன்னதுக்கே காரணமே ஆனால் இப்போ இருந்திருந்தா உடனே சொல்லியிருப்பான் இந்த சட்டம் எம் ஆர் ராதாவால் வந்ததினால் ராதா சட்டம் அப்படின்னு பேர் வச்சுருப்பான் விட்டுட்டானுங்க அதை இதெல்லாம் எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ கலைஞருக்கு பட்டம் கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னீங்க பாருங்கள் அதையே எங்கள் தலைவர் அவர் என்ன செஞ்சிட்டாருன்னா எனக்கு அவரை பிடிக்கும் இருந்தாலும் அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா பட்டுக்கோட்டை அழகிரி அவர்கள் விழா வைத்து தோழர் ராதாவின் ஆசைப்படி எனக்கு கலைஞர் பட்டம் கொடுத்தார் அதெல்லாம் சும்மா நான்லாம் உயிரோடு இருந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போவே சொல்லக்கூடாது அதை எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எங்கள் அப்பா கிட்ட கொண்டாந்தது ரவுடி ரத்னம்னு ஒரு நடிகர் ரவிக்குமாருக்கெல்லாம் தெரியும் ரவுடி ரத்தனத்தை தெரியும் அவர் வந்து கூப்பிட்டு வந்தார் ஒரு சின்ன பையனை யார் இது கருணாநிதின்னு நம்ம திராவிட இயக்கத்தில் பெருசு அப்படியா என்ன விஷயம் இல்லை புது நாடகத்துக்கு கதை சொல்கிறா சீக்கிரம் பிடிச்சிட்டு நடந்துக்கிட்டே இருக்கார் ஸ்டேஜில் தஞ்சாவூரில் உடனே அவர் கதை சொன்னார் நல்லா இருக்குடா கதை படம் நாடகம் பேர் என்ன தூக்கு மேடை நாடகம் தூக்கு மேடையா சரி சரி சீனு எத்தனை நாளில் எழுதுவேன் இல்லை உடனே எழுதி கொடுத்துட்ற ஒரே நைட்டில் எழுதி கொடுத்தார் தானே தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தூக்கு மேடையை ஒரே நாளில் எழு ஒரே நைட்டில் எழுதி கொடுத்தார் எழுதி கொடுத்தோன்னே இவர் படித்து பார்க்குறார் படித்து பார்த்துட்டு இவங்க இவர் படிக்க தெரியாத சொல்கிறாங்க என் கருணாநிதி ஏன் அந்த பாண்டிய வேஷம் பண்ணிடு அந்த மாணவர் வேஷம் சரிங்கன்னு சொல்லிட்டாரு இவர் குசும்பா அப்போ பேர் இருக்கிறன்னாவுக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு மனத்தாங்கல் அவருக்கு மனத்தாங்கல் இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் மனத்தாங்கல் வருமே நீ எங்கள் அப்பா இல்லை பேரறிஞர் எழுதிய தூக்கு மேடை போஸ்டரில் போட்டார் உடனே கலைஞர் இல்லை இல்லை பேரறிஞர் என்பது ஒரே ஒரு அண்ணா தான் நான் அப்படி இல்லை அப்படியா அப்படின்னா கலைஞர்னு போட்டுக்கடா கலைஞர் அப்படி வந்தத்தான் கலைஞர் இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க நான் அடித்து சொல்கிறேன்ல 
அப்படி வந்தது தான் கலைஞர்னு பட்டம் கடைசியில் கூட நானே உட்காந்துட்டு அழுதுகிட்டு இருக்கும்போது அவர் இறந்து விட்டார் அவர் பூத உடல் அங்கே போகுது இங்கே போகுதுலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு தடவை கூட கருணாநிதின்னு சொல்ல கலைஞருடைய பூத உடல் இங்கே எடுத்து செல்லப்படுகிறது கலைஞருடைய பூத உடல் இங்கே எடுத்து செல்லப்படுகிறது கலைஞருடைய பூத உடல் புதைக்கப்படுகிறது எல்லா இடத்துலையும் கலைஞர் 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 அந்த எம்ஆர்ஆதா கொடுத்த டைட்டில் தான் ஒர்க் அவுட் ஆச்சே ஊழிய கடைசி வரைக்கும் வெறும் கருணாநிதின்னு சொல்லலையா அவர் கருணா கருணாநிதி இருந்து அப்புறமா பின்னாடி மாற்றிக்கிட்ட பேர் அது வேறு ஆனால் கலைஞர்ன்ற பேர் தான் வச்சார் கலைஞர் அவர்களே ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கார் இதை முதலமைச்சர் என்பது தோளில் இருக்கும் துண்டை போல் விழுந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டேன் ஆனால் கலைஞர் என்பது இடுப்பில் கட்டிய வேட்டியை போல் விழ விட மாட்டேன்னு சொன்னார் அதுக்காக சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் சும்மா இது ஒரு ஒரு ஓரத்தை சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா பற்றி நடிகை வழி எம்ஆர்ஆதா எப்படிப்பட்டவர்னு ஏன்னா இவருக்கு நடிகை வழி பட்டு கொடுத்தது பட்டக்கு பட்டுக்கோட்டை அழகர் என்ன அவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை அவர் தான் கொடுத்தார் நடிகை வழின்னு பட்டம் இப்போ சொல்லும்போது கூட ரத்த கண்ணீர் திருவாரூர் தங்கராசி எழுதின சின்ன பிள்ளைங்க அந்த லயலா காலேஜில் படித்த பசங்க சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் இருக்கீங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்க ரத்த கண்ணீர் முத முதல்ல சுமத்தியின் சாபம் கோயம்புத்தூரில் நாடகம் பொம்பளை தான் அந்த வேஷம் பொம்பளைக்கு தான் குஷ்டம் பிடிக்கும் சுமத்தியின் சாபம் இந்த நாடகத்தை சிங்குன்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார் அந்த நாடகத்தை எங்கள் அப்பா வாங்குறாரு அதை ரத்த கண்ணீராக மாற்றுறாரு நாற்பத்தி ஏழில் அரங்கேற்றம் திருவாரூர் தங்கராசு கட்சிக்காரன்றதுனால படத்தில் எழுதுறதுக்கு ஐம்பத்தி மூணில் நீ வசனம் எழுதுறான்னு சொன்னார் திருவாரூர் தங்கராசர் இன்றைக்கி அவர் கிளைம் பண்ணுறார் என்னது தான் ரத்த கண்ணீர் ஜட்ஜு அழகாக சொன்னார் எனக்கு அவருக்கு ஒரு சின்ன ரிஃப்ட் ஆச்சு அப்போ ஜட்ஜு சொன்னார் எங்கள் வக்கீல் கேட்டான் ரத்த கண்ணீர்னா என்னான்னு சொல்லுவீங்க அது எம்ஆர் அதாவுடைய நாடகம்தான் அப்படின்னு ஜட்ஜு சொன்னார் நான் சொல்லலை எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா திருவாரூர் தங்கராசுன்றது கட்சிக்காரன்றதுனால பேர் போட்டாங்க இல்லைன்னா திருவாரூர் தங்கராசு கிடையாது அதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஜல்லி ரோடு போடுறதுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜல்லியை கொட்டி வச்சிடறான்றதெல்லாம் முன்னாடியே வந்துருச்சு திருவண்ணாமலை தீபம் மட்டும் எரிஞ்சா என்னடா செய்வீங்க ஐயோ அம்மான்னு அடிச்சுக்குவீங்களேன்னு அதெல்லாம் முன்னாடி அவர் சொல்லிட்டார் எந்தெந்த சீன் அவர் சொல்லியிருக்காருனா ஸ்ரீரஞ்சினிமா சோகமாக பேசுகிற சீனு கயிறை பற்றி பேசுகிறது தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன்னு பேசுகிறது அந்த மாதிரி சீன் தான் அண்ணன் திருவார் தங்கராசி எழுதுனது இதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் காளி சொன்ன எங்கே இருக்காரு இங்கே இருக்காதா ரைட் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க என்று சொல்லி ஏன்னா நான் அதுக்கு தான் சீமான்கிட்ட டைம் வாங்கினேன் நான் நன்றியுரை சொல்கிறது முடி சின்ன சின்ன விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் ஒன்று ஒன்று சித்தர்னு சொன்னாங்க எங்கள் ஐயாவை பற்றி எங்கள் ஐயா எங்கள் அம்மா தனலட்சுமி அம்மாள்கிட்ட பேசும்போது எங்கள் பெரியம்மா தான் சரஸ்வதி அம்மாள் அண்ணன் எம்ஆர்ஆர் வாசு அவர்களுடைய தாயார் ஆனால் எம்ஆர்ஆர் வாசு அவர்கள் எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் அடியாள் என்ன எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்களோ கிழிச்சக்கூட தாண்ட மாட்டார் அட்ரானா அடிச்சுடுவார் அது மாதிரி ஆள் அதெல்லாம் பலம் போயிடுச்சு எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்க அந்த பலமெல்லாம் போயிடுச்சு எங்கள் அம்மா என்ன செஞ்சாங்கன்னா எங்கள் அப்பா கிட்டே எப்பயுமே திட்டுவாங்க ஏயா ஒரு நல்ல நண்பர் தானே அவரை போய் ஏயா சூட்ட பே இல்லையே எனக்கு பணம் தரணும் அதெல்லாம் அதுக்காக போய் அதான் கோபத்தில் முடிவெடுக்க கூடாது இதை கற்றுக்கொண்டது என்னுடைய தந்தையார்கிட்டேருந்து தான் கோபத்தில் முடிவெடுத்ததுனால அவருக்கு வர வேண்டிய வளர்ச்சியெல்லாம் போயிடுச்சு அழகாக சொன்னார் சவுக்கு சங்கர் அரசியல் இருந்தால் என்ன ஆயிருப்பாருன்னு ஜீரோ ஆயிருப்பார் எம்ஆர் ராதா அரசியல் இருந்திருந்தால் எல்லாத்துலேயுமே இருந்து வைக்கணுமே இப்போ எல்லாரையும் இருந்துட்டு மருதலன்னு எங்கள் அப்பாவும் திட்டி இருப்பாங்க கொடுக்க வேண்டியவன் எப்படி வேணான்னு சொன்னால் கூட கொடுப்பானே அதனால் அவர் அரசியலில் இல்லை அரசியல் இல்லைன்னு பெரியாருடைய கருத்துப்படி செஞ்சார் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நான் எங்கள் அப்பாவை ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஐ டோன்ட் ஃபாலோ தந்தை பெரியார் எதுக்குன்னா எங்கள் அம்மா போய் அழுதுகிட்டு கேட்டாங்க எங்கள் அப்பா சிறைச்சாலையில் இருக்கார் உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப கஷ்டத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாருங்க ஏதாவது நீங்கள் இந்திரா காந்திகிட்ட சொல்ல முடியுமா ரெண்டு கூத்தாடி போய் அடிச்சுக்கிட்டதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும்னு கேட்டார் அப்போ தான் எனக்கு வந்தது கோவம் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் டெல்லி போனேன் இந்திரா காந்தி அம்மையாரை பார்த்தேன் அது ஓமேத்தா அவர்களை அனுப்பிச்சாங்க இந்திரா காந்தி அம்மையாருடைய பிஏஆர்னா ஒரு பிராமணர் அவர் தான் சொன்னார் எம்ஆர் அதான் வெரி நைஸ் மேன் 
அவர் எழுதி கொடுத்த மாதிரி இல்லை புரட்சத்தில் ஒன்றாவே எழுதி கொடுத்துருக்காரு ஓ ஓ ஓ அந்த மா ஒன்றும் சொல்லலை ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுத்தாங்க அஞ்சு நிமிஷம் பேசினாங்க நான் அழுதுக்கிட்டே இருந்தேன் நான் என்ன செய்ய முடியும் சின்ன பையன் எங்கள் மாமா நாக அங்கிள் இருந்தார் அவர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் ஓகே ஓகே அல் சீட் ஆகிட்டுன்னு சொன்னாங்க பார்த்தா வீட்டுக்கு வரத்துக்குள்ளே எங்கள் அப்பா ரிலீஸ் ஆகிட்டார் அதுக்காக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நிறைய சரித்திரங்கள் இருக்குது எங்கள் அப்பாவுக்கு உள்ள தே ஹவ் பாய்சன்ட் எம்ஆர் ராதா சிறைச்சாலையில் இப்போ நான் சொல்கிறேன் என் மேலே யார் வேணால் கேஸ் போட்டுக்கிறேன் கேட் ஒரு பூனையை வளர்த்தார் அந்த சாதத்தை எடுத்து வைப்பார் எங்கள் அப்பா அது சா அதை தின்ன உடனே டக்குன்னு செத்து போச்சு அதனால் இ வாஸ் பாய்சன்ட் ஒய் இ வாஸ் பாய்சன்ட் அப்போ ஏதோ ஒரு சதி திட்டம் நடக்குது அவர் வெளியே வரும்போது கூட சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆர்டர் கொடுத்துட்டான் அவரை ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு இங்கே வந்து நான் கலைஞர் தான் முதலமைச்சர் ஃபோன் வந்தது எங்கேருந்து வந்து நான் சொல்ல தயாராக இல்லை ஃபோன் வந்தது ஃபோன் வந்து அவர் கொஞ்சம் பெண்கள் இது ஆண்கள் மோகம் கொண்டவர்னு விந்தன் புக்கில் எழுதியிருக்காரு அதை வச்சு ஒரு கேஸ் போட்டு ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கன்னு ஆ ஆ சரியா சரியா சொல்லிட்டு வச்சுட்டு மாதவன் தான் இப்போ நிதி அதை சட்ட அமைச்சர் மாதவனுக்கு ஃபோன் போட்டு எம்ஆர் அதை அவை இம்மிடியட்டாக ரிலீஸ் பண்ணுங்க சாயந்தரமே ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு வெறும் டாக்ஸியில் வந்து இறங்கினார் எங்கள் அப்பா அதான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் எங்கள் அப்பா வெளியே இருக்கிறதுக்கு காரணம் கலைஞர் தான் வேறு யாரும் கிடையாது வேறு யாரும் இருந்திருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஏன்னா அவர் வந்து நாடக கம்பெனியில் இருந்ததுனால அவருக்கு ஒரு பாசம் எல்லாம் அப்படி சேர்ந்து இருந்ததுன்னு சொல்லி இந்த விவரத்தெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அப்போ ஏன்னா இதில் சில இதெல்லாம் விவரம்லாம் தெரியாத விவரம் நான் நிறைய யூடியூப்லலாம் பேசுகிறேன் அதை பார்த்துருக்காங்களோ இல்லையோ தெரியல இருந்தாலும் சீமானை போன்றவர்கள் இப்போ களஞ்சியத்துக்கு கூட சொன்னேன் சீமானை போன்றவர்களை என்னுடைய அப்பா பார்த்துருந்தா கோடி கட்டி பறக்க வச்சுருப்பார் ஏன்னா இந்த டேரிங் ஸ்பீச்சுக்கு அந்த ஆளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவருடைய டேரிங் ஸ்பீச்சுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர்கிட்ட போய் நம்ம வந்து இவர் தமிழில் நல்ல நல்ல விஷயம்லாம் நன்றி <laughs> பரிசை வழங்குவதற்காக எங்கள் டீமை சேர்ந்த அனைவரையும் மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு ரொம்ப நேரமா ஆவலா எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கிற நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு சீமான் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறோம் மிகவும் பெருமை மிக்க ஒரு நிகழ்வு போற்றத்தக்க மாபெரும் கலைஞனை போற்றி கொண்டிருக்கிற ஆதன் சினிமா அந்த குழுவினருக்கு என்னுடைய அன்பும் நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் என்னுடைய அண்ணன் ராதாரவி என்னோட பேசணுன்றாருங்க பேசணும்னு அண்ணன் விரும்புகிறான் என்கிட்ட என்ன இருக்கு நானே பேசிக்கிறேன் என்ன எதுக்காக என்னோட பேச நினச்சிருப்பாங்கன்னு அப்புறம் தம்பியில் வந்து அழைப்பிதலை கொடுத்து நீங்கள் அவசியம் வரணும்னு அண்ணன் சொன்னேன் ஓ இதுக்காக தான் பேசியிருப்பா நான் வருவேன் கட்டாயம் வருவேன் எம்ஆர் ராதா அப்படின்னா நமக்கு நினைவுக்கு வர்றது நேர்மை உண்மை துணிவு ஏதுக்கும் அஞ்சுறது கிடையாது ஒரு பத்திரிகையாளர் வந்து பேட்டி எடுக்கிறாங்க ஐயத்த நீங்கள் முதலமைச்சரானால் என்ன செய்வீங்கன்னு இந்த மாதிரி கேள்வி வைக்கிற உன்னையை முதல்ல தூக்கில் போடுவேன் அப்படின்னு 
இப்படி சொல்கிற ஒரு 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 ஆளை எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீல இவங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமாக பொய் பேசி பிழைக்கிற வக்கீல் நீதிபதி ஆகிட்டா அதுக்கப்புறம் உண்மை பேசுவான்னு இந்த சேனல் நம்புதடா அப்படிங்கிறாரு அதாவது எல்லாரும் வந்து இலக்கிய தமிழில் நாதா நாதி இதெல்லாம் பேசிட்டுருப்பாங்க பாருங்க அந்த காலத்திலே மக்கள் மொழியில் உரையாடல் பேசி இயல்பாக நடித்த ஒரு நடிகர் இருக்கிறாருன்னா நம்மால் தான் நம்ம ஐயா தான் அவங்க தனியாக ஒன்று பேசிட்டுருப்பாங்க எப் எப்போவுமே பாருங்க தனித்துவம் இருக்கும் கெட்டவனாக வேடம் போட்டு மக்களுக்கு நல்லதை சொன்ன ஒரு நடிகர் இந்த உலகத்திலே உண்டென்றால் அது நம்ம ஐயா எம் ஆர் ராதா அவர்கள் தான் ரத்த கண்ணீர் வெளிநாட்டில் படிச்சுட்டு வந்து இறங்குவார் எடுத்தோன்னு ஒருத்தன் பிச்சை கேட்பான் முதல் குரலே பிச்சைக்காரன் குரலாக இருக்கடா இந்த நாட்டில் எங்கள் அண்ணன் கூட குறிப்பிட்டாங்க திருவண்ணாமலை ஜோதின்னு கன்னத்தில் இது போட்டுக்கிறோம் அப்படி போட்டுக்கிறோம் போது ஆ என்னது அப்படின்னா ஜோதி திருவண்ணாமலை ஜோதி அதே ஜோதி கூற மேலே இருந்தால் ஏன் வயலையும் வாயத்தில் அடிச்சு வாயிலையும் வயத்தில் அடிச்சுக்கிற அப்போவும் அடிக்க வேண்டியதான் ஆடா குட்டிக்கரணும் அப்படியா அது அப்போ வந்து சொந்த மனைவி அவர் கட்டின மனைவி வீட்டிலே வந்து இருப்பார் திண்ணையில் இப்படி ஒட்டு திண்ணையில் உட்காந்துருப்பார் ஐயா ஐயா எஸ்எஸ்ஆர் இருப்பாங்க இப்போ எப்பா ஒரு சோர் சாப்பிட ஏதாவது கொடுக்கப்பா அப்படிப்பா ஆ ஏரி ஆ சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் போடுறது போடுங்க கொஞ்சம் கறிச்சோராக போடுக்கப்பா அப்படிப்பா அதாவது அதான் மானமும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு அது மந்திரமாக பழகு என்று ஐயா பெரியாரனுடைய கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு 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 அவருடைய பெருந்தொண்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்றைக்கி திராவிட இயக்கங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்லாம் இவ்வளோ பெரிய வலுவான இயக்கமாகி ஆட்சியை கைப்பற்றியிருக்குன்னா அவருடைய உழைப்பு இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை பல ஆயிரக்கணக்கான நாடகங்களை போட்டு திராவிட கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்த்த மாபெரும் மேதை நம்முடைய ஐயா நடிகவேல் எம் ஆர் ராதா அவர்கள் அவர் எப்படி எப்படி ஆள் எப்படிப்பட்ட ஆள்னு பாருங்க ஒரு பேரணி ஒரு ஊர்வலம் ஐயா தலைவர் இயக்கத்தின் தலைவர் பெரியார் பின்னாடி நடந்து வர்றாரு நம்ம ஐயா முன்னாடி போயிட்டுருக்காரு முன்னாடி போகிறாங்க எப்பவும் தலைவர் முன்னாடி போவாங்க தொண்டர்கள் பின்னாடி வருவாங்க இவர் முன்னாடி போகிறாரு பெரியார் தானே உங்களை வழிகாட்டியா இல்லை நான் தான் அவருக்கு வழிகாட்டி என் பின்னாடி தான் அவர் வந்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின் ஐயா பெரியார் அவர்கள் பல இடங்களில் கூட்டம் போடும் போதெல்லாம் நம்ம ஐயா நடிகவில் அவர்கள் கூட போகிறது வழக்கம் ஏப்பா இங்கே எங்கேயாவது ஒரு அறையை போடுங்கப்பா ரூம் போடுங்கப்பா தங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னோன்னே எதுக்கையா நம்ம வீடு இருக்குது நம்ம வீடு இருக்குது தங்கிட்டு போகலாம் அப்படி சரி இந்த ஊரில் கூட்டம் முடிஞ்சு அடுத்த ஊர் அடுத்த ஊருக்கு போகும்போது இங்கே ஏதாவது ஒரு ரூமை போடுங்கப்பா தங்கிட்டு போகலாம் காலையில் போகலாம் எதுக்கையா ரூம் போட்டுக்கிட்டு நமக்கு வீடு இருக்குது அப்படின்னு இப்படியே நாலஞ்சு ஊரை கடந்த உடனே ராதா உனக்கு வீடு இல்லாத ஊர் ஏதாவது இருக்கா ராதா அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் எதை சொல்ல நினைக்கிறாரோ அந்த அந்த அதுக்கு எதிரான வேடத்தை போட்டுக்கிடுவார் இப்போ இப்போ கடவுள் மறுப்பை சொல்லணும்னா தர்மகர்த்தா வேடத்தை போட்டுருவார் கோயில் தர்மகர்த்தா வேடத்தை போட்டுட்டு வாங்கடா சாமி காலைல போய் கும்பிட்டுட்டேன் புத்தி வந்துருச்சு போல தெரியுதே அப்படி பாரு அறிவு வந்துருச்சு போல தெரியுதே பாரு அது எந்த எதை சொல்ல நினைக்கிறாரோ அதுக்கு எதிரான ஒரு வேடத்தை போட்டுக்கிட்டு அந்த கருத்தை துணிஞ்சு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றலாளர் அதாவது சேட்டை எங்கள் அண்ணன் ராதாரவி சொன்ன மாதிரி பெரிய சேட்டைக்கார் ஏதோ பிழைமுகத்துக்கார் எங்கள் ஐயா நடிகர் தலை வச்சுட்டு ஏதோ இது தரலன்னு நினைக்கிறேன் அதே பிழைமுகத்துக்காரை வாங்கிட்டு வைக்கலை பின்னாடி ஏற்றிக்கிட்டு வீட்டை சுற்றி வீட்டுக்கு முன்னாடி ஓட்டிகிட்டே இருந்திருக்காரு வைக்கல் ஏற்றுற வண்டி இது அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு 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 கலைங்க அவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் இப்போ எங்கள் அண்ணன் ரா ராதாரவி கிட்ட சொல்லும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க அவரை இன்னும் இளைஞர்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு காரணம் நம்ம அறிவியலை தான் போற்றணும் தொலைக்காட்சின்னு ஒன்று வந்த பிறகு இன்றைக்கி திரையரங்கில் பழைய படங்கள் பாவ மன்னிப்போ ரத்த கண்ணீரோ இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் தாய் சொலை தட்டாதோ இதெல்லாம் இங்கே வர்றதில் தாயை கத்த தனையின்னு இதெல்லாம் இப்போ போட மாட்டாங்க ஆனால் தொலைக்காட்சியில் போடுறாங்க தொலைக்காட்சியில் பார்க்குற யாரும் நடிகர்கள் எம் ஆர் ராதா அவர்களை மறக்கவே முடியாது தனித்துவமாக எத்தனை நடிகன் அந்த படத்தில் நடித்தாலும் தனியாக நிற்பார் ஒரு பேராற்றல்காரரை மக்கள் மொழியில் பேசி எந்த ஒரு கருத்தையும் 
மிக எளிமையாக மக்கள்கிட்ட கடத்தி விடக்கூடிய ஒரு பெரிய கலைஞன் அப்படிப்பட்ட அந்த குடும்பமே கலை குடும்பம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாத்தா தாத்தாவுக்கு பிறகு வாசு ஐயா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நண்பன் வாசு விக்ரம் என்னுடைய அண்ணன் ராதா ரவி அவர்கள் ராதிகா அவர்கள் எல்லாம் அந்த தம்பி கூட நடித்தான் ஒரு படத்தில் அந்த 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 கலை குடும்பம் ராதிகாவெல்லாம் நாங்கள் வந்து பிசாசுன்னு தான் சொல்லுவோம் அப்படி நடிப்பாங்க எங்கள் அண்ணன் வந்து ராதா ரவி அண்ணன்ட்ட எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னா ஏதாவது ஒரு கூட்டத்தில் பேசிட்டேன்னா பேச்ச கேட்டு உடனே அடித்து டே நல்லா பேசியிருக்கேப்பா நல்லா பேசியிருக்க அப்படின்னு எப்போவுமே பேட்டி கொடுக்கும்போது மூஞ்சி இருக்கமாக வச்சுட்டு கோவமாகவே பேசாதரா கொஞ்சம் சிரித்து பேசுகிறா அப்படி அதுக்கப்புறம் அதை சிரித்து பே இது நல்லா இருக்குது இதே 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 கடைப்பிடி அப்படிம்பாங்க அது வந்து மாற்று கருத்தை அவங்க வேறு இயக்கத்துக்கு போயிட்டாங்க நான் ஒரு இயக்கத்தை வழி நடத்தி போகிறேன் ஆனால் வெவ்வேறு கருத்து இருந்தாலும் ஒரு ஒரு செய்தியை பரிமாறும்போது அந்த பாச உணர்வை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அன்பாக எடுத்து பாராட்டுவாங்க அந்த பண்பு வந்து இங்கே பெரும்பாலானருக்கு இல்லை என்னுடைய கருத்து என்னுடைய கொள்கை வேறு அவருடைய கருத்து ஒரு கொள்கை வேறு ஆனால் மானோட உறவு என்பது வேறு அதை அதை ரொம்ப பேர் குழப்பிக்கிறாங்க அன்புக்கும் அரசியலுக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்குது நம்ம வந்து அண்ணன்னா எங்கள் அண்ணன் ராதா ரவி அண்ணன் தான் அவர் சொல்கிறார் நான் தெலுங்குன்னு சொல்ல அப்படிலாம் சொல்லலை அப்படிலாம் சொல்ல கிடையாது வந்தேரியெல்லாம் யாரையும் சொல்லலை நான் அப்படி சொல்கிறேன்னு இவங்களாம் கருதிக்கிறாங்க பெரியாரை எழுத்து பேசிட்டாருங்கிறாங்க ஒருபோதும் நான் பேசுனது கிடையாது ஆனால் அவங்க நான் திராவிட கருத்தியலை கோட்பாட்டை எதிர்க்கிறேன் இங்கே யாரும் திராவிடர்னு யாரும் இல்லை நாங்கள் தமிழர்கள் அவர்கள் தெலுங்கர்கள் அவர்கள் மலையாளிகள் அவர்கள் கன்னடர்கள் அவரவர் நிலத்தில் அவரவர் வாழ்கிறோம் அவரவர் நிலத்தை அவரவர் ஆள்கிறோம் என் நிலத்தில் வாங்க எல்லாரும் வாழுங்க இப்போ இப்போ கூட எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது ஒன்றரை கோடி வட இந்தியர்கள் வந்துட்டாங்க அவர்களுக்கு வேலை கொடுங்க ஆனால் வாக்குரிமை கொடுத்துறாதீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இதில் இருக்கிற யதார்த்தத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய வழியை என்னுடைய வழியை இதை விட உங்களுக்கு நான் கடத்த முடியாது ஏன்னா நாங்கள் நிலத்தை நீங்கள் தெற்காசிய முழுமைக்கும் பரவி வாழ்ந்த ஒரு இனக்கூட்டம் இமய வரைக்கு பரவி வாழ்ந்த ஒரு இனக்கூட்டம் இது அண்ணல் அம்பேத்கரே சொல்கிறார் இந்த நிலப்பரப்பு முழுதும் தமிழர்கள் தான் பரவி வாழ்ந்தார்கள் இமயத்தில் கொடியை நட்டான் இமய வரம்பு நெடுஞ்சேரலாக தானே ஊரா நாட்டு போய் நான் கொடியை முடியாதுல்ல அப்போ ஏன் நாடு தானே ஏன் நாடு தானே இது ஆழமாக நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் பகுருலி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரிக்கோடும் கொடுங்கடல் கொல்ல வடதிசை கங்கையும் இமயமும் கொண்டு தென் திசை ஆண்ட தென்னவன் வாழினா நான் இமய வர ஆண்டிருக்கல்ல வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் ஊரும் நல்லுலகுன்னு பாடுது வடவேங்கடம்னா நீங்கள் திருப்பதி நினச்சிக்கிட்டு கூடாது வேங்கனா வே இடம் கடம்னா வெப்பம் வட வேங்கடம்னா தக்கான பிடமை வரை பரவி வாழ்ந்தோம்னு எங்கள் 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 இலக்கையும் சொல்லுதே அப்படி வாழ்ந்தவன் நான் வந்து இந்த ஒரு நிலத்தை தான் இருக்கு இந்த ஒரு நிலத்தை விட்டுட்டு நான் எங்கே போவேன் இன்னும் ஒரு தாய் நிலை இருந்துச்சு இவ்வளோ அடித்து விரட்டு நீங்கள் இங்கே அகதியாவது வந்து நிற்க ஒரு இடம் இருந்துச்சு இங்கே இருந்து விரட்டுவான நாளைக்கு வட இந்திய ஏற்கனவே இது தங்கிலீஷ் மாநிலமாக மாறிடுச்சு எங்கேயும் தமிழ் இல்லை இப்போ வட இந்தியா வந்தவொன்னே எல்லாம் இங்கிலீஷ் ஆயிடுச்சு தண்ணி போத்தலில் பாணின்னு எழுதி வைக்கிறான் ஹிந்தி வந்தால் தமிழ் அழிஞ்சிருமானா இப்படி தான் அழியும் ஏன் தண்ணீர் நிலதாம பாணின்னு எழுதியிருக்குது ஏன் எழுதியிருக்குது உன் தாய்மொழி உனக்கு உயர்வு நான் போட்டுருவேன் என் தாய்மொழி எனக்கு உயர்வு உங்கள் அம்மா அழகானவன் சொல் அதுக்கு உனக்கு உனக்கு உரிமை இருக்குது எங்கள் அம்மா அசிங்கம்னு சொல்லாத செருப்பை கட்டி அடிச்சு அதான் இங்கே இருக்கிறது இந்த வழியை அது உணர்ந்தவனுக்கு தான் தெரியும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அடி வாங்கி மிதி வாங்கி வந்த இனத்து இனத்தின் பிள்ளைகளுக்கு தான் தெரியும் வரலாற்றை வாசிக்கும் போது என்னடா நான் வியப்பாக இருக்குல்ல அதனால தான் சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒன்றரை கோடி ஒரு நாள் தொடர் வண்டியில் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் பேர் இறங்கி போகிறான் அதை பார்த்தோன்னா பயப்படுறாங்க தமிழர்கள்லாம் ஏன்னா நீ உழைப்பை விட்டு வெளியேறிட்ட உழைப்பை விட்டு வெளியேறிட்ட நீ அப்போ உழைப்பை விட்டு வெளியேறும்போது அந்த வேலை அப்படி இருக்குது வேலைக்கு அவன் வர்றான் ஓன் நிலத்தில் அவன் நாற்று நட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ அவனுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்துட்டு அந்த நிலத்தின் அரசியலையும் அதிகாரத்தையும் அவன் தீர்மானிப்பான் நீ அடிமையாயிடுவார் அப்போ நிலமற்றவன் ஆயிடுவார் நிலமற்ற இனமும் நிர்வாண உடலும் உளவியல் அவமானகரமானதுன்னு எங்கள் தலைவர் எங்களுக்கு கற்பிக்கிறார் அந்த வழியில் தான் சொல்கிறோம் அது எங்கள் அண்ணனுக்கு புரியுது அது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது அது கண்ட சொல்கிறார் பாருங்க நீங்கள் யாரும் வாங்க வாழுங்க ஆனால் நாங்கள் தான் ஆளுவோம் நாம் எல்லாரும் ஒன்றா நிற்போம் நாங்கள் தான் கொஞ்சம் முன்னால் நிற்போம் நாம் எல்லாரும் ஒரு தாய் பிள்ளைகளாக கூடி வாழுவோம் ஆனால் எங்கள் தாய் நிலத்தை நாங்கள் தான் ஆளுவோம் 
நான் ஆளும் போது என்ன நடக்கும் சீமான் இது என் மலை இது என் காடு இது என் ஆறு இது என் ஏரி இது என் குளம் இது என் பிள்ளைகள் அவர்களுக்கான கல்வி இது என் மக்கள் அவர்களுக்கான மருத்துவம்னு அக்கறை எப்போது வரும் என்றால் இந்த மண்ணையும் மக்களையும் பேரம் கொண்டு காதலிக்கிற ஒரு மகனிடத்திலே அதிகாரம் வரும்போது தான் நான் நடக்கும் எதை பார்த்தாலும் நான் மரத்தை பார்ப்பேன் மரம் ஆ மரம் காற்று உயிர் உயிர் மரம் ஆ நிழல் மரம் மழை ஆ மரம் பறவை பச்சிகளின் கூடு அதற்கான உணவுனு இவன் மரம் காசு பணம் துட்டு வெட்டு எப்படி இருக்கு மலை ஆ மலை மலை அருவி ஆறு நீர் சோறு வயிறு உயிர் வாழ்க்கை இப்படி பார்ப்போம் அவன் மலை ஆ எம் சாண்டு எம் சாண்டு வெட்டு துட்டு இது இது வந்து நீங்க நீங்க வந்து இதை நீங்க எங்க போய் பேசுவீங்க நீங்க ஏன் இதை எங்க பேசுறேன் எங்க ஐயா இருந்தா இதையெல்லாம் பேசியிருப்பது அவர் அங்க என்ன சொல்றாருல துணிவு அப்படின்னு அவற்றை இருந்து கத்துக்கிட்டு தான் அஞ்சுவதும் அடிபணிவதும் நம் இன பரம்பரைக்கே கிடையாது எதுக்கு பயப்படணும் ஐயா பெரியார் சொல்றாங்க பாருங்க எனக்கு பிடிச்ச கோட்பாடு அதுதான் சாவ கண்டு எனக்கு பயன் இல்லை ஏன் நான் உயிரோடு இருக்கும்போது சாவு வராது சாவு வரும்போது நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் ஏன் பயப்படணும் அப்படித்தான் அது நீங்க எம்ஆர்ஆதாங்கிறது ஒரு நடிகை ஒரு வால் அப்படின்னது ஒரு குறியீடு என் எஸ் கிருஷ்ணனுங்கிறது ஒரு நடிகை கிடையாது ஒரு குறியீடு அது தமிழ் பேரினத்திற்கு கிடைத்த பொக்கிசங்கள் அதெல்லாம் கலை களஞ்சியங்கள் அது அப்படிதான் நீங்க பார்க்கணும் ஒரு கதாநாயகனா நடித்தவர்களுக்கு என்ன புகழ் இருக்கோ அந்த புகழை அதற்கு கீழே துணை நடிகராக இருந்து தந்தையாக அண்ணனாக வில்லனாக நடித்த ஒருவர் பெற்றிருக்கிறார் என்றால் அது இந்த இந்த துணை கண்டத்திலேயே அது எம்ஆர் ஆதா மட்டும்தான் வேற எவரும் கிடையாது அவருடைய உடல் மொழியாகட்டும் அவருடைய வசன உச்சரிப்புகளாகட்டும் எவனுக்கும் வராது எங்க அப்பா மணிவண்ணெல்லாம் அவருடைய பின்னத்தியர் தான் அது முன்னத்தியர் அவர் தான் அது ஆங்கிலத்தில் சட்டே இருக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு கலைஞ நீ பிறப்பு தருது எங்கள் அண்ணெல்லாம் ரொம்ப சுமார் அம்மா அம்மா வடிவு கிரிச்சு சொன்னாங்க பார்த்துங்க ஆயிரம் அடியும் அவரே பேசி முடிச்சாருங்க கிரியேட்டர் இவங்க கிரியேட்டர் கிடையாது நம்ம ரைட்டர் எழுதி கொடுத்தா பேசுவாங்க அவன் ஒருத்தந்த கிரியேட்டர் அந்த அதுக்கு வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க வந்து அவர் படிக்கலை அப்படின்னு படிப்பு வேற சிந்தனை வேறு அவர் சிந்தனையாளர் பெரியார் படித்தாரா பெரியார் படித்தாரா சிந்தனையாளர் பெரியாரின் சிந்தனைகள் அப்படின்னு ஆனைமுத்தையா எழுதியிருக்கிறாரு ஆனைமுத்தையா அவன் படிக்கல சிந்தனையாள அறிஞர் அண்ணா படித்தவர் ரெண்டு எம்ஏ அண்ணாவின் சிந்தனை ஏன் போடல அண்ணா என்ன கிட்ட சிந்திச்சாருன்னு கேட்டா அப்படி ஆனைமுத்து அப்போ படிப்பு வேற கல்வி வேற சிந்தனை வேற அதாவது பட்டறிவு வேற படிப்பறிவு வேற படிப்பறிவு மறந்து போகும் பட்டறிவு வாழ்க்கையில் ஒருவனுக்கு மறக்கவே மறக்காது கச்சறிவு மறக்கும் பட்டறிவு மறக்காது அப்படி பட்டறிவுக்காரர் அதனால என்ன நமக்கெல்லாம் வருத்தம் அப்படின்னா நேற்று கூட நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி மேதைகளை அவர்கள் இருக்கும் போது பாராட்டிருங்கிற இருக்கும் போது பாராட்டுங்க இந்த மாதிரி கலைஞர்களை இப்ப வந்து எங்க அண்ணன் எங்க அண்ணன் முன்னாடி வச்சு நம்ம பேசுறோம் சரி ஆனால் எங்கள் ஐயா இருக்கும்போது யாருமே அவரை கண்டுக்கு இல்லையே உட்கார வச்சு எம்ஆர்ஆதா மாதிரி ஒரு நடிகன் அப்படின்னு பேசலை அது எத்தனையோ படங்களை சொல்லலாம் அவருடைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் அது மாதிரியான ஒரு கலைஞன் நீ நீ பிறந்து வருவது கடினம் ஆனாலும் எங்கள் அண்ணன் ராதா ரவி அம்மா ராதிகாலாம் பேரை கெடுக்கலை எங்கள் தாத்தா பேரை கெடுக்கலை காப்பாற்றிட்டாங்க இதெல்லாம் எம்ஆர்ஆதா மயனாடா என்னடா நடிக்கிறான்னு அந்தளவுக்கு கெடுத்து வைக்கலை அதில் அதில் அவர் கொடுத்து வச்சவர் தான் உங்கள் பேரை கெடுக்காமல் காப்பாற்றி வச்சுருக்குறாங்க அதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவரை அவரை வந்து எவ்வளவு கொண்டாடினாலும் தகும் ஒரு காலம் வரும் நான் வருவேன் எங்கள் ஐயாவுக்கு இந்த 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 இடத்துல ஒரு பெரிய சிலையை வைப்பேன் நானே திறப்பேன் நானே திறந்து எங்கள் அண்ணன் கையால் திற அப்படின்னு சொல்லி திறப்பேன் நாட்டில் நாய் வகைகள்லாம் ஜலை இருக்கு அதுதான் இங்கே இங்கே பெரிய மன்றோ மன்றோங்கிறவன் யாருங்க அவனுக்கெல்லாம் சிலை இருக்கு சீ போப்புக்கு சிலை இருக்கு அதுக்கு சிலை இருக்கு எங்கள் தாத்தா வாவிச்சிக்கு சிலை இல்லை நான் கடற்கரையில் ஒரு சிலை இருந்தது 
கடற்கரையில் மாலை வட போனேன் அங்கே போனோன்னா இந்த ஏறின ஏனியில் காவலர்கள் வந்து என்னை க குண்டு கட்டா அப்படி தூக்கிட்டாங்க சார் 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 வாங்க சார் ஏன் ஏனி விழுந்துரும் சார் சில சாஞ்சிருந்துட்டாங்க அப்புறம் இங்கே கீழே படகுகளை சார் இங்கே வணக்கம் செலுத்திட்டு போங்க சார் என்னடா கொடுமை உனக்கு வந்த கொடுமை சொத்தம் போட்டு வித்து இந்த நாட்டுக்கு போராடி செக்குலா இழுத்திய தாத்தா இப்படி கவலைப்பட்டு நிற்கிறிய அப்படின்னு அன்னைக்கு முடிவு பண்ணேன் வாழ்க்கையில் இரு நான் வந்து உனக்கு சிலையை வச்சா அன்னைக்கு தான் உனக்கு சிலைக்கு மேலே போடுவேன் போகிறதே இல்லை எங்கள் ஐயா நடிகர் தலத்துக்கு ஒரு சிலைங்க அது கருணாநிதி ஐயா சிறந்துட்டாருன்னு ஜெயலலிதாக்கு பிடிக்கல தட் சால் ஒரு அண்ணர் வேறு ஒரு காரணமும் கிடையாது சட்டசபைக்கு இப்படி போயிட்டு வரும்போது வரும்போது கீழே கருணாநிதி இருக்கு மேலே சிவாஜி சிவாஜியும் பிடிக்கல கருணாநிதி பேரையும் பிடிக்கல வழக்கு காந்திக்கு முதுவாக காட்டிக்கிட்டு இருக்கார் டெய் நான் கேட்டேன் இவ்வளோதானடா காந்தியை பார்க்குற மாதிரி திருப்பி விடா தட்ஸ் ஆல் காந்தி இப்படி இருக்கிறாரு எங்கள் ஐயா இப்படி இருக்கிறாரு இதுதானே காந்திக்கு முதுவாக காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு தான் கம்ப்ளைண்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறேங்க அறிவார்ந்த என் சொந்தங்களே குற்றச்சாட்டு அதுதான் நான் என்ன சொன்னேன் வேணாம் எங்கள் ஐயாவை எப்படி திருப்பி வச்சுரு காந்தியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் அவர் காந்தி பக்தர் தானே அது இல்லை காரணம் தூக்கிட்டாங்க சிலைய அன்னையிலிருந்து எங்கள் ஐயாவுக்கு நான் மாலை போடுறதை நிறுத்திட்டேன்னு என்னைக்கு நான் வந்த அதே இடத்துல வைப்பேன் அதே இடத்துல வைப்பேன் வச்சு மாலை போடுவேன் இவங்க தூக்குனாங்கல்ல கடற்கரையில் கடற்கரையில் திருவள்ளுவருக்கு ஒரு சிலை இருக்குது தெரியுமா அந்த சிலைக்கு மாடல் யார் தெரியுமா எங்கள் ஐயா தான் சிவாஜியை நின்று எடுத்து அந்த சிலை அன்பளிப்பு சிவாஜி எழுதியிருக்கு அந்த சிவாஜி என்ன பண்ணி அது வள்ளுவர் இடத்துல இருக்கிறனால சிவாஜின்னு தெரியல உனக்கு அது சிவாஜி தான் வலியா இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப வலியா இருக்கும் கோமாவே பேசுற எப்படியா கோப்படாவும் இருக்க முடியும் வாங்கின அடி அவ்வளவு இருக்கு அதனால கோமா இதயத்தில் நெருப்பு எரியும் போது சில பொறிகள் வாய் வழியே வந்து விழுகுங்கிறான் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளா தாங்கிய வலியின் மொழி தான் என்னுடைய கோபம் அது இந்த மண்ணையும் மக்களையும் பேரன்பு கொண்டு நேசிக்கிறது பெருங்கோபமா மாறிடுது அவ்வளவுதான் எங்க அண்ணன் எந்த கட்சியிலயும் இருக்கட்டும் ஆனா நான் ஒரு தம்பி எனக்கு அவர் அண்ணன் அதுல எந்த இதுவும் கிடையாது அவருக்கு இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா இருக்கா பாரதிய ஜனதாவோட நான் சண்டை போடும் சண்டை போடுவேன் எனக்கு என்ன பாரதிய ஜனதா எதுக்குனம்னா இருக்கு நீங்க நல்லது செஞ்சா நன்றி போம் அவ்வளவுதானே ஒண்ணு இல்லையே அப்படின்னு நடக்கலையா ஒண்ணு நடக்கல அவசரப்பட்டுட்டா இருந்தா எங்க அண்ணன் சொல்லுவேன் பெசன் தம்பி கூட வந்து சேர்ந்துருக்கலாம் நாங்க வச்சு கொண்டாடி இருப்போம் வருவாரு தம்பி வளர்ந்து வர்றான்னா சிவா எங்க இருக்க வாரேன் நானும் உங்க கூட வரண்டான் வந்துருவாரு அதெல்லாம் இல்லைன்னா நானே அறிவிச்சு விட்டுருவேன் சீட்டு பாரதிய ஜனதா இருக்கிற ராதா ரவிக்கு வேண்டாம் சீட் அறிவிக்கிறான் அவர் எங்கூட நான் அறிவிச்சுட்டால் வந்துடுவார் போட்டிடுவார் அப்படின்ட்டு அது அது எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அன்பும் பாசமும் உறவு நெருக்கமும் அது அதை யாரும் தடுக்க முடியாது நடிக வேலை பேசுவது என்பது பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அவர் என்ன ஒரு ரெண்டு வேடமா ஒரு ரெண்டு படமா ஐயோ ஒரு மகா கலைஞனை வந்து எடுத்து பாராட்டணும்னு நினச்ச ஆதந்த தொலைக்காட்சிக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அது ரொம்ப பெருசு ஏன்னா எங்கள் ஐயாவெல்லாம் யாரும் எம்ஜிஆரை சுட்டவர் எம்ஜிஆரை சுட்டவர் எம்ஜிஆரை சுட்டவர் அவர் சுட்டதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் எங்கள் ஐயா ரவிக்குமார் கூட சொன்னாங்க மலேசியாவில் பேசுகிறாரு சிங்கப்பூரில் இல்லை மலேசியாவில் பேசுகிறாரு படியில் ஏற்றிட்டு போகிறாங்க இப்போ கூட நீங்கள் ம மல் எம்ஆர்ஆர் ஸ்பீச் இன் மலேசியான்னு யூடியூப்பில் தட்டிங்கன்னா இருக்கும் நான் சொன்னதுக்காக ஒரு தடவை கேளுங்க அந்த அந்த கலைஞனை பெருமைப்படுத்துறதுக்காகவாவது பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு தடவை பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சை எ அது ஏறும்போது படியில் ஏற்றிட்டு போயிட்டே என்னடா இந்த தான் இருக்குன்னு வயசான என்னை இத்தனை படிக்க டேர விட்டீங்கிறாரு போயிட்டாங்க பேசுகிறாரு ஆ யாரோ ஒரு படித்தவர்கள்லாம் பேச பேச சொல்கிறாங்க படித்த படித்த கல்வியாளர்களை அதெல்லாம் நீங்கள்லாம் இருங்கோ அவரை பேச சொல்லுங்கன்றா கேர் ரசிகர்கள் ஏ உருப்படி ஏடா நீ உருப்படி விளையாட நீங்க அவன் படிச்சா பேச விடாம ஒண்ணு விளையாட நான் நடிக்கிறவன் எனக்கு படிக்காத உன பேச சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு டே நீ என்னடா உருப்பட போறேன்னு பேசுற அப்படி ஆரம்பிக்கிறார் பேச்ச பாருங்க படம் பாருங்க கை தட்டுங்க ரசிங்க நீங்க எங்களுக்கு காசு கொடுக்குற முதலாளிங்க நடிகனை போய் தலைவங்களைவன்லாம் சொல்லிட்டு அலையாதீங்க உருப்பட மாட்டீங்கன்னு பேசுற இன்னைக்கு ரெண்டு படம் நடிச்சா நாடால வந்த மகராசா வான்றானே தலைவா வா தமிழ்நாடு காத்திருக்குன்றானே என்னடா இது தமிழ்நாடா தரிசு கடாடாது என்ன 
எனக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது தலைவன் என்பவன் வேற நடிகன் என்பவன் வேற நடிக்கிறது மட்டுமே ஒரு இந்த நாட்டை ஆள்வதற்கு தகுதின்னு நினைக்கிறது மாதிரி ஒரு அட பைத்தியகாரத்தனம் உலகத்திலே கிடையாது இங்கே ஆகப்பெறும் தலைவன் ஒருத்தர் இருக்கான் சத்தம் போடாம நல்ல கண்ணுட்டு தொண்ணூறு வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சு விடுதலை போராட்டத்தில் விடுதலை போராட்ட வீரர் வாஜ்பாய் வாஜ்பாய் வரலாறு பேசுற வாஜ்பாய் எனக்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் எங்க இருக்காரு காட்டி இந்த எனக்கும் இந்த விடுதலை போராட்டத்துக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லைன்னு எழுதி கொடுத்துட்டு மணி மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்துட்டு போன வாஜ்பாய் நாட்டின் பிரதமராக இருந்த ஆண்டுட்டாரு விடுதலை போராட்டத்தை விட்டு போக மாட்டேன்ட்டு ஒவ்வொரு மீச முடியா புடுங்கும் போதும் சுருட்டாலோ சுடும் போதும் அந்த வழியை தாங்கி கொண்டு நான் நல்லா இருக்க நல்ல கண்ணு வார்டு கவுன்சிலராக கூட ஆகலை இந்த நாட்டில் எப்படி இருக்கு பத்தியெல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க ரெண்டு படம் நடித்தவனா தலைவனா நல்ல கண்ணுக்கு பேர் என்ன வைப்பீங்க என்ன பேர் வைப்பீங்க கொடுமைகள் நிகழ்ந்துருச்சு இனி அதையெல்லாம் சகித்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது திரையில் எங்கள் ஐயா மாதிரிலாம் துணிஞ்சு இந்த அநீதியை எதிர்த்து பேசுறதுக்கு அன்னைக்கு கலைஞர்கள் கிடையாது அதில் எங்கள் அண்ணன் வேலு புறவாகிறோம் சொல்ல கலைஞர் கிடையாதுன்னு அதை எங்கள் அப்பா ஏசி ஏசி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அச்சப்படுத்துகிறாங்க திரையரங்கு தரமாட்டாங்க நீங்கள் பேசிட்டிங்கன்னா திரையரங்கு தரமாட்டாங்க ரைடை போடுவாங்க வருமான வரி சோதனையை போடுவாங்க இதில் அதிகாரம் வந்து அதிகாரம் மிக வலிமையானது நான் நல்ல அம்பேத்கர் சொல்கிறார் ஆனால் இப்போ இருக்கிற அதிகாரம் அதிகாரம் மிக கொடுமையானதாக மாறிட்டுது அதிகாரம் என்பது மக்கள் ஆட்சி என்பது வெறும் வார்த்தை மக்களுக்கான ஆட்சி மக்களுக்கான அதிகாரம் எங்கே இருக்கு எங்கே இருக்கு அது அதெல்லாம் போயிடுச்சு அது வந்து நடி நடிகவியல் நிகழ்வுலதான் இதெல்லாம் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எங்கள் ஐயா இருந்தால் இப்போ நான் பேசுனதை அவர் தான் பேசியிருப்பாரு தான் உட்காந்து கை தட்டிட்டு இருப்போம் துணிஞ்சு செய்யணும் துணிச்சல் ரொம்ப முக்கியம் அவர்கிட்ட இருந்தது அவருடைய அந்த நேர்மை தான் எதையும் வெளிப்படையாக பேசுகிற அந்த தன்மை அதே தன்மை தான் நான் எங்கள் அண்ணன் ராதா ரவிக்கிட்ட பார்க்குறேன் அது வந்து அது மரபணு அதை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது மரபணு அவர் எங்கள் ஐயா மாதிரி இல்லைன்னா தான் நம்ம சந்தேகிக்கணும் அது அவர் அந்த மரபணு மாறாத ஒரு மகனாக இருந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ நேரம் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று பெருமைப்படுத்துகிறார் அதில் எனக்கு ரொம்பது ஒரு சின்ன ம கஷ்டம் எனக்கு வழி என்னென்னா சும்மா நின்றுகிட்டே இருக்காது இப்படிங்கிட்டு ஓடிட்டு இருந்தார் உட்காருங்கண்ணே அது நடக்கும் அப்படின்னு இல்லை அவங்களுக்கு எங்கே உட்கார வைக்கணும்னு இவங்களுக்கு தெரியாது அதெல்லாம் உட்காந்துக்கிறவங்க நீங்கள் இருங்கண்ணே ஒரு குழந்தை மாதிரி நின்று இந்த நிகழ்வை அவர் நடத்திட்டார் அதில் எனக்கு ரொம்ப பெருமை அதில் ஒரு மாபெரும் ஒரு மறக்க இயலாத மறந்து கடக்க இயலாத ஒரு மகத்தான கலைஞரை நாம் நினைவு கூறுகிறோம் என்பதில் பெருமை மகிழ்ச்சி எனக்கு அப்பேற்பட்ட நடிகவேல் ஐயா எம் ஆர் ராதா அவர்களுக்கு நம்முடைய புகழ் வணக்கத்தை செலுத்துவோம் என்றென்றும் அவர் நினைவை போற்றுவோம் அவருக்கு செய்ய வேண்டியது இன்னும் இருக்குது அதுக்கான காலம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதனால் உங்கள் இந்த இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற பெருமக்கள் பங்கேற்று பேசி ஐயாவை பற்றி நினைவு கூறிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கமும் இந்த ஆதன் தொலைக்காட்சிக்கு மறுபடியும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மனைவி பாக்யலட்சுமி அவர்களையும் என்னுடைய தங்கை கத்திக்கலா அவர்களையும் அவருடைய மகனார் ஐயப்பன் அவர்களையும் என்னுடைய மகள் ரேகா அவர்களையும் மருமகள் திவ்யா அவர்களையும் மகன் ஹரி அவர்களையும் என்னுடைய பேத்தி பிரத்திகா அவர்களையும் மாடிக்கு வந்து குடும்பத்தோடு சீமானுக்கு மரியாதை செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்